Allahi Ubarakatuhu Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal Aqibatu Lil Muttaqeen Wa Salatu Wa Salamu Ala Rasulil Qareem Wa Ala Alihi Wa Sahabi Ajma'in Amma Ba'd Ya Ayuhal Ladina Amanu Ittaqullah Haqqa Tuqatih Wa La Tamutunna Illa Wa Antum Muslimun Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غني تركوريا إلا ما الله من نلديا نلدي. الله إن على برم كربينا المطوم وري نيرا ليلة. كلهي بيادي غلوم كلهي وادي غلوم من راه تلي بين كيلة. إسلام تنوريا أدي بدي أنا سلا بيشين غلي. சமீப காலமாக சம காலத்திலே பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்ளை வியாதிகள் பற்றியும் இது குறித்து இஸ்லாமிய பார்வை என்ன என்பது பற்றியும் சில அடிப்படையை விளக்குவதற்காக இந்த நேரலின் மூலமாக நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் இந்த தலைப்பை தெரிவு செய்யனுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீனை நம்பிக்கை கொண்ட முஸ்லிம்கள் நபிகள் நாயம் சல்லா சொல்லம் அவர்களை தன்னுடைய வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்ட இந்த முஸ்லிம்கள் லாயிலா இல்லா முகமது ரசூல்லா என்ற இந்த கொள்கையை ஏற்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட இந்த கொள்கையை ஏற்ற கொள்கைவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களாகிய நாம் பரவக்கூடிய கொள்ளை வியாதிகள் குறித்து அது தொடர்பாக நாம் வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கைகள் அணுகுமுறைகள் தீர்வுகள் குறித்து இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காகவே இந்த தலைப்பை நாம் இங்கே தேர்வு செய்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயுமே சிறிய சிறிய மனிதருக்கு ஏற்படக்கூடிய சிறிய சிறிய வியாதிகளில் இருந்து உயிர் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு உயிர் கொள்ளி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கொள்ளை நோய்களும் பரவி கொண்டு தான் இருக்கிறது மனிதன் தோன்றிய காலம் முதற்கொண்டே சின்ன அளவிலான ஒரு தலைவலி காய்ச்சலில் இருந்து பெரும் பெரும் அளவிலான உயிர் கொள்ளக்கூடிய கொத்து கொத்தாக மனித உயிர்களை குறிக்கக்கூடிய உயிர்களி நோய்களை இந்த உலகம் கண்டிருக்கிறது கடந்த காலங்களில் கொஞ்சம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாம் போய் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மர்ம காய்ச்சல்கள் என்று பரவியது அம்மை நோய் பரவியது பிளேக் என்று பரவியது காலரா பரவியது ஆல்தராக்ஸ் என்ற நோய் பரவியது ராபிஸ் என்ற நோய் பரவியது இப்படியாக விலங்குகளில் இருந்து வரக்கூடிய எபோலோ என்ற நோய் பரவியது நிஃபா வைரஸ் பரவியது ஹெச் ஒன் என் ஒன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வைரஸ் கிருமிகளை கொண்ட நோய் பரவியது பன்றி காய்ச்சல் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்வைன் ஃப்ளூ இவ்வாறாக ஒவ்வொரு நோய்களும் பரவி கொண்டு தான் இருந்தது அந்த அடிப்படையிலே தற்போது சீனாவிலே கொரோனா வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வகையை சார்ந்த ஒரு உயிர் கொல்லி நோய் தற்போது கொள்ளை நோயாக கொள்ளை வியாதியாக இன்றைக்கு பரவி கொண்டிருக்கிறது இந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது கொரோனா என்ற குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு வைரஸ் இது ஏழாவதாக இந்த குடும்பத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ் என்று சொல்கிறார்கள் இது தற்போது சீனா நாட்டில் உள்ள உகான் என்ற அந்த மாகாணத்திலிருந்து பரவியிருப்பதாக இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட இதனுடைய பலியினுடைய எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தை நெருங்கி இருக்கிறது இந்த அளவிற்கு இன்னும் நிறைய மக்கள் பாதிப்பில் இருக்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கிறார்கள் ஒரு மாதிரியான மூச்சு திலகள் நோய் காய்ச்சல்கள் மூட்டு வழிகள் நெஞ்சு வழி தொண்டை வழி என்று பல அறிகுறிகளோடு இந்த நோய்களுக்குள்ள அறிகுறி தாக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே உயிரிழப்பினுடைய எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தை தொற்று இருக்கிறது அப்ப இந்த அடிப்படையிலே இது மாதிரியாக கொள்ளை நோய்கள் பரவக்கூடிய நேரத்தில் கொத்து கொத்தாக மனிதர்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அழிந்திருக்கிறார்கள் மாய்ந்திருக்கிறார்கள் பிறகு அதற்கென மருத்துவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் இந்த இழப்புகளை தொடர்ந்து நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ இது மாதிரியான கொள்ளை வியாதிகளின் பரவக்கூடிய நேரத்திலே லாயிலாக இல்லா கொள்கையை ஏற்ற ஒரு முஸ்லிம்கள் கொள்கைவாதிகள் அவர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் பொதுவாக இஸ்லாமிய பார்வையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நோய்களை குறித்து எப்படி பார்க்கிறது என்று சொன்னார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் இது குறித்து இஸ்லாமிய பார்வைகள் என்னென்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபிகள் நாயம் சல்லலா அலிஸ்லம் அவர்கள் 
தபுக் என்ற அந்த போர்க்களத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த தபுக் யுத்தத்தின் போது ஒரு இடத்துல கூடாரம் அமைத்து உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அப்படி அமைந்து அமைத்து உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே திடீரென்று அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் சம் அவர்களுக்கு வழி வருகிறது அதை மக்களிடத்துல என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அல்லாவின் தூதர் சொல்கிறாங்க கியாமத்து நாள் வருவதற்கான சில அடையாளங்களை என்ன செய்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் சொல்கிறாங்க இது மாதிரியான அறிவிப்புகளை முன்னறிவிப்புகளை சிறுபெரும் அடையாளங்களை பல்வேறு காலகட்டத்தில் பல்வேறு அறிகுறிகளை சொன்னாலும் அந்த தபு யுத்தத்தில் போகக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு அந்த பயணத்தில் ஒரு கூடாரத்தில் வச்சு மக்கள் மத்தியில் ஒரு சில அறிகுறிகளை சொல்கிறாங்க அது என்ன அறிகுறின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு விஷயமாக சொல்லும்போது நபீல் நாயம் சல்லாசம் அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது இறுதி நாளின் போது கியாமத்து நாளுடைய நெருக்கத்திலே கொள்ளை நோய் பரவும் இந்த கால்நடைகளை எப்படி தாக்குகிறது ஆடு மாடுகள் ஒட்டகங்கள் இது மாதிரி கால்நடைகளை தாக்கக்கூடிய எப்படி வயஸ் தாக்குதல் மூலமாக குத்து கொத்தாக ஆடு மாடுகள் செத்து மடித்து விடுகிறதோ இது மாதிரியாக எப்படி ஒரு மந்தையில் மேயக்கூடிய மாடுகள் ஒட்டகங்கள் ஆடுகள் குத்து கொத்தாக திடீரென்று நோய்வாய்ப்பட்டு செத்து விடுமோ அதே போல ஒரு கொள்ளை நோய்கள் பரவும் அந்த கொள்ளை நோயினால் மக்கள் குத்து கொத்தாக இறப்பை சந்திப்பார்கள் இந்த சந்திக்கக்கூடிய காலம் வராத வரைக்கும் கியாமத்து நாள் வராது என்று நபீன் நாயம் சல்லா சமூகம் சொன்னார் அப்போ இந்த அடிப்படை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல்லா தெல்ல தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க கியாமத்து நாளுடைய நெருக்கத்திலே இறுதி காலகட்டத்திலே இது போன்ற கொள்ளை வியாதிகள் பரவி கொண்டு தான் இருக்கும் அது எப்படிப்பட்ட கொள்ளை வியாதியாக இருக்கும் இந்த கொள்ளை நோய்கள் பரவும் போது மக்கள் கொத்து கொத்தாக இறந்து இறப்பை சந்திப்பார்கள் மாய்ந்து மடிவார்கள் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும் இழப்புகளை கொத்து கொத்தாக மக்கள் இறக்கக்கூடிய ஒரு இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய அளவிற்கு நோய்கள் பரவினால் மட்டும்தான் கியாமத்து நாள் வரும் அது வரைக்கும் வராது என்ற ஒரு முன்னறிப்பை ரசூலா சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு காலம் என்ன செய்து பரவுச்சு அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸும் வந்து அந்த கொரோனா என்ற குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு வைரஸ் இதற்கு முன்பாக இது மத்திய ஆசிய நாடுகளில் கிழக்கு நாடுகளில் அரபிய நாடுகளில் எல்லாம் இது ஒட்டகத்தின் மூலமாக பரவி இருக்கிறது வேறு வேறு ப பேருகளை வச்சு நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அழைத்திருக்கிறோம் சார்ஸ் என்று முன்பே சீனாவில் பரவியது அதனுடைய அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு மரபியல் ஒரு வரை வைரஸ் தொற்று தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நோய் இது வந்து நிறைய சொல்கிறாங்க சுவாச பொறுப்பை தாக்கும் அதே மாதிரி சரியான ஒரு தொண்டை வழி நெஞ்சு வழியெல்லாம் ஏற்படுத்தும் உடல் வழி ஏற்படுத்தும் காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் கடைசியில் மூச்சு திணறல் ஏற்படுத்தி மண்டலங்களை நரம்பு மண்டலங்கள் ரத்த மண்டலங்கள் செயல் வழக்கம் செஞ்சு ஆள் என்ன செய்வாங்க உயிர் இழந்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான சொல்கிறாங்க அப்போ இது வரைக்கும் வந்து ரெண்டாயிரம் மக்களுக்கு நெருக்கமாக இந்த இது இறங் இறந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இதை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்கறது கியாமத்து நாள் நெருக்கத்தில் இது மாதிரி நோய்கள் வரத்தான் செய்யும் அல்லாஹ் உறப்பினாலுமே இதே மாதிரி ஏற்படுத்த தான் செய்வா என்பதை முதல் விஷயமாக இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அடுத்தபடியாக நபீல் நாயம் சல்லாசம் அவங்க சொல்கிறாங்க இது மாதிரியான கொள்ளை நோயை பற்றி அல்லாவின் தூதர் இடத்துல சமுதாய மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க போய் கேட்குறாங்க யாரும் சொல்லலாம் கொள்ளை நோய்கள் இப்படி பரவுகிறது இது எதனால் பரவுகிறது கொள்ளை நோய்க்கான காரணம் என்ன இதற்கான காரணம் இன்சால்லா வந்து நாம் என்ன அப்படிங்கிற இந்த உரையை முழுவதும் நாம் பேசி முடிந்த பிறகு இறுதியில் வந்து நம்ம முடிவுடையில் என்ன செய்வோம் நம்ம சொன்னாலும் கூட நம்ம சுருக்கமாக அந்த அரிசியின் மூலமாக என்ன செய்வோம் நாம் விளங்குவோம் இந்த நோய்க்கான காரணங்கள் பல்வேறு காரணங்கள் இன்றைக்கி பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் அல்லாஹ் நீங்கள் அறிந்தவன் நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத உரையினுடைய இறுதியில் நமக்கு தெரிய வந்துடும் அப்போ இன்றைக்கு இந்த மாதிரியான நோய்க்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவர்கிட்ட போய் கேட்கப்படுது அப்போ அல்லாஹின் தூர் சல்லாசம் அவர் சொன்னாலும் கொள்ளை நோய் பர வச்சுன்னா என்ன செய்யாதீங்க ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரசூலா என்ன சொல்கிறாங்க இது பரவுவது அந்த காலகட்டத்தில் பரவுனது என்ன அப்படின்னா வணிக சிறுவேலர்கள் செய்த தீவினையின் காரணமாக அவர்கள் செய்த அந்த தீங்கின் காரணமாக அல்லாஹ் உறுப்புலாலும் வேதனை இறக்கியிருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் உறுப்புலாலும் சொல்கிறான் அந்த அல்லாவின் தூ அல்லாஹ் உறுப்புலாலும் சொன்னதாக அல்லாவின் தூதர் என்ன செய்கிறாங்க இது சொல்கிறாங்க நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மார்க்கமாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்கன்னா அது வகி தான் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வணிக சிறுவேலர்கள் காலத்தில் அவங்க செய்த அந்த பாவத்திற்காக அல்லாஹ் உறுப்புலாலும் வணிக சிறுவேலர்களுக்கு என்ன இறக்குறான் இது போன்ற கொள்ளை நோய்களை இறக்கி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இதுவும் ஒரு இஸ்லாமிய பார்வை என்ன சில பாவங்கள் ஏற்பட்டால் அங்கே என்ன செய்யப்படும் கொள்ளை நோய் பரவும் என்பது அடுத்தபடியான இஸ்லாமிய பார்வை சரிங்களா அப்போ இஸ்லாம் வந்து இதை எப்படி பார்க்கறது என்று சொன்னால் கொள்ளை நோய்களை எப்படி பார்க்கறதுன்னு சொன்னால் உலக இறுதி நாள் வந்துருச்சுன்னு சொன
இன்னொரு இடத்துல இது மாதிரி மக்கள் கேட்கும் போது ரசூல்லா கடந்த காலத்துல சென்ற பனி சேவைகளை குறித்து சுட்டி காட்டி சொல்றாங்க பனி சிறுவீரர்கள் பாவம் செய்யும் போது அல்லா கொள்ளை நோய்களை வச்சு என்ன செஞ்சிருக்கான் அனுசுத்தனால் இந்த தகவல்களை சொல்றான் அவர்களுக்கு ஒரு வேதனையாகவும் இது என்ன செய்யும் இறக்கப்படும் இறக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்றாங்க அப்ப வந்து இது மாதிரியான பார்வைகள் இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல இது போன்ற சமீபத்துல பரவக்கூடிய கடந்த காலங்களில் பரவி இது மாதிரியான நோய்கள் எல்லாமே உயிர் கொள்ளி வியாதிகள் கொள்ளை வியாதிகள் தான் அப்ப இது மாதிரியான நேரத்துல ஒரு மூமீன்கள் கொள்கையை ஏற்ற கொள்கைவாதிகள் எப்படி இதை சந்திக்கணும் அவர்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதல்கள் என்ன ஒரு கொள்ளை நோய் பரவும் பொழுது அதை முதல் எப்படி நம்ப வேண்டும் அதை எப்படி ஏற்க வேண்டும் அதை எப்படி அணுக வேண்டும் எப்படி அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அதற்கான தீர்வுகள் என்ன என்பதை எல்லாம் இஸ்லாம் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே குரான் மற்றும் அதிசின் வாயிலாக நமக்கு தெளிவாக விளக்கி தந்து இருக்கிறது இப்போ அந்த அடிப்படையில் நாம் ஒன்றொன்றாக பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொள்ளை நோயை பொறுத்த வரைக்கும் முதலாவது ஒரு மூமின் எப்படி இதை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியினுடைய சோதனை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியினுடைய தெளிவான ஒரு சோதனை என்ற எண்ணத்தை மூமின் முதலாவது கொண்டு வேண்டும் ஒரு கொள்கைவாதி எப்படி நினைக்கணும்னா கடுமையான ஒரு கொள்ளை வியாதி பரவி மக்கள் குத்து கொத்தாக இறக்கும் போது நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நிதானமாக பதற்றப்படாமல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியின் மீது ஒரு அதிருப்தியோ நிராசையோ ஒரு கோபமோ ஒரு அவநம்பிக்கையோ இழந்து விடாமல் முதலாவது ஒரு மூமின் எப்படி அணுகும் இத அல்லாஹ் ஒரு புலாலமியினுடைய சோதனை என்ற எண்ணத்தை முதலாவது நாம் என்ன செய்யும் கொண்டு வர வேண்டும் ஏன் நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அவர்கள் சொன்ன செய்தி புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒருவருக்கு ஒரு நோய் வருதுன்னு வைங்க நமக்கு இப்போ ஒரு சின்ன அளவுல ஒரு வியாதி வந்தாலும் காய்ச்சல் வந்தாலும் அல்லது கொரோனா வைரஸ் மாதிரியான உயிர் கொல்லி நோய் வந்தாலும் இது மாதிரியாக வரும்போது முதலாவது ஒரு மூமின் என்ன நினைக்கணும் அல்லாஹ் ஒரு போல அளவில் நம்மளை சோதிக்கிறான் அல்லாஹ் ஒரு போல அளவில் நம்மளை லைக் பண்ணுறான் அல்லாஹ் ஒரு போல அளவில் நம்மளை செலக்ட் பண்ணி நமக்கு சோதனையை தர்றான் அப்படின்னா இதில் பின்னாடி ஏதாவது நன்மை இருக்கும் அப்போ இந்த சோதனையை நாம் என்ன செய்யணும் சந்திக்க தயாராகணும் என்ற எண்ணத்தை நாம் முதலாவது கொண்டு வரும் நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவங்க சொன்ன செய்தி புகாரில் இருக்கிறது அல்லாஹ் ஒரு போல அளவில் எந்த ஒரு அடியாளையும் என்ன செய்ய மாட்டான் யாருக்கு அல்லாஹ் ஒரு போல அளவில் நன்மையை நாடி விட்டானோ ஒருவருக்கு வந்து அதிகமான நன்மையை தரணும்னு நல்லா நினைச்சிட்டானா அவரை சத்திய சோதனைக்கு உள்ளாக்குகிறான் கடுமையான முறையில சோதிப்பான் ஒருவருக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்ற அல்லாஹ் நாடி விட்டால் அவரை சோதிப்பான் இதுதான் முதலாவது விஷயம் அப்ப அல்லாஹ் உறப்பு ஒரு அளவில் இன்னைக்கு மக்கள் எல்லோரும் இருக்கும் போது இது மாதிரியான ஒரு கொள்ளை நோயை பரவு விட்டு உயிர் கொள்ளி நோயை பரவு விட்டுருக்கிறான் அல்லாஹ் உறப்பு ஒரு நம்ம பாதுகாக்கணும் ஒருவேளை நமக்கு இது மாதிரியான ஒரு நோய் வந்துட்டான் முதல்ல நாம எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அல்லா உறம்பூர் ஆலமி நம்மளை சோதிக்க தயாராகிட்டான் நாடி இருக்கிறான் அல்லா உறம்பூர் ஆலமி நமக்கு இந்த நோயை தந்திருக்கிறான் இது ஒரு சோதனை அப்ப அல்லா அதிகமான நன்மைகளை இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன செய்ய போறான் தரப்போகிறான் என்ற ஒரு எண்ணத்தை முதலாவது என்ன செய்யணும் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக அழுத்தமாக பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் இந்த உலகமே ஒரு சோதனை கூடம் என்பது தான் திருமுறை கூடான ஹதீசு நமக்கு விளக்குகிறது அல்லா உறம்பூர் ஆலமி திருமுறையை சொல்லும் போது அல்லது எஹலக்கல் மவுத் மனிதர்களை நாம் சோதிப்போம் எப்படி ஒரு வாழ்வு ஒரு மரணம் இதை தந்து இதுக்கு இடையில வச்சு மக்களை சோதிப்போம் எதுக்கு எப்படி ஓக்கும் ஐயுக்கும் அஹசன் ஆமலா யார் சிறந்த அமல்களை செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் சோதித்து அறிய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் என்ன செய்யறோம் சோதிக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் உறுப்பு அலமின் திருமறையில் சொல்கிறோம் சூரத்துல முழுக்கல அப்ப இந்த அடிப்படையில இந்த உலகமே ஒரு சோதனை கூடம் என்னும் போது அல்லா உறுப்பிலாலும் இது மாதிரியான ஒரு நோயை தந்துட்டா அப்ப அல்லா நமக்கு நன்மை நாடி இருக்கிறான் யாருக்கு அல்லா அதிகமாக நன்மை நாடுகிறானோ அவனை அல்லா உறுப்பிலாலுமே சோதிப்பான் என்று ரசூலா சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப நமக்கு அல்லா நன்மை நாடி இருக்கிறான் அப்ப நாம இந்த நன்மையை அடைவதற்காக இந்த சோதனையை நாம் என்ன செய்யணும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் பல இடங்கள் அல்லா உறுப்பிலாலும் சொல்றான் பொருளாதாரத்தை சோதனை சொல்றான் அதே மாதிரியாக மக்கள் செல்வதையும் சொல்கிறான் சொல்லும் போது திருமறையில் சொல்லும் போது அல்லா என்ன சொன்னான் அம்பாலுக்கும் அவுனாதுக்கும் ஃபித்ரா உங்களுடைய பொருள் செல்வமும் மக்கள் செல்வமும் சோதனை ஃபித்ராக்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் அப்போ பொருளாதாரத்தை தந்திருப்பது நம்ம அதன் மூலமாக நம்மளை சோதிக்கலாம் அதே போல் நமக்கு குழந்தைகள் மூலமாக நம்மளை சோதிக்கலாம் அதே போல் நம்முடைய உடல்நிலையை சுக சுகவீனப்படுத்தி ஒரு வியாதியை தந்து ஒரு கொள்ளை நோயின் மூலமாக கூட நமக்கு என்ன செய்யலாம் அல்லாஹ் ரம்பல் ஆலமின் சோதித்து அதன்
என்று சொன்னால் இந்த நோய் நொடிகளும் ஒரு வகையான நமக்கு சோதனை தான் ஏன் அல்லாஹ் ரொம்பலாலும் இது மாதிரியான சொல்லக்கூடிய பல வசனங்கள் நமக்கு ஆறுதலாக இருக்குது அல்லாஹ் ரொம்பலாலும் நம்மளை சோதிப்போம் சொல்கிறான் இது மாதிரியான பொருளாதாரம் மூலமாக சோதிப்போங்கிறான் அது மாதிரியான நன்மைகள் தர்றதுக்காக இந்த நோய்கள் மூலமாகவும் சோதிப்பான் அவன் தான் நம்மளை நோய் வாய்ப்பட்டு நம்மை அழுது புலம்ப வைக்கிறான் அண்ணகு அபஹக வபுகா அவனே மனிதனை சிரிக்க செய்கிறான் அளவும் செய்கிறான் அப்போ இது மாதிரியான நம்பிக்கை ஊட்டும் வசனங்கள்லாம் நமக்கு என்ன செய்யுது இந்த சோதனைகளை தோண்டு விடக்கூடாது இது மாதிரியான காலகட்டம் நமக்கு சோதனை தான் என்பதை என்ன செய்யுது நமக்கு சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது அப்போ அல்லாஹ் உறவுகளால் நம்மை நன்மை நாடிவிட்டால் நம்மை அள வைக்கிறான் நம்மை துன்பப்படுத்துகிறான் சிரமப்படுத்துகிறான் என்றால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் உறவுகளால் நன்மையை தருவான் அதற்கான சோதனை தான் என்று இதை ஒரு மூமி நினைச்சிடும் முதலாவது இதை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டும் இது முதல் அடிப்படை அடுத்தபடியாக இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அடுத்த விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த சோதனை என்று நமக்கு தெரிந்த பிறகு நோயின் மூலமாக நாம் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் வந்து ஒரு கடுமையான பிணியில் பாதிக்கப்பட்டுருக்கிறோம் நமக்கு வந்து ஒரு கொள்ளை நோய் வந்துருச்சு அவன் இதனால் அவதிப்படுகிறோம் என்று நாம் நினச்சிட்டோம்னா நன்மை எதிர்பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சோதனை விளங்கிட்டோம்னா உடனே என்ன செய்யக்கூடாது பதற்றப்படக்கூடாது உடனே என்ன செய்யக்கூடாது நாம் வந்து நீ எல்லாம் அல்லாவா நீ என்னத்தான் சோதிக்கணுமா நீ நன்மையை தர்ற ரைட்டு தான் ஆனால் உன்னுடைய சோதனை வந்து இது மாதிரியான நேரத்தில் ஒரு ஏழையாக இருக்கக்கூடிய என்ன தான் சோதிக்கணுமா என்கிட்ட பொருளாதாரம் இல்லையே என்னை இந்த நேரத்தில் தான் சோதிக்கணுமா எனக்கு அடுத்த மாதம் திருமணம் இருக்குது எனக்கு இந்த நேரத்தில் தான் சோதிக்கணுமா என்னுடைய வியாபாரம் இப்போ தானே நீ வந்து தந்திருக்கிற நல்லபடியாக பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்குது என்று என்ன செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரி பதவிடக்கூடாது பொறுமையாக அடுத்த விஷயமாக இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன இது மாதிரியான கொள்ளை வியாதிகளின் போது ஒரு மூமியனுக்கு அதை சந்திக்கும் போது இது சோதனை என்ற அந்த விஷயத்தை நாம் என்ன பிறகு அதை பொறுமை காக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரொம்பலாக மீன் பல இடங்களில் இதை பற்றி சொல்கிறான் நமக்கு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நோயும் சோதனை அந்த சோதனையினால் நமக்கு நன்மை இருக்குது இதை நாம் விளங்கிய பிறகு நாம் என்ன செய்யணும் அடுத்த விஷயமாக பொறுமையை மேற்கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயம் சல்லாசமாக சொல்கிறாங்க இந்த பொறுமை இது மாதிரியான காலகட்டத்தில் ஒரு நோயின் மூலமாக அல்ல ஒரு அடியானை சோதிக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த பொறுமைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகளை பற்றி இஸ்லாம் தெளிவாக பேசுகிறது ரசூல் அலி சொல்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மூமியர்களுடைய விஷயத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க அதாவது என்னப்பா சகாபாக்கள் சொல்கிறாங்க அடனே மூமியர்களுடைய விஷயம் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது மூமியர்களுடைய விஷயத்தில் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் ஒரு மூமியனுக்கு அல்லா ஒரு புலாலையும் ஒரு நோவினையோ ஒரு தீங்கையோ ஒரு நோயையோ ஒரு சோதனையோ கொடுத்தா அதை அல்ல அதை என்ன செய்கிறான் அவன் பொறுத்து கொள்கிறான் பொறுத்து கொள்வதன் மூலமாக அவனுக்கு இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குது அல்லா ஒரு புலாலையும் அதற்கு கூலியை கொடுக்குறான் மறுமையில் அல்லா ஒரு புலாலையும் அவன் பொறுத்து கொண்டதுக்காக சொர்க்கத்தையும் அளப்பரிய நற்கூலிகளையும் நல் நன்மைகளையும் நற்பாக்கியும் அல்லா கொடுக்குறான் அதே போல் ஒரு அடியானுக்கு அல்லா ஒரு புலாலையும் நலவை நாடுனா அது இந்த உலகத்திலே நன்மையாகிறது அவனுக்கு அதுக்கு நன்றி செலுத்துவான் அதுக்கும் அருமையில் அல்லா ஒரு பொருளாலும் கிஃப்டாக நன்மையே கொடுப்பான் ஒரு இது வந்து ஒரு மூமியனுடைய விஷயத்தினால் நடக்குது என்று ரசூல் ஆச்சரியப்படுறாங்க எங்கள் மற்றவங்களுடைய விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நன்மை ஏற்படுச்சுன்னா அந்த உலகத்தில் அவங்க என்ன செய்வாங்க அது அந்த இந்த உலகத்தில் மட்டும்தான் நன்மை ஆனால் ஒரு மூமியனுக்கு இதே ஒரு அல்லா இந்த உலகத்தில் ஒரு நலவை நாடும் போது அவர் அலமது இல்லா சுபான் அல்லா மாஷா அல்லா அலமது இல்லான்னு அல்லாவை பெருமைப்படுத்துகிறார் அப்போ அல்லாவும் இந்த உலகத்தில் ஒரு நன்மையை கொடுக்குறா அதுக்கு இந்த உலகத்திலே நன்மை கிடச்சிருது அதுக்கு பெருமைப்படுத்துகிறாரு அல்லாவை புகழ்கிறாரு நன்றி செலுத்துகிறாரு அதற்கும் அருமையில் அல்லா ரொம்ப நாளமே அந்த நன்மைகளை வாரி கொடுக்குறா அதே போல் அந்த மூமியின் அதே மூமியினை ஒரு சோதனை ஒரு நோயை ஒரு நோவினையை கொடுத்து சோதிக்கும் போது அதை அவர் பொறுமையை மேற்கொள்கிறார் ரசூலா சொல்கிறார் அவர் பொறுத்து கொடுக்குறார் அந்த பொறுத்து கொள்வதற்காக அல்லா ரொம்ப நாளமே அதுக்கும் அருமையில் என்ன செய்கிறான் சொர்க்கத்தையும் பல நன்மைகளையும் கொடுக்குறார் இது மூமியர்களுக்கு விஷயத்திலாம் இருக்குது என்று ரசூல் அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறார் அப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நோய் வந்துருச்சா நோயின் மூலமாக நம்ம சோதிக்கப்படுறோமா நாம் பொறுமையும் மேற்கொள்ளும் இதனால் நமக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு பாரிசு சொர்க்கத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ரசூல் அலிசலம் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஏராளமான நம்பிமொழிகள் இதுக்கு சான்றாக இருக்கு குருடங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க ரசூல் அலிசலம் அவங்க பிறவை கூடுடன் அல்லா ஒரு பொருளாளமி அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணில் வந்து அந்த பிறவையிலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு இதை இல்லாமல் அந்த வேறு ஏதோ ஒரு வியாதி நோய் தொற்றின் மூலமாக கண் பாதிப்படைஞ்சு அவருடைய பார்வை பறிக்கப்பட்டுருச்சு நீங்கள் அது ஒரு வியாதி தானே அது ஒரு நோய் தான் தான
அவன் இதை வந்து அல்லாஹ் அப்படி இருந்தும் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லாஹ்க்கு நன்றி செலுத்துறாரு அல்லாஹ் நமக்கு கண் பார்வை எடுத்துட்டானே என்று எந்த விதமான ஒரு ஒரு நிராசையும் இல்லை அல்லாஹ் உறுப்பு போல ஆரம்பிக்கிற இடத்துல என்ன செய்கிறாரு அவர் நல்ல ஒரு மனிதனாக நோம்பினாக நடந்து கொள்கிறார் அல்லாஹ் உறுப்பு ஆளுமை இவரை பற்றி ரசூலா சொல்கிறாங்க இவருக்கு அல்லாஹ் உறுப்பு ஆளுமை இவருக்கு சொர்க்கத்தை தவிர வேறு எந்த கூலியும் இல்லை ஒரு பிறவிக்குடர் அவர் அதை பொறுத்து கொண்டால் அவருக்கு சொர்க்கத்தை தவிர வேறு கூலி இல்லைங்கிறான் அப்போ இதை விட வேறு என்ன வேணும் ஏராளமான சான்று இது மாதிரியான விஷயங்களில் நாம் சொல்லி கொண்டே போகலாம் அல்லாஹ் உறுப்பு ஆளுமை திருமறையை சொல்லும் போது வள நபில் ஒன்னக்கும் விஷயம் மினல் ஹவுஃப் வல் ஜூ ஒனக்சி மின் அம்வால் ஓ அன்புசி ஓ சமராத் ஓ வஷேரி சுவாமிரியின் அல்லாஹ் உறுப்பு ஆளுமையின் திருமறையில் அழகாக சொல்கிறான் அதாவது மனிதர்களை வந்து அல்லாஹ் உறுப்பு ஆளுமையின் சோதிப்பானா எப்படி சோதிப்பானா வள நபுல் ஒன்னக்கும் விஷயம் மினல் ஹவுஃப் பசியின் மூலமாக ஒன் ஜூ பயத்தின் மூலமாக ஒனக்சி மின் அம்வால் ஓ அன்புசி ஓ சமராத் அவருடைய பொருளாதாரங்கள் அவருடைய விளை நிலங்களை சேதத்தை ஏற்படுத்தி அவருடைய பொருளாதார நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இது மாதிரியாக அல்லாஹ் சோதிப்பான் இப்படி சோதிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர் அதை பொறுத்து கொண்டால் ஃபபஷிரி சாபிரி பொறுமையாளர்களுக்கு நீங்கள் நபியே நச்சைதி சொல்லுங்க அல்லாஹ் உறுப்பினாலும் திருமறை சொல்லுவார் அப்போ பொறுத்து கொண்டால் அவருக்கு நச்செய்தி நச்செய்தின்னா என்ன சுவனத்தை கொடுத்த நச்செய்தி நச்செய்தி என்று சொன்னால் சொர்க்கம் தான் அந்த நச்செய்தி நபியே இது மாதிரி அல்லாஹ் வந்து இது மாதிரி ஒரு பயத்தை ஒரு அச்சத்தை ஒரு பய ஒரு நோவினையே ஒரு பசியை ஒரு வறுமையை அல்லது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி உனக்கு ஒரு சோதனை தந்தான்னா அந்த சோதனை நீ பொறுத்து கொண்டால் உனக்கு மறுமையில் அல்லாஹ் நச்செய்தி தருவான் அப்போ நமக்கு அல்லாஹ் உறுப்பினாலும் இது மாதிரியான ஒரு பரவக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு கொள்ளை வியாதி அல்லாஹ் தந்துட்டான் நீங்கள் அது போல சோதனை என்பதை நாம் உணர்ந்துட்டோம்னா பொறுத்து கொள்ளும் அல்லாஹ் உறுப்பினாலும் தந்திருக்கிறான் நன்மைக்காக தந்திருக்கிறான் சரி சமூக செய்வோமே என்று சகித்து அல்லாவுக்காக பொறுமையை மேற்கொள்ளும் பொறுமையை மேற்கொண்டால் கண்டிப்பாக அந்த நோயில் நமக்கு உயிரே போனாலும் கண்டிப்பாக நமக்கு நற்கூலி இருக்கிறது சொர்க்கம் இருக்கிறது என்பதில் எந்த விதம் இது அல்லாவுடைய வாக்குறுதி நபிகள் நாயம் சல்லாசமுடைய வாக்குறுதி இதற்கு இந்த வசனத்துக்கு சான்று பகரும் விதமாக ரசூல்லாவுடைய காலத்திலே ஒரு சம்பவம் நடந்தது அல்லாவின் தூதர் சதனா அலி சலம் அவர்களிடத்திலே ஒரு ஒரு பெண்மணி வாராங்க ஒரு வயதான பெண்மணி வராங்க உம்மு சுகபர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அம்மா வாராங்க அவர்கள் வந்து ரசூல் அலி சலம் அவர்கள்ட்ட என்ன செய்கிறாங்க அல்லாவின் தூதரே யார் சூழலா எனக்கு வந்து கடுமையான ஒரு வலிப்பு நோய் இருக்குது ஃபிக்ஸின் சுடுவோம்ல இது மாதிரியான ஒரு வியாதி இருக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் வந்து மருந்துகள் மாத்திரைகள்லாம் கண்டுபிடிக்கப்படாத காலகட்டங்கள் அப்போ எனக்கு வலிப்பு நோய் இருக்கிறது இந்த வலிப்பு நோயின் காரணமாக எனக்கு அப்பப்போ இந்த மாதிரி சுண்டு வந்து கீழே விழுந்துறேன் ஃபிக்ஸ் வந்து நான் கீழே விழுந்துடுறேன் இப்படி விழக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆகுது என்னுடைய ஆடை எல்லாம் விலகி விடுகிறது ஒரு பொது இடங்களில் நான் வந்து இப்போ ஒரு பொதுவான கடை வீதிகளில் இந்த மாதிரி நாங்கள் வெளியே வரக்கூடிய நேரத்தில் எனக்கு வலிப்பு நோய் வந்து விட்டது சொன்னால் நான் அதன் காரணமாக மயங்கி கீழே விழுந்துடுறேன் அதனால் வந்து என்னுடைய ஆடை எல்லாம் விலகி விடுகிறது அல்லாவின் தூதரே என்னுடைய நோய்க்காக என்னுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு நோயில் கஷ்டப்படுறன சிரமப்படுறன அல்ல இப்படி சோதிக்கிறானே எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாதா என்று வந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த அம்மையார் வந்து கேட்குறாங்க அதற்கு நபிகள்லாம் சொன்னால் சொல்லுவாங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்க தெரியுமா அதாவது இந்த நோய்க்கு நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் ரசூல் அலி சலம் அவங்கள்ட்ட ஏன் வந்து கேட்குறாங்கன்னா ரசூல் அல்லாவுடைய தூதர் நம்மளை விட அல்லாவிடத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக ரொம்ப இறைச்சமாக இருக்கிறாங்க அல்லா வந்து அவனுடைய பரிந்துரையை அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் அல்லாவ் அவருடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு நலவை நாடுவான் அந்த நோயை நீக்குவான் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து கேட்குறாங்க இப்போ ரசூல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க நான் பிரார்த்தனை செஞ்சு நோயை நீக்கிறேன்னு சொல்லாமல் அதுக்கு வேறு விதமாக பதிலளிக்கிறாங்க ரசூல் அலி சலம் சொன்னாங்க அல்ல ஒரு ஷிபித்தி ஸ்ரீ சபர்த்தி ஒலஃபில் ஜன்னா எந்த மாதிரியான வார்த்தையை சொல்கிறாங்க பாரு இந்த நோய் இருக்குல்ல இந்த நோயை அல்லா தந்த நோயை ஒரு அல்லா தந்த இந்த சோதனையை நீங்கள் பொறுத்து கொண்டீங்கன்னா அல்லா உறுப்பினாலும் இதற்கு பகர்வாக சொர்க்கத்தை தரணும்னு வாக்களிச்சிருக்கிறான் அது உங்களுக்கு வேண்டாமா தரணும் அப்போ அந்த அம்மையார் சொல்கிறாங்க எனக்கு சொர்க்கம் தான் வேணும் நோய் போகணும்னு நீங்கள் துவா செய்யாதீங்க எனக்கு சொர்க்கத்தை துவா செய்யுங்க நான் என்ன செய்கிறேன் நான் வந்து பொறுத்து கொள்கிறேன் நான் சமூக செஞ்சுக்கிறேன் அல்லா என்னை சோதிக்கிறானா கண்டிப்பாக நன்மைக்கு தான் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதியை தந்து எனக்கு அல்லா சோதிக்கிறானா அதுக்கு பொறுத்துக்கிட்டா எனக்கு இதுக்கு பத பகரமாக சொர்க்கத்தை தர்றாங்க போது கண்டிப்பாக நான் இதை பொறுத்து கொள்வேன் ஆனால் நான் கீழே விழும்போது என்னுடைய ஆடை விலகுது இல்லை அது மட்டும் விலகாமல் இருக்கணும் துவா செய்யலாம் யார் ரசூ
இந்த வலிப்பு நோயை நீங்கள் பொறுத்து கொண்டீங்கன்னா அல்லா இதுக்கு மாறமாக அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தாரா அது வேண்டாமாங்கிறாங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் நாம் என்ன செய்யணும் அல்லா அவங்களும் இதுக்கு பெரிய பெரிய கூலிகளை மறுமையில் சொர்க்கத்தை தர இருக்கிறான் என்பதுக்காக இது மாதிரியான நோய்களை வந்து நாம் பொறுத்து கொள்ளும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அல்லா உறம்புல ஆனவன் திருமறையிலே ஒரு வரலாறே பதிவிடுக்கிறான் சாதாரணமான ஒரு வரலாறு அல்ல உங்களையோ என்னையோ போன்ற சாமானியமான மனிதனுடைய வரலாறை பற்றி அல்லா உறம்புல ஆனவன் பேசவில்லை இறை தூதர்களுடைய வரலாறுகளிலே ஒரு நபியை பற்றி அல்லா திருமறையில் பேசுகிறார் அந்த இறை தூருடைய வாழ்க்கையில் அல்லா உறுப்புல ஆனி அவருக்கு வழங்கிய சோதனை குறித்து பேசுகிறார் அதனால் அவர் அந்த சோதனையிலே அவர் அந்த வரலாற்றை அல்லா உறுப்புல ஆனி திருமறையில் பதிவிடுவதற்கான காரணம் என்ன அதனுடைய படிப்பினை என்ன என்ன என்பதை நம் பெறுவதற்காக இந்த சமுதாய மக்களுக்கு அவருடைய வரலாற்றை நமக்கு படிப்பினை ஆக்குகிறார் அதுதான் நபி ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய அவங்களுடைய வரலாறு நபி ஐயூப் அலி இஸ்லாத்தை பற்றி அல்லா உறுப்புல ஆனி திருமறையில் பேசுகிறார் எத்தனையோ பல நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை அல்லா உறம்புல அளவில் திருமறையில் சொல்லியிருக்கிறான் ஆனால் குறிப்பிட்ட தோ அந்த நபி தோ ந அல்லாவுடைய தூதர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளில் குறிப்பிட்டதை மட்டும் என்ன செய்வான் குறிப்பிட்ட நபர்களுடைய நபியினுடைய வரலாறு பற்றி தான் நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக தருவோம் இது பற்றி அல்லாவே சொல்லும்போது பல தூதர்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அதிலே வந்து சிலரது வரலாறு நாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் பலரது வரலாறு நம்ம சொல்லலை அப்படிங்கிறோம் அப்போ அப்படி சொல்லப்பட்ட வரலாறுகளில் ஒன்று தான் ஐம்பது வயசு நாட்டுடைய வரலாறு இந்த ஐயூப் நபியுடைய வரலாற்றிலேயுமே ஒவ்வொரு நபிமார்களிடத்திலும் ஒவ்வொரு வரலாறு இருக்குது சில இட சில நபிமார்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ரீஃபாக சொல்லியிருப்பான் இப்ராஹிம் நபியை பற்றி மூசா அலை சலாத்தை பற்றி அதே மாதிரியாக ஈசா அலை சலாத்தை பற்றி வரலாறுலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சில நபிகளை பற்றி பேரை மட்டும் சொல்லியிருப்பான் சில நபிமார்களுடைய வரலாறு முக்கியமான இன்சிடென்ட்டை மட்டும் சொல்லியிருப்பான் அப்போ அந்த மாதிரியாக ஐயூப் அலி சலாத்தை பற்றி சொல்லப்பட்ட வரலாறுகளில் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது அவர்களை சோதித்த அல்லா உறுப்புகளாலும் அவர்களுக்கு வழங்கிய சோதனை குறித்து அல்லா பேசுகிறான் அல்லா உறுப்புகளாலுமே என்ன செய்கிறான் ஐயூப் அலி சலாத்து சோதிக்கிறான் எல்லா இறை தூதர்களையும் சோதிக்கிறான் இறை தூதர்கள் தான் முதல் தரஞ்சா ஏன் அவங்க தான் அதிகமான சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டாங்க இந்த சத்தியத்தை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்வதற்காக பல்வித விதமான சோதனைகளை சந்தித்தவங்க இறை தூதர்கள் அந்த பட்டியல் இருக்கக்கூடிய ஐயூப் அலி சலாத்து அல்லா உறுப்புகளாலுமே சோதித்தால் அந்த மக்கள் மூலமாகவும் சோதித்தால் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்கிறதுங்கிற பெரிய சவால் தரேன் அந்த சோதனையும் சந்தித்தாங்க அந்த சமுதாயத்துடைய தீமைகளுக்கு எதிராக போராடினாங்க அதே சந்தர்ப்பத்தில் அல்லா உறுப்புற அளவில் ஒரு கொடுமையான ஒரு வியாதியை கொடுத்து அல்லா உறுப்புற அளவில் சோதிக்கிறான் ஒரு நோயினையை ஒரு நோயை கொடுத்து அல்லா உறுப்புற அளவில் சோதிக்கிறான் அப்போ ஐயூ பலி சலாத்தை பற்றி அல்லா உறுப்புற அளவில் திருமலை சொல்லும்போது ஐயூ பலி சலாத்தை நாம் சோதித்தோம் அவர் எப்படி எப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை கடுமையான ஒரு நோயை கொடுத்து சோதித்தோம் அவருடைய வரலாறை பற்றி அல்லா உறுப்புற அளவில் திருமலையில் சூழ்த்து சாதிங்கிற அத்தியாயத்தில் பேசுகிறான் பேசும்போது அல்லா உறுப்புற அளவில் சொல்லுகிறான் அந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட அந்த வரலாறு மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துக்கு வந்த நோயின் காரணமாக ஐயூப் அலி இஸ்லாத்தை விட்டு மக்கள் எல்லாம் போயிட்டான் ஒரு காலகட்டத்தில் தொழு நோய் பரவுச்சில் தொழு நோய் பரவணும் நம்ம என்ன செய்வோம் அவங்கள அப்படி தனிமை தனிமைப்படுத்தணும் மாட்டு தொழுகத்தில் எப்படி வச்சுட்டு போவோம் அந்த மாதிரி நாம் என்ன செஞ்சுருப்போம் அவங்களுக்கு தனி கிளாஸு செப்பரேட் பண்ணி என்ன செய்வோம் ஐசோலேட்டட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ இந்த மாதிரியாகத்தான் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லா ஹுர்புரா அலி சோதனை கொடுக்குறான் அவர்களை எந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு சோதனை இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்கள இந்த கொரோனா வைரஸில் பாதிக்கப்பட்டவங்களை கூட யார் கைவிட்டுட்டு போகல கொரோனா வைரஸில் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களை பாதுகாப்பதற்கென்று அரசாங்கம் மருத்துவமனைகளில் செவிலியர்கள் பணிபுரிகிறாங்க அவங்கள பற்றி ரொம்ப உயர்வாகலாம் இன்னைக்கு வந்து ஆர்டிகிள்களை நம்ம படித்தோம் இந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தியாகம் செய்து அந்த சூழ்நிலையிலும் எல்லாம் நாட்டை விட்டு ஓடக்கூடிய நேரத்தில் எல்லாம் அந்த ஊரை விட்டு சீல் வைத்து அந்த ஊரை விட்டு வெளியே உள்ளே வராமல் இருந்து அந்த மக்கள் எல்லாரும் செத்து மடியக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மக்களை இருந்து பார்த்தாங்க பாருங்கள் செவிலியர்கள் மாஸ்க் போட்டு 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 கண்ணம் முகம் எல்லாம் அந்த தழும்புகளை எல்லாம் இன்றைக்கி சமுதாய வலைதளங்களில் நியூஸுகளாக ஊடகங்களில் நாம் என்ன செஞ்சோம் நாம் பார்த்தோம் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சேவையை செய்கிறார் செவிலியர்கள் ஆனால் இந்த சேவையை செவிலியர்கள் செஞ்சாங்க கொரோனா வைரஸு அவங்க யாருன்னே தெரியாது குடும்பத்துக்காரங்க கூட இல்லை ஒரு நர்ஸு தான் என்ன செஞ்சாங்க நின்று பார்த்தாங்க ஆனால் நம்ம நம்மளுடைய காலகட்டத்தில் கூட எப்படிப்பட்ட ஒரு நோயாக இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் விட்டுட்டுலாம் போயிட மாட்டோம் ஆனால் கேன்சரே வரட்டுமே நமக்கு நாளைக்கு ஒரு நாள் அவர் உயிரோடு அதிகபட்சம் இருப்பாரா அதுக்காக இன்ன
வீட்டில் இருக்கிற தங்கத்தை எல்லாத்தையும் விற்றுருவோம் வீட்டில் இருக்கிற சொத்துக்களை எல்லாத்தையும் விற்று கூட ஒரு மாதம் அவரை உயிர் காப்பாற்றி வைக்க முடியாதா வேறு ஏதாவது வந்து பெரிய அளவில் பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துட முடியாதா அப்படிங்கிற இன்னும் ஒரு நாள் அவருடைய ஆயுள் அதிகரித்திட முடியாதா என்பதற்காக எல்லா சொத்துக்களையும் விற்று நாம் நினைச்சுவோம் ரத்தமும் நதியும் சகமுமாக அருகிலே இருந்து பார்த்து கொள்வோம் ஆனால் ஐயூ பலிசலாத்துடைய வரலாறை பற்றி எல்லா குரான்ல சொல்லும்போது அவருடைய குடும்பத்தார்கள் அவர்களை விட்டு ஒதுங்கினார்கள் அது என்ன ஏது என்ன நோய் என்ன வைரஸ் அல்லா குரான்ல குறிப்பிடல ஆனால் ஐயூ பலிசலாத்து அல்லா ஒரு புலாரி ஒரு நோயினை கொடுத்து சோதிக்கிறான் நோயை கொடுக்கிறான் அந்த நோயின் போது ஐயூ பலைசலாத்தை அவருடைய குடும்பம் இருந்து விட்டு ஒதுங்கியது ஒதுக்கிட்டாங்க இப்படி யாரும் குடும்பத்தை விட்டுலாம் ஒதுக்கி இருக்க மாட்டோம் ஒதுங்கி ஐயூ பலைசலாத்தை விட்டு சென்று விட்டாங்க தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு உட்காந்து என்ன செய்வாங்க அது அந்த நோய் இந்த நோயின்னு சொல்லிட்டு சில கட்டுக்கதைகள் எழுதிச்சுருக்கா எக்ஸ்லாத்தின் பேரால் சில கட்டுக்கதைகள் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க இதை சொல்லுவாங்களா இல்லையா பொறுமை நிறைந்த ஐயூப் நபியுடன் பூவை ரஹீமா வாழ்ந்தது போலும் அந்த பாடல்கள்லாம் வரும் அது மாதிரி நூறு மசலா அந்த க அந்த இதுலலாம் அந்த காலத்தில் என்ன செய்வாங்க கசசு நம்பியான பேர்லாம் கப்சா அடிப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஐயூப் அலி சலாத்துக்கு வந்து இப்படி டச் பண்ணால் அந்த இடத்துலேருந்து புழுவா கீழே விழும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கட்டுக்கதைகள் எந்த நோய் நல்லா சொல்லலை ஆனால் சோதித்தான் கடுமையான நோய் அந்த நோயை கொண்டு அல்லா குறும்பலாம் சோதித்த காரணத்தினால் பார்த்துக்க முடியாமல் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்போ ஐயூ பலிசலாம் என்ன செஞ்சாங்க அவர் பொறுமையை மேற்கொண்டார் அவர் பொறுத்து கொண்டார் அல்லா சொல்லக்கூடிய முதல் வாசகம் அல்லா குறும்பலாம் ஐயூ பலிசலாத்தை பற்றி பேசும்போது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த நோயை அல்லாவிற்காக அவர் பொறுத்து கொண்டார் நிச்சயமாக அவர் பொறுமையானவர்களில் ஒருவர் அதனால தான் அந்த பாட்டை பாடினார் பொறுமை நிறைந்த ஐயூ நபியுடன் பொறுத்து கொண்டார் ஐயூ பலிசலாம் அவர்கள் அவர் இந்த மாதிரியாக அவர் ஒரு நபி மறுமை நாள் அல்லாஹ் உரம்பு அலமீன் அவருக்கு சொர்க்கத்தில் வந்து தரதா உயர்ந்த தரதாவில் ஒரு இடத்துல அல்லாஹ் உரம்பு அலமீன் அவரை ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் அவர் இந்த அடிப்படையை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாத்தினுடைய பார்வையில் நாம் பார்க்கும்போது இது மாதிரியான நோய்கள் பரவக்கூடிய நோய்களுக்கு பல்வேறு விதமான காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய காரணங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அதில் முதலாவது இதனுடைய தீர்வுகள் எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிற அந்த இஸ்லாத்தின் சொல்லக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன்களை பார்க்கும்போது முதலாவது இது ஒரு சோதனை என்ற எண்ணத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்தபடியாக நம்ம பொறுத்து கொள்ளணும் என்ற அந்த ரெண்டு விஷயத்தை பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக மூணாவதாக நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் இடத்திலே பிரார்த்தனை நாம் என்ன செய்யணும் செய்யணும் எந்த ஒரு நோயினால் நாம் பாதிக்கப்பட்டாலும் நாம் சோதிக்கப்பட்டாலும் முதல் முதலாக நாம் அல்லாஹ் இடத்துல கையேந்த வேண்டும் இதுதான் நமக்கு சொல்லக்கூடிய இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அடுத்த ஒரு படிப்பில் ஒரு நோயை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் ஒரு நோயின் போது ஒரு மூமின் ஒரு கொள்கை வாங்கி எப்படி நடந்து கொள்ளணும் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் அடுத்த விஷயம் என்ன அந்த நோயை சந்தித்த பிறகு பொறுத்து கொண்ட பிறகு அல்லாஹ் இடத்துல கையேந்த வேண்டும் முதல் ட்ரீட்மெண்ட்டு என்ன நம்மளுடைய துவாத ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இன்னைக்கு என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா சமுதாயத்தில் மக்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன தலை வழி வருதுன்னு வைங்க நம்ம மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க வெத்தலையில் சுண்ணாம தடவி தலையில் ஊட்டி வச்சுக்கிறாங்க அல்லது அமிர்தாஜரம் வாங்கி தலையில் தேய்க்கிறாங்க சந்துபாம் எடுத்து தலையில் தேய்க்கிறாங்க ஏதாவது கை கால் வலி முழங்கால் வலி இடுப்பு வழியாக அந்த க்ரீம் எடுத்து தேய்க்கிறாங்க மூ எடுத்து தேய்க்கிறாங்க சரியாக போய் இருந்து விட்டுறாங்க ஒரு சின்ன அளவிலான காய்ச்சல் வருகிறதா உடனே கடையில் போய் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு பாராசிட்டமால் தாங்க ஒரு இதை தாங்க குரோசிங் தாங்க இப்படியாக என்ன செய்கிறாங்க அதுக்கான மாத்திரைகளை சொல்லி வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிறாங்க ஒரு கால் வலி ஏற்படுதா அதுக்கு மெடிக்கலில் போகிறாங்க அதுக்கு ஒரு க்ரீம் ஆயின் பண்ணி தராங்க அல்லது அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் தராங்க அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிறாங்க கடைசியில் இந்த வயிற்று குத்தலாகவே இருக்குது சரியாக வரலையே தலை குத்திக்கிட்டே இருக்குது சரியாக வரலையே அல்லது கை கால் வந்து உளைச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சரியாக வரலையேனோடனே மெதுவாக என்ன செய்கிறாங்க பிசியோ தெரப்பிக்கு போகிறாங்க ஆலோசனைகள் கேட்குறாங்க டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க மருத்துவர்கிட்ட போய் ஃபீஸை கொடுக்குறாங்க அவர் உள்ள ஸ்கேன் எடுக்கணுங்கிற ஸ்கேன் எடுத்த பிறகு என்ன செய்கிறாங்க அதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது கட்டி இருக்குது பாதிப்பு இருக்குது நரம்பு சுழிக்கிருச்சு நீர் என்ன செஞ்சுருக்கு நீர் வந்து தேங்கி போச்சு இப்படி எதா சொல்கிறாங்களா அதுக்குள்ள ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போகணுங்கிறாங்க அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போனால் அவர் அந்த ஸ்கேனு இந்த ஸ்கேனு சொல்லிட்டு கடைசியில் பெரிய அளவில் ஒரு அட்மிட் பண்ணி பெரிய அளவில் ஒரு பில்லை கையில் கொடுக்குறாரு அல்லது பெரிய பெரிய அளவுக்கு மாத்திரை கொடுக்குறாரு எல்லாம் பாதுகாக்கணும் திடீர்னு ஒரு பெரிய வியாதியை சொல்லி இவ்வளோதான் வாழ்வாங்கன்னு சொன்ன
அப்போ இந்த அளவுக்கு பெரிய பாரதரமான உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்னு வரும்போது கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் என்ன செய்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிச்சோடனே டாக்டர் வந்து கையில் சொல்கிறாங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கோங்க காட் இஸ் கிரேட்டர் வந்து சொல்லுவார் உயிர் பிழைப்பாராக பிழைக்க மாட்டாராங்க கண்ணு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் பாரு அப்போ தான் உட்காந்து என்ன செய்கிறது ஸ்பெஷல் பிரார்த்தனையெலாம் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம் அப்போ ஒரு நோய் வந்த பிறகு நாம் வந்து அதை அந்த சோதனை எதிர்கொள்ளும் போது அதை பொறுத்து கொண்டால் அல்லா இடத்திலே முதல் ட்ரீட்மெண்ட் நாம் என்ன செய்யணும் பிரார்த்தனை செய்து அழைக்க வேண்டும் இதுதான் முதல் மருத்துவம் நாம் எப்படி அந்த மருத்துவத்தை நாம் ஒரு நோய் வரும்போது அதை எப்படி மருத்துவ ரீதியாக அணுக போகிறோம் எப்படி சந்திக்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன நம்முடைய பிரார்த்தனை தான் அப்போ வந்து முதலாவது மருத்துவம் எடுத்து என்ன செய்யக்கூடாது நாம் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது நாம் என்ன செய்யணும் பிரார்த்தனை செய்யணும் பிறகு முயற்சி செய்யணும் அதுக்கு பிறகு அல்லா எடுத்து என்ன செய்யணும் ரிசல்ட்டை நாம் எதிர்பார்ப்போம் அப்போ இந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யறாங்க எல்லா நம்பிக்கையை இழந்து கைவிட்ட பிறகு யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் அழைக்கிறது அப்படி அழைக்கக்கூடாது முதலாவது தான் என்ன செய்யணும் நாம் மருத்துவம் எடுக்கிறது முன்பாக நான் இந்த மருத்துவம் எடுக்கிறேன் இது சக்ஸஸ் ஆனாலும் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அது உங்க கையில் தான் இருக்குது அதனால் நீ என்ன சக்ஸஸ் ஆக்கிடுது ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் நாம் அல்லா இவனத்தில் வந்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இது தான் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் செஞ்சாங்க சூரத்தில் அன்பியா என்ற அத்தியாயத்தில் அல்லா ஹுரபுல் ஆலமின் பேசும்போது ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லா ஹுரபுல் ஆலமி எப்படிப்பட்ட பாக்கியங்களை கொடுத்தா தெரியுமா அவர் பொறுத்து கொண்டார் என்ற செய்தி அங்கே சொல்கிறான் சூரத்தில் அன்பியால் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்தை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா அவர் நம்மிடம் பிரார்த்தித்தார் நம்மை அழைத்தார் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் என்ன செய்கிறாங்க யா அல்லா இந்த மாதிரி நோய்வாய்ப்பட்டேன் மக்கள் என்ன செஞ்சுட்டாங்க விட்டுட்டு வந்து நம்மளை தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டாங்க எல்லாம் உன்னை தவிர எனக்கு இந்த நோயை குணப்படுத்தக்கூடியவன் யாருமே இல்லை என்று உறுதியாக பிரார்த்தனை செஞ்சான் பிரார்த்தனை செய்த அல்லா இடத்துலே அல்லாவுடைய அல்லா இடத்துல நம்பிக்கை வச்சு அல்லாவுடைய தூதர் ஐம்பரிசு நம்ம கேட்டாங்க இப்படி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆச்சு தெரியுமா அல்லா ஒரு புற ஆரம்பிச்சு சொல்கிறான் அவரை நாம் நோயை கொடுத்து சோதித்தோம் அவர் பொறுமையாளர்களில் ஒருவராக இருந்தார் பிறகு நம்ம இடத்துல மீண்டார் பிரார்த்தனை செய்தார் நாம் அவரை விட்டு அந்த நோயை நீக்கினோம் நோயை நீக்கிறது மட்டும் இல்லை அல்லா என்ன கொடுத்தா தெரியுமா அல்லா இந்த உலகத்திலே சிறந்ததை கொடுத்தா மறுமையிலே சிறந்ததை கொடுத்தா அப்போ மஷ்ஷி சாபி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பொறுமையாளர்களுக்கு நற்செய்தி நம்ம சொன்னோமா இல்லையா அந்த நற்செய்தியை உலகத்திலே கண்கூட காட்டினா மறுமையில் அல்லா கண்கூட காட்டினான் ஐயூ பலிசு நாம் பொறுத்து கொண்டாங்க ஐயூப் அலி இஸ்லாம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அல்லா ஐயூப் அலி இஸ்லாத்து கட்டளை இட்டான் நபியே அந்த புல்லு எடுங்க ஏன்னா எல்லாம் வந்து ஒரு முழச்சி சாதம் அல்லாவுடைய அற்புதம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கருவி வேணும்ல ஒரு காரண காரணம் வேணும்ல ஒரு மருத்துவம் வேணும்ல அல்லாஹ் உருப்பொருளாளமிக்கு வந்து ஒரு அற்புதத்தை கொடுத்துருக்காங்க அந்த கையை கை புல்லை பிடிங்க அதை பூமியில் அடிங்க அப்படிங்கிறா அதே மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க அடிக்கிறாங்க பிறகு அல்லா உருப்பொருள் அந்த நோயை நீக்குக்கிறான் அந்த வரலாறுகள்லாம் அப்படி வருது அல்லா ஒரு போல அவன் நோயை நீக்கிவிட்டு எந்த குடும்பத்தார்கள் அவங்களை விட்டு போனாங்களோ அவர்களையும் அவரிடத்துல திருப்பி அனுப்பினோம் திருப்பி கொண்டு சேர்த்தோம் அவர்களை போன்றவர்களையும் நாம் கொடுத்தோம் வழங்கினோம் நல்லா கூட நான் சொன்னோம் ஐயூப் அலி இஸ்லாத்துக்கு எந்த குடும்பம் விட்டுட்டு போச்சோ அந்த குடும்பத்தார்களையும் அவரிட அல்லா அவர்களுக்கு வழங்கினான் அவர்களை போன்றவர்களையும் அல்லா ஒரு போல அளவில் வழங்கியிருக்கிறான் அப்ப அல்லா ஒரு போல அளவில் இந்த உலகத்திலே சிறந்ததை கொடுத்துட்டான் மறுமையில் அல்லா ஒரு போல அளவில் நபி அந்த சோதனைகளை மூலமாக ஒரு இறை தூதர் என்ற பணியையும் செய்தாங்க இந்த சோதனைகளுக்கு மத்தியில் அவங்க செஞ்சதுனால உயர்ந்த தரஜாக்களை நபிமார்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்தில் ஜன்னத்தில் ஃபிர்தௌசில் அல்லா ஒரு போல அளவில் அவங்கள கொண்டு போய் வச்சுருக்கான் அவன் இதுதான் நாம் என்ன செய்யணும் இந்த சோதனைகளை நாம் வந்து சந்திக்கும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரார்த்தனை செய்ய பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் பிறகு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையை நாம் பார்க்கணும் அடுத்தபடியாக இந்த நோய் அல்லா ஒரு போல நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க நோய் இது நாம் நண்பன்னு சொல்லணும் எப்படி நன்மை அல்லா ஒரு போல ஆலமி நமக்கு ஒரு கொள்ளை வியாதியை தந்துட்டானா அல்லா ஒரு போல ஆலமி நம்ம யார யாருக்கு அதிகமாக நன்மை நலவை நாடுகிறானோ அவளை சோதனைக்கு உள்ளாக்குவான்னு சொன்னோம் அப்போ அதுக்கு எல்லாம் அந்த குருடன் அந்த ஹதீஸ்லாம் சொல்லி காமிச்சோம் எந்த அளவுக்கு நண்பன்னு சொன்னால் அல்லா ஒரு போல ஆலமி நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் இந்த நோய்கள் மூலமாக அழிக்கிறான் நன்மைகளில் அல்லா உறப்பில் ஆரம்பி தரக்கூடிய ஸ்டெயில் ரெண்டு விதமாக இருக்கு ஒன்று நன்மையாக தருவான் அல்லது நம்மிடத்து பாவத்தை நீக்கிடுவான் இது அல்லாவுடைய ஸ்டெயில் அல்லா
அல்லாஹ் உரப்புல அலமீன் எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு வைரஸை தந்துட்டான் அல்லது எனக்கு ஒரு நோயை தந்துட்டான் தீராத நாள் பட்ட அல்லது தொடர் வியாதியை தந்துட்டான் அல்லது நீங்காத நோ நோயை தந்துட்டான் இப்படி நோயை தந்துட்டான் நாம் பொறுத்து கொண்டிருக்கோமே நண்பன் ஆதரவு வச்சுருக்கிறோமே நமக்கு அந்த நோயின் மூலமாக வரக்கூடிய நன்மையை விட அல்லாஹ் உரப்புல அலமீன் தர நன்மை என்ன நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறது இதுதான் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மை ஏன்னு வச்சுங்க நாம் வந்து ஒரு அஞ்சு நன்மை செஞ்சுருக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நன்மை செஞ்சுருக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு தீமை செஞ்சுருக்கிறோம்னு வைங்க நமக்கு நன்மையும் தீமையும் பேலன்ஸாக இருக்கும் நம்முடைய தட்டு மறுமையில் தராசில் நன்மையினுடைய எடையும் தீமையினுடைய எடையும் சரியாக இருக்கும் அல்லாஹ் ரொம்ப ஆரம்பி சொல்கிறார் இப்போ அம்மா அமர்ந்து ஹஃபத்து மவாசிலு ஃபவுமு ஹாவியா யாருடைய பாவத்தின் எடை அதிகரித்து விடுகிறதோ அவர் வந்து என்ன செய்வார் நரகத்துக்கு போயிடுவார்கள் இப்போ அம்மா அம்மன் சக்குலத் மவாசினுக்கும் ஃபகோஃபி அழிஷத் இராதியா ஓ அம்மா அம்மன் ஹஃபத் மவாசினுக்கும் ஃபவுமு ஹாவியா நன்மை எடை யாருக்கு கணக்குறதோ அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க தீமையின் எடை யாருக்கு கணக்குறதோ அவங்க நரகத்துக்கு போவாங்கிறாங்க அப்போ நன்மையும் செ தீமையும் சமமாக செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டோன்னு வைங்களேன் நமக்கு ஒரு நோயை தந்துட்டான் அல்ல அது மூலமாக நன்மையை மட்டும் தந்துக்கிட்டே இருக்கானு வைங்களேன் நன்மையின் எடை அதிகமாயிரும் ஆனால் செஞ்ச தீமை கொஞ்சோண்டு இருக்குதா இல்லையா தமை அமல் மிஸ்கால தர்மத்தின் ஹைரையரா ஒமை அமல் மிஸ்கால தர்மத்தின் ஷர்ரையரா யார் அணுகளவு நன்மை செய்தாலும் அதையும் கண்டுகொள்வார்கள் யார் அணுகளவு தீமை செய்தால் அதையும் கண்டுகொள்வார்கள் சோதர தந்த பொறுத்துக்கிட்ட நன்மை தந்த ஆனாலும் கொஞ்சம் பாவம் பண்ணியிருக்கிய இந்த பாவத்துக்கு ஒரு அணுகளவும் தீமை செய்தால் நீ அதை அங்கே கண்டுகொள்ளணும் அப்படின்னு அல்லாஹ் ஒரு பொருளாக நீ நம்ம கண்டிக்க ஆரம்பித்தா நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்குமா அந்த தண்டனைக்கு பிறகு தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அல்லாஹ் எப்படி கிஃப்ட் தரா நமக்கு பாவம் மன்னிப்பு என்ற ஒரு விஷயத்தை இந்த நோயை தந்து தருகிறோம் கொள்ளை வியாதிகளை தந்து அல்லாஹ் நமக்கு என்ன செய்கிறான் நமக்கு ஒரு இந்த பாவ மன்னிப்பை வந்து நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் எடுக்கிறாங்களாம் அப்போ அந்த அடிப்படையை ரசூல்லா இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்க புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் ஒரு பூராலுமே நமக்கு ஒரு சோதனையோ ஒரு நோ நோவினையோ தீங்கியோ தரணுங்க அல்லாஹ் அதுக்கு நமக்கு பகரமாக நம்முடைய பாவம் இருப்பதில்லை நமக்கு அல்லாஹ் ஒரு பூராலுமி ஒரு நோயை ஒரு நோவினையை ஒரு சோதனையை ஒரு தீங்கி தந்தால் அதற்கு பகரமான அளவுக்கு பாவங்களை மன்னிக்காமல் அல்லா இருப்பதில்லை அப்ப இந்த அளவுக்கு அல்லா உறவுகளான்னு சொல்றோம் எந்த அளவுக்கா அடியாரின் காலில் தைக்கக்கூடிய சிறிய முள்ளாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு பகரமாக அல்லா உறவுகளாலும் பாவங்களை மன்னிக்காமல் இருப்பதில்லை அப்ப ஒரு அடியாருடைய காலில் முள்ளு தச்சு அதனால ஒரு சின்ன ஒரு வழி ஏற்பட்டாலும் சரி அல்லது ஒரு சின்ன நோவினை ஒரு ஆணி குத்தி கால ஆணி பிரச்சனை வருது அதுக்கு அவர் வலியை சந்திக்கிற அந்த வலிக்கு பகரமாக அல்லா என்ன செய்யறான் பாவம் பண்ணிக்கிறான் சுபாகன் அல்லா எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனைகள் பக்கத்தில் அல்லா ஒரு பிள்ளையுடைய அருள்கள் நன்மை தர்றது ரெண்டாவது நம்முடைய பாவங்களை எடுக்கணுமே அப்போ அப்படிப்பட்ட பாவ மன்னிப்பு அல்லா ஒரு பிள்ளையும் இந்த நோவினைகள் மூலமாக சோதனைகள் மூலமாக தருகிறான் என்று சொன்னால் எப்பேற்பட்ட விஷயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் எந்த அளவுக்கு ரசூலாக சமி குரு மசூத் அலியில் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி ரசூலாக சிலம் அவங்க கடுமையான காய்ச்சல் இருக்கிறாங்க அந்த காய்ச்சல் இருக்கும்போது ரசூலாக சிலம் அவங்க மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதாவது உங்களில் இரண்டு நபர்கள் இருக்கு காய்ச்சலை சந்திக்க போகும்போது எந்த அளவுக்கு உடம்பு நீங்கள் அந்த நோவினிகளை சந்திப்பீங்களோ அந்த காய்ச்சலுடைய தீவிரத்தை அந்த வியாதியினுடைய தாக்கத்தை நீங்கள் சந்திப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒருவனுக்கு ஏற்படுகிறது நபி அலாம் சல்லா சமூக சொன்னாங்க நமக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்தால் என்ன இருக்குமோ அந்த வேதனையை அந்த நோவினையை ஒரு ஆள் ரசூலாக சந்திக்கிறாங்களாம் அல்லாவும் ரசூ அல்லாவு தாலா ரசூலாக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு காய்ச்சலை கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பேர் காய்ச்சல்னா என்ன ஒரு ஆளுக்கு காய்ச்சல் தான் என்ன சொல்லுவோம் சாதாரணமாக தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலு டிகிரியில் காய்ச்சல் கிடையாது நூறு டிகிரி தொட்டால் விட நூறு காய்ச்சல்னு சொல்லுவோம் நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு போகும்போது தான் ஃபீவருடைய அந்த தன்மை அதிகரிக்குது நூறு வரைக்கும் சாதாரணமாக இருப்பான் நூறுக்கு மேலே போனால் கடும் காய்ச்சல் அப்படின்றோம் அப்போ குறைஞ்சது ஒரு நூறு டிகிரி வைங்க ரெண்டு பேருடைய காய்ச்சல்லாம் கம்பேர் பண்ணுங்க இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் தாங்க முடியுமா நமக்கு அவை இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் காய்ச்சல் நம்மளால் தாங்க முடியாது ரசூல் அலி சொல்லம் அவங்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு போல அளவில் அப்படிப்பட்ட ஒரு காய்ச்சலை கொடுக்குறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நோயினை நோயை கொடுக்குறான் அப்போ ரசூல் அலி சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களிலே இரண்டு நபர்கள் சந்திக்கக்கூடிய வேதனையை நான் ஒரு ஆளாக இந்த காய்ச்சலில் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் சொல்லிட்டு ரசூலா சொல்கிறாங்க அடியாருக்கு அல்லாஹ் ஒரு போல அளவில் அவர்
சுபகான அல்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு பாவ மன்னிப்பு இந்த நோய் மூலமாக நபிகள் அலாம் சல்லாசம் அவங்க அல்லா தாரா அப்படிங்கிறத விளக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு அடியாளுக்கு அல்லா நோயை கொடுத்து ஒரு வியாதியை கொடுத்து சோதிக்கிறானோ அந்த சோதனையை பொறுத்து கொண்டு இருக்கும் போது அவரை துவா செஞ்சு அந்த அல்லா விடத்துல கேட்கும் போது அவருக்கு சந்திக்கக்கூடிய அந்த இன்னல்கள் கஷ்டங்கள் அதற்கு எல்லாம் அல்லா ஒரு புறாலும் என்ன செய்யறான் அவருக்கு நன்மை கொடுக்குறான் அவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறான் எந்த அளவுக்கு ஒரு மரம் எப்படி இலை காய்ந்து விட்டால் அந்த சருகுகளை உதிர்த்து விடுமோ அதே போன்று அடியாருடைய அந்த வியாதி அந்த காய்ச்சல் அல்லாஹ் ஒருபோல் அளவில் அதன் மூலமாக அவருடைய பாவங்களை அது உதிர்த்து விடும் அப்ப அல்லாஹ் அதன் அதை ஒரு கருவியாக்கி இதுதான் நன்மை நாடும் அந்த நோயை ஒரு காரணமாக்கி அல்லாஹ் ஒருபோல் அளவில் செய்யலாம் நமக்கு நமக்கு பாவம் பண்ணிப்பு தானே நன்மை தானே அப்ப அல்லா ஒரு பூரா அளவு யாருக்கு அதிகமா நன்மை நாடானோ அவரை சோதிக்கிறான்னா இது மாதிரி நோயை தந்து நீ பொறுத்து கொள்றியா என்று பாக்குறான்னா அதுவும் ஒரு சோதனை நம்முடைய நன்மைகளுக்கு தட்டு அதிகமாகும் பாவத்தினுடைய தட்டுகள்ல எல்லா பாவமும் அழிக்கப்படுது அவ இது மாதிரியான கொடும் வியாதிகள் கொள்ளை நோய்கள் எல்லாம் பரவும் போது இது எல்லாம் நமக்கு அல்லா ஒரு பூரா அளவினுடைய சோதனை இதெல்லாம் நன்மை தான் அப்ப அதை என்ன செய்யணும் நமக்கு பாவ மன்னிப்பை தருகிறது என்பதை குறித்து நாம பொறுத்து கொள்ளணும் நம்ம பிரார்த்தனையும் என்ன செய்யணும் செய்யணும் அப்ப இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல கண்டிப்பாக ஒரு அடியால் பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் எல்லாம் கண்டிப்பா மன்னிப்பான் ஏன்னா அவன் பாவ மன்னிப்பு கேட்பான் பாவ மன்னிப்பு கேட்க தூண்டும் அந்த நோயை ரொம்ப முடியாம கிடக்கலாம் முடியாம கிடக்கும் போது நம்ம மக்கள் அழைப்பாங்க சாதாரணமா கொஞ்சம் வாட்ட சாட்டமா த நல்ல உடல் வாக்கு இருக்கும் போது நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அஹ் அல்லாவுடைய நினைவு வந்து அலட்சியமாக தான் இருப்போம் நம்மள யாரும் கை வைக்க முடியும் என்ற ஒரு கெத்தா இருப்போம் நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு நரம்பு அல்லா சுருட்டி கீழே படுக்க வச்சுட்டு வைங்க யாரும் தான் யாரெல்லாம் கை ஏறுவோம் அது அவனே என்ன செய்ய ஆட்டோமேட்டிக்க உணர உணர்த்திடும் அப்போ அந்த மாதிரி அவன் நோவில் பட்டுட்டு இருக்கும் போது அவன்கிட்ட இருக்க இந்த பெருமை பகட்டு எல்லாம் போயிடும் அவனை அனுசி அவனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பாவ பண்ணி இப்போ கேட்டான் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அல்லா ஏற்கனவே நோயின் மூலமாக மன்னிச்சிருக்கிறான் இப்போ பாவ பண்ணி கேட்டால் இன்னும் என்ன செய்வான் அதை பாவங்களை மன்னிப்பான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தபடியாக இந்த நோயினுடைய பிரார்த்தனை நாம் சொல்லணும் நோய் வந்ததுன்னா அதை பொறுத்து கொண்டோம் நன்மை பிரார்த்தனை செய்யணும் எல்லாமே சொல்லணும் அது நமக்கு பாவ மன்னிப்பு ஏற்படுத்து சொல்லணும் இந்த நோய்க்கு மருத்துவம் செய்யும் போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து துவா தான் சொன்னோம் அதே போல் இந்த நோய்க்கு மருத்துவம் செய்யும் போது இந்த நோய் நிவாரணம் எப்படியெல்லாம் நாம் செய்யணும் இந்த நோய்க்கு நிவாரணம் எதன் மூலமாக நாம் தேடணும் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையே இஸ்லாம் தெல்ல தெளிவாக சொல்லுவது இது அடுத்த அடிப்படை எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அதற்கென்று சில ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இந்த உலகத்துலாம் பார்க்குற மாதிரி இல்லை ஏதாவது காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் அல்லது இப்போ கூட கொரோனா வைரஸ் என்ன செய்கிறாங்க மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கடந்த காலங்களில் எத்தனையோ நோய்கள் வந்திருக்குது அதற்கெல்லாம் வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அதெல்லாம் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் புதிது புதிதாக நோய்கள் வர இருக்கிறது இது இந்த நாளுக்கு நாள் என்ன செய்யுது வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நமக்கு வரக்கூடிய சாதாரண காய்ச்சல் தலைவலியிலிருந்து பெரிய பெரிய வியாதிகள் நமக்கு என்ன செய்யுது ரொட்டேஷனில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியாக நம்ம பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரியான நேரத்தில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜரை எப்படி அணுக சொல்லுது இஸ்லாம் ஒரு நோய்க்கு மருத்துவத்தை வந்து எப்படி அணுகணுங்கிறத இஸ்லாம் தெல்ல தெளிவாக நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறது நிச்சயமாக நோய்க்கு மருத்துவம் அல்லாக தான் அல்லாவை தவிர வேறு எந்த நிவாரணமும் இல்லை அது என்ன நோய்க்கு மருத்துவம் அல்ல நம்ம மாத்திரையை சாப்பிடக்கூடாதா அப்போ வந்து வேறு எதுவுமே வந்து கையில் கட்டு போடக்கூடாதா எந்த ஆயுள் மசாஜும் செய்யக்கூடாதா எல்லாம் செய்யணும் ஆனால் அந்த மருத்துவம் செய்யும் போது நம்மளுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும் நோய் நிவாரணம் செய்யும் போது அந்த நிவாரணம் செய்யும் முறை நம்முடைய அந்த மருத்துவ முறை நம்முடைய உடல் ரீதியாக எப்படி இருக்கணும் அது எப்படி அணுகணும் அந்த மருத்துவத்தை அப்படின்னு இஸ்லாமிய செய்து தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறது அல்லா பிரபுல் அலமின் சொல்வதாக நபீ அலாம் சலாசம் அவங்க சொல்கிறாங்க புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அதற்கு நிவாரணம் இல்லாமல் அந்த நோயை இறக்குவதில்லை ஒரு நோய் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இறக்குறான்னா அந்த நோய்க்கு நிவாரணம் இல்லாமல் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இறக்குவதே இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு ஜலதோஷமாக இருக்கட்டும் காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் அல்லது தலைவலியாக இருக்கட்டும் ஒரு காது வழியாக இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு நிவாரணத்தை அல்ல ஏற்கனவே வச்சு இறக்கி இறக்கிட்டு தான் இந்த நோயை இறக்குறான் இந்த உலகத்தில் எல்லா சட்டமும் இருக்குது எல்லா
அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த நோயை இறக்குறதே இல்லை அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்குனா கூட மருந்து கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்கலங்கிறாங்க சிலர் கண்டுபிடிச்சிட்டங்கிறாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குது அதுக்கான அறிவு அதுக்கான டெக்னாலஜி அதுக்கான அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த கா குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு கண்டுபிடிக்கப்படும் அல்லாஹ் உறுப்புலாம் இயற்கையான பொருள்கள் எல்லாத்துலேயும் வச்சுருக்கலாம் ஒரு ஓடக்கூடிய விலங்கிட்ட இருக்குது நீந்தக்கூடிய ஒரு மீன்கிட்ட இருக்குது மீன் என்ன மாத்திரங்கிறோம் அதே மாதிரி மரத்தில் இருக்குது செடிகளில் இருக்கிறது கொடிகளில் இருக்கிறது பாசிகளில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பொருட்களையும் அல்லாஹ் உறுப்புலாலுமே சில மருத்துவ பொருட்களை மருத்துவ விஷயங்களை வச்சுருக்கிறோம் மனிதன் அதை கண்டுபிடிச்சி இதோட இதை கலக்கி காய்ச்சி இதை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மருந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வேணா காலம் எடுக்குது அப்போ அல்லா உறப்புற அளவின் ஒரு நோயை இறக்குறான்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு அல்லா உறப்புற அளவின் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சுருக்கிறான் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் நோயை இறக்கலை அப்போ அல்லா தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம எப்படி நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் ஐயப்பு அலி இஸ்லாம் வந்து அல்லா அழைத்தாங்க நம்ம பிரார்த்தனை செய்யணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும் அல்லா இடத்த தான் இருக்கணும் பிறகு தான் மாத்திரிட்டு இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோமா இல்லையா அப்போ இப்படி தான் ட்ரீட்மெண்ட்டின் போது எப்படி அணுகணும்னு சொன்னால் இந்த அடிப்படையில் அணுகணும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்கள அல்லா உறுப்புலாலுமே நோயை கொடுக்குறான் அவங்களுடைய பிரார்த்தனை அல்லா உறுப்புலாலுமின் திருமறையிலே பதிவு செய்கிறான் ஓஹோ இஷ்பி நீ என் இறைவா நீயே எனக்கு சுக குடமளிக்கக்கூடியவன் நீ தான் எனக்கு சிபாவை தொடக்கூடியவன் என்று அதை செஞ்சாங்க அல்லா விடுத்து அவங்க பிரார்த்தனை செய்ததாக அந்த வசனத்தில் அல்லா உறுப்புலாலுமே பதிவு விடுக்கிறான் சில சில இடங்களில் சில நபிமார்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்லுவான் அதில் கண்டிப்பாக படிப்பினே இருக்கும் அப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர் நோய் வரும்போது இறைவனை அழைத்தார்னு அல்லா சொல்கிறான் எப்படி அழைத்தாங்க என் இறைவா நான் நோயிட்டு போது நீ தான் என்ன செய்ய நோயை வந்து குணப்படுத்தக்கூடியவனாக இருக்கிறாய் என்று என்ன செய்கிறாங்க அவங்க அழைத்ததே அல்லா ஒரு பொருளாலுமே நாங்கள் நினைவுபடுத்துகிறோம் அப்போ நம்ம நம்பிக்கை எப்படி சார்ந்திருக்கணும்னா நோய்க்கு கண்டிப்பாக அல்லா மருத்துவ வச்சுருக்கிறான் அல்லா மருத்துவம் இல்லாமல் எந்த நோயுமே இறக்கலை அப்போ அல்லா இடத்துல தவ கழுத்து நாம் முழுமையாக வைத்து அல்லா உறுப்புற அளவிற்கு எந்த அடிப்படையிலும் இஸ்லாத்தினுடைய எந்த அடிப்படைக்கும் மாறு செய்யாமல் நாம் என்ன செய்யணும் முதலாவது அல்லாவை சார்ந்திருக்கணும் அவன் இடத்துல பிரார்த்தனை செய்யணும் பிறகு என்ன செய்யணும் அந்த மருத்துவ முறைகளை கிடைச்ச பிறகு நாம் என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் இதுதான் வந்து இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறை இதற்கு சான்றாக நாம் ஒரு செய்தியை சொல்வதாக இருந்தால் முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி இருக்கிறது ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறார் இன்னொரு சகோதரர் தன்னுடைய சகோதரர் அழைச்சிட்டு வரார் அல்லாஹின் தூவர்கிட்ட வந்து யார் சூழா என்னுடைய சகோதரருக்கு ரொம்ப வயிறு வழியாக இருக்குது ரொம்ப வயிற்று போக்கின் காரணமாக கடுமையான ஒரு வயிற்று போக்காக இருக்கிறது வயிறு வழியாக இருக்கிறது ஏதாவது மருத்துவம் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறான் அப்போ அல்லா வீட்டு ஒரு சல்லா சம்பவம் சொன்னாங்க தேனை எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிறான் தேன் சாப்பிட சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறான் மறுநாள் வாரம் யார சொல்லலாம் நீங்கள் நேற்று வந்தேன் தேன் சாப்பிட சொன்னீங்க வயிற்று போக்கு சரியாக வயிறு வலிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது என்ன செய்ய ஏதாவது மருத்துவம் சொல்லுங்கள் தேன் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறான் சொல்கிறான் பிறகு ரெண்டாவது நாள் சொல்லி விட்டது பிறகு மூன்றாவது நாள் வாராங்க யார சொல்லலாம் இதே மாதிரி மீண்டும் என்ன ஆகுது அவருக்கு வயிறு வழி சரியாகலை இன்னும் வயிறு வழி தான் இருக்குது நீங்கள் தேனை சாப்பிட சொன்னீங்க நான் தேன் கொடுத்தேன் திரும்பி அவருக்கு சரியாகலை அப்போ என்ன செய்ய வயிறு வந்து வயிறு வழியாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு எதாவது மருத்துவம் சொல்லுங்கள் அப்படிங்க அப்போ ரசூலா அதாவது தெளிவாக சொன்னாங்க அதாவது அல்லா உறப்பு அளவில் திருமறை குரானில் தேனை பற்றி சொல்லக்கூடியது வசனம் இருக்குல்ல சொல்லுத்த நகரில் வரும்போது அல்லா உறப்பில் அளவில் இதில் வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குதுன்னு சொல்ல இதே மருந்தாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு வசனத்தில் சொல்கிறாங்க தேனை அந்த வசனத்தை ஓதிட்டு சொல்கிறாங்க நான் இதை நம்புகிறேன் அல்லா உறப்பு அளவில் உண்மையே சொல்கிறான் அவருடைய வயிறு தான் போய் சொல்லுது போயிட்டு வாங்கன்ட்டா நான் சொல்கிறான் தேனை சாப்பிட சொல்லுது மூணு நாலாவது வாட்டி சொல்கிறான் தேனை சாப்பிட சொல்லுது அல்லா உறப்பு அளவில் தேனில் வந்து மருத்துவம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அப்போ அவர் வந்து சாப்பிட்ட பிறகு சரியாகலை அப்படின்னா அப்போ அல்லா போய் சொல்கிறானா அல்லா உண்மையை சொல்கிறான் அவர் வய வயிறு போய் சொல்கிறது அப்படிங்கிறாங்க பிறகு நாலாவது தடவை போய் நினைச்சிடாங்க தேனை சாப்பிட்டு வந்து தேன் சாப்பிட்டு வராங்க யாரும் சொல்லலாம் சரியாயிடுச்சு மூணு தடவை வராங்க ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க சூழலாக சரியாக நாலாவது முறையும் அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க போயிட்டு வரும்போது ஒரே முறையில் சரியாயிடுச்சு என்ன சொன்னாங்க அந்த வசனத்தை சொல்லி ரசூலா அல்லாத சொன்னான் தேர்தல் அல்லா உறுப்பதாலுமே மருத்துவத்தை வைத்திருப்பதாக அல்லா குரான சொல்லுகிறான் அப்போ அல்லாவுடைய வார்த்தை போய் ஆகாது நான் நம்புகிற நீங்கள் போங்க இவர் வயிறு தான் வயிறு தான் போய் சொல்ல
அல்லாஹ் அந்த பொருளுக்கு ஷிபாவத்தை கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும் ரெண்டு பேர் கிடைச்சி நாங்க ஊசி போடுறாங்க ஒருத்தர் பொழைக்கிறா ஒருத்தர் செத்துட்டான் ரெண்டு பேர் ஒரே வியாதி ஏன் இந்த மருந்து அவருக்கு வந்து உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் வந்து விதியில எழுதியிருந்தா அது நடக்கும் அதே போல இந்த மருந்து அவரை உயிரை காப்பாற்றக்கூடாது என்னதான் அவர் வந்து இந்த அணு விதியில எழுதலை அப்படின்னு சொன்னால் அவரை ஒன்றும் செய்யாது அப்போ நாம் என்ன செய்யணும் உறுதியை நம்ம நம்ம அல்லாவை சார்ந்துருக்கணும் அல்லாவில் உறுதியை நம்பிக்க வைக்கணும் நாலாவது வாட்டி எப்படி அவர் மயிர் சரியாச்சு இந்த வசனத்தை சொன்ன பிறகு அல்லாஹ் உறுப்புல அளவின் கண்டிப்பாக வந்து போய் சொல்ல மாட்டான் உறுதியை நம்புவோம் அல்லாவிடத்தில் கேட்போம் யா அல்லான்னு சொல்லி எழுதுறாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த நம்பிக்கையில் போய் அவர் சாப்பிட்டு வராரு அல்லாஹ் குணப்படுத்துகிறோம் ஒரே பொருள் மூணு முறை அல்லாஹ் அந்த சிவாவை கொடுக்கல நாலாவது முறை கொடுத்துருக்கிறான் அப்போ நாம் என்னதான் முயற்சி செஞ்சாலும் அல்லாஹ் மேல் நம்பிக்கை வைக்கணும் அதை நாம் அந்த துவா பிரார்த்தனையில் சொல்லணும் அல்லாவிடத்தில் கேட்டுட்டு தான் நாம் அந்த முயற்சி செய்யணும்னு சொன்னோமே அந்த ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் பிரார்த்தனைன்ற சப்ஜெக்டில் நம்ம சொன்னோம் இதை வந்து மருத்துவம் அணுகிறது அல்லாஹ் தான் மருத்துவம் அல்லாவை தவிர வேறு எதுவும் இல்லைனா உறுதியாக அல்லாவை சார்ந்து இருக்கணும் தவக்கழுத்து வைக்கணும் நம்பிக்கை வைக்கணும் அல்லாஹ் கண்டிப்பாக மருத்துவம் வச்சுருக்கிறான் அல்லாவை நம்பணும் அல்லாஹ் கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன செய்வான் குணம் ஆக்குவான் என்ற நம்பிக்கையில் நாம் என்ன செய்யணும் அதை நாம் உட்கொள்ளும் போது அல்லா நாடிகளால் குணப்படுத்துவோம் சோதிக்க நினைச்சா அல்லது மரணத்தை விதித்திருந்தாலும் அது நடக்கும் அது ரெண்டாவது நம்ம நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும் நோய் நிவாரணம் அல்லாவை கொண்டே தான் தவிர வேறு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி செய்யணும் நாம் நம்பணும் அதே மாதிரி சிலர் இந்த வசனத்தை வச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுனாங்க திருமறை குரானை வைத்து சில இதில் வரக்கூடிய சில விதத்தான விஷயங்களும் மூட நம்பிக்கையான விஷயங்களும் அபத்தங்களும் சிறுக்குகளும் இருக்குது அதனால தான் நான் அந்த டாபிக்கை பிரித்து சொன்னேன் அல்லாவை கொண்டே தவிர நோய் நிவாரணம் இல்லைன்னு இந்த கான்செப்ட் எதுக்கு தனியாக எடுத்து சொன்னேன் அப்படின்னா இது வந்து அல்லாஹ் வந்து ரொம்ப நாளமே இப்படி சொல்கிறாங்கல்ல இதே மாதிரியான சம்பவம் குரான வசனத்தை வைத்து இந்த நம்ம ரசூலா சொன்ன பிறகு அவருக்கு தேனை வந்து என்ன செய்து வயிறுவடி சரிப்படுத்துது ஆனால் இதே வைத்து இருந்துச்சுக்காக சில மூட நம்பிக்கைகளும் நடக்குது இதே குரான வசனத்தை வைத்து சில விதத்தான காரியங்களும் செய்யப்படுகிறது இதே மாதிரியான நம்பிக்கையிலே சில சிறுக்கான காரியங்களும் செய்யப்படுது அதுக்காக தான் அல்லாவை தவிர அல்லாவை கொண்டே தவிர நோய் நிவாரணம் இல்லைன்னு சொல்லுது பொருட்கள் மூலமாக தான் அந்த பொருட்களை கருவியாக்கி அல்லாஹ் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் அல்லாவின் மீது உறுதியான நம்பிக்கை தவக்கழுத்து எக்கையும் வைக்க வேண்டும் ஆதரவு வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையை அதில் விளக்குறாங்க இப்போ சமீப காலமாக என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அல்லாஹ் சொல்கிறா இந்த குரான் ஒரு நோய் நிவாரணம் சொல்கிறான் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது அன்சன்னா ஆதல் குரான் அதான் ஜபலியில் ராய்த்தோ ஹாச்சிய மூத்த சப்பி அது அல்லா ஒரு முதல் அளவில் திருமறையில் குரானை பற்றி சொல்லும்போது இந்த குரானில் வந்து இந்த ஒரு நசுலுமில் குரானி மாவு ஷிஃபாவும் ரஹ்மத்தும் லில் மும்மினி அல்லா சொல்கிறான் இந்த குரான் என்பது மூமின்களுக்கு வந்து அருளாகவும் அரு மருந்தாகவும் இருக்கிறது அல்லா சொல்கிறான் நோய் நிவாரணமாகவும் இருக்கிறது ஒன்று இந்த வசனத்தை தவறாக வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க சில ஆணிப்புகள் என்ன செய்கிறாங்க இதுக்கு தவறான விளக்கங்களை மக்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்கலாம் தவறான விளக்கங்களை வந்து சிலர் என்ன செய்கிறாங்க அறிந்து கொண்டு சிலர் மக்களை மடைமாட்டம் செய்யக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் இந்த மூட நம்பிக்கையை வந்து பிற சமுதாய மக்கள்கிட்ட இருக்கலாம் எனக்கு குரானை வந்து என்ன செய்யுங்க குரான் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க குரான் மூலமாக குரான் நோய் நிவாரணம் சொல்லி என்ன செய்யுது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க சொல்லி இந்த மார்க்கத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன செய்கிறாங்க வந்து நிற்கிறாங்க இதை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறாங்க இந்த வசனத்துக்கு தவறான விளக்கம் கொடுத்து இன்றைக்கு என்ன செய்கிறாங்க சிலர் அதன் மூலமாக வந்து மார்க்கத்தை புரோகிதம் செய்யக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்க முடியும் குரான் வந்து ஒரு நோய் நிவாரணம் அதனால நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நான் வந்து இந்த குரான் மூலமாக ஒரு நோய்களை நிவாரணம் செய்கிறேன்னு சொல்லி என் மக்களை தவறான ஒரு வழிகாட்டுதல் மூலமாக மௌத்திக நம்பிக்கையிலே மூட நம்பிக்கையில் ஆழ்த்தி அவன் மூலமாக பைசா வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கணும் என்ன செய்யறது குரானை வந்து ஓதி அப்படி தண்ணியில் ஊதி இதை சாப்பிடுங்க ஒரு ஐம்பது தாங்க அது ஓதுற குரானே இருக்காது முதல்ல ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாதுல்ல குரானே குரானை ஓதுறோம்ன்ற பேரில் குரான் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனத்தை சொல்லிட்டு எனத்தையாவது சும்மா வாய்ப்பில் ஓதிட்டு ஊதி என்ன செய்யாது இதை குடிங்க இதை கழுத்தில் தடவுங்க கழுத்து வலி சரியாக போகும் இதை வகுத்தில் தடவுங்க வகுத்து வலி சரியாக போயிடும் இதை எடுத்து முதுகுல தடவுங்க முதுகு பிறகு பிற தண்டு வலியெல்லாம் சரியாயிரும் பேக் பெயின் எல்லாம் சரியாயிரும் என்று இப்படி பண்ணுறான் இது முற்றிலும் தப்பு அல்லாவே கொண்டே தவிர ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இப்போ நோயை வந்து கொள்ளை வியாதி சின்ன நோய் பெரிய நோயாக இருந்தாலும் அல்லா வந்து நம்பிக்கை இருக்கணும் தவறாக விளங்கக்கூடாது நம்பிக்கை வந்து அல்லா ஒரு அளவில் எனக்கு நாடுவான்னு
குழந்தைகள் அழுகுதா குழந்தைகள் காய்ச்சல் வருதா நோய் நொடிகள் தொற்றுதா நோய் நொடிகள் அணுகாமல் இருக்க அதிர்ச்சி அணுகவும் அந்த அதிர்ச்சி என்ன செய்கிறாரு குரான் வசனம்ன்ற பேரில் எழுத்தையும் எழுதி அவரை வந்து ஒழுங்காக அவதையும் பாராட்ட தெரியாது அவர் எழுதி என்ன செய்கிறார் தொட்டியில் கட்டுறதுக்கு எழுதி கொடுக்குறார் இதையும் வாங்கி மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க அறியாமையில் கட்டுறாங்க இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு விதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சிறுக்கான நம்பிக்கை இதெல்லாம் அப்ப இதை தவறாக விளங்கி கொண்டு மக்களுக்கு தவறாக வழிகாட்டுதான் மக்களுக்கு குஃபுரில் ஒன்றி தள்ளக்கூடிய ஒரு காட்சியை நம்ம பார்க்கணும் அப்ப நோய் நிவாரணம் என்பது அல்லாவை கொண்டே தவிர வேறு இல்லை ஒரு மனிதர் என்ன செய்யறான்னா அல்லாவுடைய தூதர் காலத்துல அஹ் ஒரு நேர்ச்சை செய்யறார் ஒட்டகத்தை வந்து வாங்கி என்ன செய்யறார் ரசூலாவுடைய காலத்துல இந்த மாதிரியாக வந்து வழக்கம் இருந்து சிலைகளை வச்சு வழங்கினவங்க மக்கள் தானே அவங்க அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த மாதிரியாக வந்து அந்த மனிதர் வந்து ஒட்டகத்தை என்ன செய்கிற நோய் நிவாரணத்துக்குன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரு வாங்கி அதை நேர்ச்சை பண்ணுறாரு ரசூல் அரசாம் அவங்க அவங்க அந்த அந்த நபரை குறித்து சொல்கிறாங்க இவர் நரகவாசி இவர் நரகவாசி ஏன் நேர்ச்சைங்கிறது யாருக்கு செய்ய வேண்டியது அல்லாஹ் உறுப்புல அளவுக்கு செய்ய வேண்டியதா இல்லையா அப்போ அல்லாஹ் உறுப்புல அளவுக்கு அறுத்து பழியிடுதல் அல்லாவுக்குரியது இப்போ சல்லி ரொம்பிக்க வந்தார் அல்லாவுக்காக அறுப்பீராக அவனை என்ன செய்வங்க பெருமைப்படுத்த நல்லா குரான் சொல்றான் அப்ப வந்து அறுத்து பழியிடுதல் என்பது ஒரு வணக்கம் ஒரு இபாதத் அந்த இபாதத்தை கொண்டு போய் என்ன செய்யறாங்க ஒரு கடவுள் ஒரு சிலைக்கு கொண்டு போய் அறுத்து பழியிடுறது அதை நேர்ந்து விடுறது இந்த மாதிரியா என்ன செய்யறாங்க பண்றான் நோய்க்கு அதே விஷயங்கள் இன்னைக்கு என்ன செய்யப்படுது சமுதாயத்துல தருகால கொண்டு போய் என்ன செய்யறாங்க நோய் நிவாரணத்துக்காக வாழைப்பழத்தை வந்து நேர் காணிக்க பண்றாங்க இதனால என்ன செய்யும் நீங்காத அந்த வயிறு கேன்சர் எல்லாம் சரியா கேன்சர் சரியாகணும்னா அதுக்கான மருத்துவ தேடு அல்லா மேல அல்லா என்ன சொன்னாலும் அந்த அடிப்படையில நீ இது சோதனையும் நம்பி சபு செஞ்சு அல்லா இடத்துல துவா செஞ்சு அல்லாவை உறுதியா நம்பி அதுக்கு பிறகு அதுக்கான முயற்சி செய்யி அல்லா நாடு நான்னா ஓகே குணமாகும் இல்லை அப்படின்னா மௌத்த தந்தானா அதன் மூலமா அவங்க சொர்க்கத்தை தர போறான் இதனை இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை இப்ப இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அவுடியான பேரால தர்காக்கள்ல போய் என்ன செய்யறாங்க அறுத்து பழிக்கிடக்கூடிய காணிக்கைன்ற பேர்ல என்ன செய்யறாங்க சேவலை கொண்டு போய் அறுக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன செய்யுது ஏன்னா மார்க்கெட்டில் சிறுக்கான ஒரு காரியம் இந்த வணக்கத்தை அல்லாவ அல்லாதவர்களுக்கு செய்யற அறுத்து பழிக்கிறதுல சிறுக்கு அதனாலதான் அந்த அந்த நபரை குறி குறிப்பிட்டு ரசூலா சொன்னாங்க இவர் நரகவாசி இப்ப இந்த அடிப்படையில ஆஹ் இப்ப சமீபத்துல இந்த திங்கக்கிழமை கொரோனா வைரஸுக்காகவும் சிஏஏ என்சிஆர் என்ஆர்சி என்பிஆருக்கு வந்து நோன்பு வச்சோம்னு சொல்லி சொன்னாங்கல்ல நாம ஒரு நாலு தினங்கள் ஐந்து தினங்களுக்கு முன்பாக ஒரு நேரம் செஞ்சோம் அதாவது வந்து நாளைக்கு நோம்பு அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன செஞ்சோம் நைட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நேரலையில் சொன்னோம் அந்த விளக்கத்தில் என்ன சொன்னோம் அதாவது வந்து சிஏஏ என்ஆர்சி எம்பிஆருக்கு அந்த போராடக்கூடிய வழிமுறைகள் அடிப்படையில் போராடுங்க யுக்திகளை மாற்றி போராடுங்க ஒரு இபாதத்தை கொண்டு வந்து என்ன செய்யாதீங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்டாக ஆக்காதீங்க ஒரு நோம்பை வச்சு இது அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய வணக்கம் அதை கொண்டு போய் என்ன செய்யாதீங்க நீங்க சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆருக்காக அவங்களுக்கு எதிராக நாங்க என்ன செய்யறோம் இந்த நோம்பு வச்சு கேட்கறோம் சொல்லி கேட்காதீங்க அப்படின்னு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தோம் அதோட சேர்ந்து அந்த திங்கக்கிழமை எதுக்கு நோம்பு வச்சிருக்காங்க சிலர் இந்த கொரோனா வைரஸ் சீனாவில் பரவுதே உலகம் எல்லாம் கண்ட விட்டு கண்ட பரவுதே இந்த கொள்ளை வியாதியிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்கும் இந்த கொள்ளை கொள்ளை நோயில நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் என்ன செய்யறோம் நாங்கள் அவங்களுக்காக நோன்பு வைக்கிறோம் அல்லா இடத்துல என்று வைக்கிறாங்க இதுவும் சிறுக்கு தான் இதுவும் தப்பு ஏ எப்படி வந்து ஒரு அறுத்து பழியிடுதல் வந்து அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு இபாதத்தை அல்ல அல்லாதவருக்கு செய்ததுனால நரகம் என்ற சூழா சொன்னாங்களோ அதே போல வணக்கம் அதாவது நோன்பு என்று சொல்லக்கூடியது அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய வசித்து இருக்கிறது அல்லாவுக்கு தான் இருக்கணும் அல்லா சொன்ன இஸ்லாத்துல சொன்ன அடிப்படையில் இருக்கணும் ஒரு நல்லது செஞ்சா நன்மை தானே என்று நாம் என்ன செய்ய செய்யக்கூடாது அதை நான் அந்த நேரலையில தெளிவா விளக்கி இருக்கிறேன் நன்மை என்று அல்லாவும் ரசூல் சொல்லித்ததாக மார்க்கத்தில் அது நன்மையை தவிர மார்க்கம் சொல்லாத அங்கீகரிக்காத ஒரு காரியத்தை மார்க்கமாக செய்தால் அல்லா இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதுன்னு சொன்னோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன செய்கிறாங்க நோம்பு வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த நோம்பு வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அல்லா இடத்துல நிவாரணம் தேடுகிறார்கள் இந்த அடிப்படை இஸ்லாத்தில் இல்லை நான் கொரோனா வைரஸ் தான் நோம்பு நோக்குறேன் அப்படின்னு இந்த மக்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது இந்த மக்கள் பாதிச்சவங்களாம் குணமடையணும்னு சொல்லி நோம்பு இருக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த அடிப்படைக்காக நோம்பு என்ன செய்ய முடியாது நாம் வைக்க முடியாது எப்படி அறுத்து படியுதில் வந்து அந்த நோய் நிவாரணத்துக்காக ஒரு ஒட்டகத்தை அறுத்து பழியிட்டவருக்கு வந்து முன்மாதிரி ஆக்கினதுக்காக ரசூல்லா அரசியலம் அவங்க நரகவாசின்னு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி இதை முன் உதாரணம
அடுத்தபடியாக இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பொதுவாகவே ஒரு நோய் பரவுது என்று சொன்னா அரசாங்கத்தில என்ன செய்வாங்க ஆஹ் அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் அல்லது மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது இது மாதிரியான சுகாதாரத்துறை சார்ந்த யாராக இருக்கட்டும் அவங்க என்ன செய்வாங்க வருமுன் காப்போம் என்ற ஒரு ஸ்லோகனை மக்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க அது குறித்த மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வுகளை என்ன செய்வாங்க மக்கள் மத்தியில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதாவது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூ என்ற ஒரு பாலிசி சொல்லுவாங்க ஹூ இருக்கா இல்லையா வேல்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிலையம் அவங்க என்ன செய்வாங்க இதே மாதிரி மத்திய மத்திய மாநில அரசுகளில் இருக்கும் சுகாதாரத்துறை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ அவங்க அந்த மினிஸ்டர் மூலமாக என்ன செய்வாங்க அவங்க அந்த சர்க்குலரை பாஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க காவல்துறைக்கு உயர்மட்ட க அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர்களுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள பகுதிகளுக்கு அது மாதிரியான நகராட்சி மாநகராட்சி போன்ற அதில் இருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறை இது எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்து பரவிட்டு இருக்குது இந்தந்த மாதிரியாக நீங்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த மாதிரியாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை எதிர்கொள்ளணும் இப்படி இப்படி நீங்கள் இருக்கிறத வந்து சேஃப்டியாக சேஃப்டி பண்ணிங்க இதில் வந்து நோயை தற்காத்து கொள்ளலாம் சொல்லி விழிப்புணர்வுக்காக ஒரு ப்ரிவென்ஷன் ஒரு பாதுகாப்பு முறை என்ன செய்வாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை சொல்லுவாங்க இந்த அடிப்படை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் எப்படி நமக்கு சொல்லுது இஸ்லாம் எப்படி இதை அணுக சொல்லுது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் இஸ்லாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பங்கு வைத்திருக்கிறது ஒரு மூமின் எப்படி வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இஸ்லாம் தெல்ல தெளிவாக ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்லிடுச்சு இது மாதிரியாக பரவும் நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் வைரஸ் தொற்று காய்ச்சல்கள் இது எல்லாத்துக்கும் முட்டுக்கட்டை போது விதமாக இன்னைக்கு உட்கார்ந்து ஆய்வாளர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் மருத்துவர்களும் விஞ்ஞானிகளும் கண்டுபிடிச்சு சொல்றதை விட இதா அந்த மார்க்கத்தையும் இந்த நோயும் இறக்கிய இறைவன் என்ன செஞ்சுட்டான் நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவர்கள் மூலமாக திருமறை மூலமாக ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சொல்லிட்டான் அந்த அடிப்படையில் வாழ்ந்தாலே இயன்றவரை நாம் என்ன செய்யா நோய் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ இயலும் இது மாதிரியாக இவர்கள் இன்னைக்கு மக்கள் தொகையுடைய விஷயங்களை பார்த்து பரவக்கூடிய நோய்களுடைய விகிதாச்சாரங்களை பார்த்து அதனுடைய அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் எந்த காரணிகள்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ப்ரிவென்ஷன்களை வழிமுறைகளை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை சொல்வதற்கு முன்பாகவே இஸ்லாம் வந்து வாழ்வியல் சட்டமாகவே வாழ்வியல் ஒழுங்காகவே சொன்ன அந்த விஷயங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குவதன் மூலமாக கடந்த காலங்களில் பரவிய வர்ம காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் டெங்கு காய்ச்சல்களாக இருக்கட்டும் அதன் மூலமாக கொத்து கொத்தா ஆயிரம் பேர் செத்து போனாங்களே இது மாதிரியான டெங்கு காய்ச்சல்கள் பன்றி காய்ச்சல்கள் இதெல்லாம் பரவுச்சு இப்போ இது மாதிரியான காய்ச்சல்களில் இருந்து எல்லாம் நாம் என்ன செய்ய முடியும் பாதுகாப்பு பெற முடியும் என்பதை நாம் ஒரு சில அதிசுகள் மூலமாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்போ வந்திருக்கும் போது என்ன சொன்னாங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை முதல்ல என்ன சொன்னாங்க கைகளை நல்லா கழுவுங்க முகத்தை நல்லா கழுவுங்க கால்களை நல்லா கழுவுங்க என்று சொன்னாங்க இது இதுக்கு மாத்திரம் பொதுவாக சொல்லலை பொதுவாக இது சார்ந்த இந்த வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு முழுவதுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தான் இது அப்போ பாதுகாப்புக்காக என்ன செய்வாங்க இந்த சார்ஸ் பரவும் போதாக இருக்கட்டும் என்ன செய்வாங்க முகத்தை கழுவு சொல்லுவாங்க கைகளை கழுவு சொல்லுவாங்க டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் போது என்னங்க சொன்னாங்க கைகளை கழுவுங்க முகத்தை கழுவுங்க டெய்லி ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி கழுவுங்க குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சாறு தடவை நீங்கள் கழுவிட்டே இருங்க கை கால்களை வந்து செய்யுங்க கழுவிட்டே இருங்க அதன் மூலமாக நீங்கள் கைகள் கழுவுவதன் மூலமாக முகங்களை கழுவதன் மூலமாக மூக்குகளை கழுவுவதன் மூலமாக காற்றின் மூலமாக கிருவிகள் தொற்றாது அப்படி இருந்துச்சுனாலும் போயிடும் என்பதால் சுத்த நிலை கழுவுங்க அப்படி இப்படின்னு செய்வாங்க சொல்லலாம் இஸ்லாம் என்ன செஞ்சிருச்சு சுத்தம் குறித்து தெல்ல தெளிவாக சொல்லிடுச்சு ஒற்றை வார்த்தையில் நெற்றி போட்டால் அடித்தது போல இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையாகவே என்ன செஞ்சிருச்சு இஸ்லாம் ஒரு மனிதன் ஒரு மூமினா சுத்தமாக தான் இருக்கணும் இறை நம்பிக்கையாளனா அவன் சுத்தமாக தான் இருப்பான் இருக்கணும் என்பதன் அடிப்படையே ரத்தின சுருக்கமாக அல்லாவின் தூதர் சொன்னான் அத்தூர் சத்ருல் இமான் இறை நம்பிக்கையாளன் சொன்னா இறை நம்பிக்கை ஒருத்தனை இருக்குன்னு சொன்னா அத்தூர் சத்ருல் இமான் சுத்தம் இறை நம்பிக்கையில் ஒரு பகுதி தான் சுத்தமா இருக்கிறது என்பது ஈமான ஒரு அம்சம் நீ இறை நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னா நீ சுத்தமாக தான் இருப்ப சுத்தமாக தான் இருக்கணும் நீ உங்கள்கிட்ட அசுத்தமாக இருந்துச்சுன்னு வைய உன்னுடைய அழுக்கு ஆடைகள் உன்னுடைய தலையில குளிக்காம நீ வந்து சரியான முறையில் பல்லு விளக்காம நகங்களை வெட்டாம அசுத்தமாகவே நீ இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இடத்துல உன் இடத்துல ஈமான் இல்லைன்னு அர்த்தம் வெளிப்படையாகவே ரசூலா சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சுத்தம் என்பது இறை நம்பிக்கை ஒரு பகுதி அப்போ ஒரு சுத்தம் இல்லாதவர் என்ன செய்வாரு இறை நம்பிக்கை கொண்டவரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்க அப்போ இந்த அடிப்படையில அடிக்கடி நாம் என்ன செய்வோம் சுத்தமாக இருந்
ஒரு ஒலு செய்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய கூலிகள் என்பது மறுமையில் நிறைய இருக்கிறது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஆனால் உலக விஞ்ஞான பார்வையில் உலக மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்தீங்கன்னா த பெஸ்ட் வே டு ப்ரிவெண்ட் அவர் பாடி சொல்கிறாங்களா இல்லையா இது மாதிரியான வைரஸ் தொற்றுகள்லேருந்து நம்மளுடைய உடல்நிலை பாதுகாக்கக்கூடிய இது கை கால அவசியம் கழுவுங்கண்ணு ஒரு ஐந்து தடவை கழுவுங்கண்ணு அதுக்கு இந்த ஒழு ஒரு சிறந்த ஒரு கருவியாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஒரு சுத்தமாக இருக்கக்கூடியதை ரசூல் அனுசிக்காக விரும்பி இருக்கிறான் இப்படிதான் அன்றைய காலத்து மக்கள் எல்லாம் வந்து நினைச்சாங்க ஏற்றவரை ஒதுவோடு இருந்தாங்க அடிக்கடி அவங்க நினைச்சாங்க ஐந்து நேரம் தொழுகைக்கு ஒழு செஞ்சாலே போதும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது காலையிலே திரிச்சு கை கழுவுறோம் சாப்பிடும் போது மூணு நேரம் சாப்பாடு கை கழுவுறோம் எங்கேயா வெளியில் போயிட்டு வந்தால் முகத்தை கழுவுறோம் இது போக ஐந்து நேரம் ஒழு செஞ்சிட்டாலே போதும் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கை கால் முகத்தை கழுவுறது இல்லாமல் இதுக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ ஒரு மனிதன் சரியாக தொழுதுட்டானாலே தொழுகை கரெக்டாக நிறைய தொழுகைக்கு அவசியம் ஒழு அப்போ அந்த தொழுகை ஐந்து நேரம் தொழுகை ஒரு மூமின் தொழுதுட்டாலே அவன் சுத்தமாயிருவான் அல்லா இடத்துலையும் சுத்தமாயிருவான் இந்த உலகத்தினுடைய அந்த அல்லாஹ் நாடிய அந்த கொடும் ப கிருமிகள் இருந்து கூட அல்லாஹ் நாடினா அவன் என்ன செய்வான் எஸ்கேப் ஆயிடுவான் அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்வுகளை வந்து லைஃப் ப்ராக்டிக்கலாகவே என்ன செய்யுது இந்த மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது அப்போ இந்த சுத்தம் என்பது இறை நம்பிக்கை பகுதின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம க சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆடையிலேயோ நம்முடைய கைகளிலேயோ நம்முடைய புற அங்கங்களிலேயோ அசுத்தம் இருந்தாலும் உடனே நம்ம கழுவக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு செய்வதும் இன்றைக்கி பெட்டர் ஆப்ஷன் சொல்லி என்னச்சிரான் இன்றைக்கி அவன் கண்டுபிடிச்ச சொல்கிறான் ஆனால் நமக்கு தொழுகைக்கு ஒரு அவசியம் கண்டிப்பாக நம்ம சுத்தமாக இருக்கணும் இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி சொல்கிறான் டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் போது சொன்னான் வீட்டில் வந்து தண்ணி தங்குற மாதிரி வைக்காதீங்க வீட்டில் வந்து சிரட்டைகள் கொட்டா குச்சிகள்லாம் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இடங்களில் ஆட்டு உரல்கள் அம்மிக்கல் இதிலெல்லாம் அந்த பள்ள மாதிரியான பகுதிகளில் நீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்க வீட்டில் டெய்லி முனிசிபாலில் வந்து வந்து என்ன செய்கிறாங்க செக் பண்ணுறாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தங்கி தண்ணி தேங்கி இருக்குதா வாட்டர் டேங்கர் எல்லாம் மூடி இருக்கிறீங்களா என்ன சொன்னால் அதில் தான் கொசு உற்பத்தி ஆகும் இந்த கொசுவின் மூலமாக பரவக்கூடியது அந்த டெங்கு ஏராளமான கிருமிகளை வந்து காரணமாக அந்த கொசு ஒரு மீடியமாக இருந்திருக்கு ஏராளமான கிருமிகள் பரவுவதற்கு இந்த கொசு காரணமாக இருக்கிறது அப்போ இந்த கொசுவை ஒழிக்கணும் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கி மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை கொசு யாமாணி உற்பத்தி ஆக்க விட்ற மருந்தடிச்சு ஒழிக்கிறதை விட அதை வளர விடாத வருமுன் காப்போம்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க இது மாதிரியான துண்டு பிரசங்கள் விநியோகம் செய்கிறாங்க மக்கள் மத்தியில் என்ன செய்கிறாங்க வாகன பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க இது மாதிரி பல்வேறு சமூக ஆர்வல அமைப்புகள் பல்வேறு ஜமாத்துகள் கூட இந்த பிரச்சாரங்களை நம்ம செய்து வந்தோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இது நமக்கு வந்து சொல்லப்படுது பாத்திரங்கள் மூடி வைக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி சொல்லித்தராங்க ஆனால் இஸ்லாம் அழகாக வாழ்க்கையினுடைய ஒழுங்காகவே நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இது ஒரு மருத்துவம் தான் இது என்னது செல்ஃப் ப்ரிவென்ஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறை தான் இது நீ கரெக்டாக நீ இஸ்லாம் சொல்லக்கூடியதை ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே உனக்கு இது மாதிரியான கொசு முட்டை இட்டு உற்பத்தியாகி நோய்கள் பரவுவதை விட பல் மடங்கு ப விழிப்புணர்வாக பாதுகாப்பு முறையாக இருக்கும் என்பதை இஸ்லாம் சொல்லி தந்திருக்கிறது இதை ஜென்ரலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அதுக்கான இந்த விஷயங்களை நாம் என்ன செய்கிறோம் கூடுதலாக நம்ம தருவோம் அதே மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் பாத்திரங்களை நைட்டு வைக்கிறீங்களா மூடி வச்சுட்டு போங்க எந்த திறந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இடையில பூச்சியாவது வைங்க இப்போ பூச்சி உள்ள விழுது ஒரு ஒரு செலந்தி உள்ளே வந்து வைங்க அது ஒரு எறும்பு வருது வைங்க உள்ளே விழாமல் அது வழியாக நடந்து கிராஸ் பண்ணி போயிடும் அப்போ இந்த மாதிரியாக உள்ளே வந்து விழுவதற்கான சாத்தியம் இருக்காது அப்போ இப்படி யாரும் என்ன செய்யப்படுகிறது பாத்திரங்களை மூடி வைக்கலாம் அன்றைய இரவுகள் எல்லாம் என்ன நோய்களை சேர்ந்தது இறக்கும் போது திறந்து வச்சா அதில் வந்து இறங்கிடும் இப்படிலாம் சூழ்நிலை செஞ்சுருக்கிறாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவெல்லாம் இதுதான் நோய் கிருமிகளில் தான் வந்து பாத்திரங்களில் வந்து இறங்குது அப்போ எந்த அளவுக்கு ரசூல்லா வந்து அன்றைய காலகட்டத்திலே விஞ்ஞானம் இல்லாத காலகட்டத்திலேயே அல்லாஹுடைய தூதராக இந்த வார்த்தைகளை ஒரு ஒழுங்குமுறையாக வாழ்வியல் திட்டமாக சொல்லியிருக்காங்க என்பதை நாம் பார்த்து அதை ஃபாலோ பண்ணி முன்னெச்சரிக்கை விஷயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்று நடக்கணும் அதே மாதிரி சொல்கிறாங்க கா இது மாதிரியான மா மாசுபாடுகள் தான் காரணம் அதுக்கு காரணம் காற்று இல்லை மரத்தை விட்டுட்டீங்க மரம் வளங்க மரம் வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுகாதாரம் நல்லாயிருக்கும் என்று இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைய நோய்கள் மூச்சு திறனுகள் நோயெல்லாம் வருது இங்கே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மரங்களெல்லாம் வெட்டுறீங்க நவீன தொழில்நுட்பத்திலேருந்து வரக்கூடிய புகைகள்னால உங்களுக்கு காற்று மாசு அடைஞ்சிருச்சு அதனால் காற்று மாசு மாட்டை தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் மரம் வழங்க அதனால் உங்களோட நுரையீரல் கொள்ள சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகள் சரியாக முடிக்கலாம் அவள் இஸ்லாம்
சுனாமி வந்தது தப்பிக்க முடிஞ்சா எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் இன்னைக்கு குப்பைகள் 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 சொல்லிட்டு அவ்வளோ அசா ஒரு அஜாக்கிரதையாக அசால்ட்டாக ஓடக்கூடிய அந்த சாக்கடைகளில் தூக்கி குப்பை பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை போடுறான் குப்பைகளை கூட்டி கூட்டி இதை செய்யலாம் ஒரே இடத்துல வச்சா முடிச்சு வச்சிடறான் அல்லது முறையாக டிஸ்போஸ் அப்புறப்படுத்த மாட்டேங்கிறான் அதனால் அந்த கழிவுகள் தேங்கி அந்த கழிவுகள் வந்து ஓட்டம் இல்லாமல் அதை அடைப்பு ஏற்பட்டு அங்கே புழுக்கள் உற்பத்தி ஆகி கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகி இது மாதிரியான மோசமான நோய்கள் பரப்பக்கூடிய வைரஸ்கள் பிறப்பிடமாக அதுவே காரணமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யார் நம்ம தான் மனிதன் செய்யக்கூடிய அந்த கரத்தின் நாச வேலை காரணமாகத்தான் அவனுக்கு எல்லா தீங்கும் வருது அப்போ இதெல்லாம் இஸ்லாம் வந்து தடுக்கு பாதையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு கல்லையை முள்ளே நீ எடுத்து போடு உனக்கு நல்லது தர்மம் என்று சொல்கிறது இஸ்லாம் இப்போ பாதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை அப்புறப்படுத்துறது எப்படி இருக்குது ஓடக்கூடிய ஆற்றுல ஓடக்கூடிய சாக்கடைகளில் ஓடக்கூடிய நீர் ஓட்டங்களில் வந்து நம்ம குப்பையை செலுத்துறதுங்கிறது எப்படி இருக்குது அது தேக்கி வைக்கிறதுங்கிறது எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் நாம் என்ன செய்யணும் நம்முடைய வாழ்வியல் ப்ராக்டிக்கலாகவே என்ன செய்யணும் இது மாறணும் அதே மாதிரி தேங்கி இருக்கும் அந்த தண்ணீர்களை நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்காதீங்க தேங்கி இருக்கும் நீர்களை நீங்கள் குளிக்காதீங்க இதெல்லாம் சொல்லி எத்தனை ஸ்கின் டிசீஸு அலர்ஜி வியாதிகள் எத்தனை கிராங்க எத்தனை கிருமிகள் வருகிறது அப்போ உடல் ஸ்கி தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் வருவதுக்கு காரணம் இது மாதிரியான நீர்களில் சிறுநீர் கழிப்பது இது மாதிரியான தேங்கியிருக்கும் நீர்நிலைகளில் குளிப்பது இதெல்லாம் மிஸ்லாம் உண்மையாக தடுத்துருக்குது வாழ்வியல் ஒழுங்கு அதே போல் மலஜலம் வந்து கழிக்கிறதாக இருந்தால் நீங்கள் பாதையில் க கழிக்காதீங்க அல்லாவுடைய கோபத்தை பெற்று தரக்கூடிய காரியங்களில் லயனத்தை பெற்று தரக்கூடிய காரியங்களில் மட்டும் என்ன ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க மரத்தின் அடிப்படை அடியிலோ அல்லது பொதுமக்கள் நடமாடும் பாதையிலோ யார் மலத்தளம் கழிக்கிறார்களோ அது அல்லாவுடைய சாபத்தை பெற்று தரும் காரியம் தான் இன்னைக்கு அரசாங்கம் உட்காந்துட்டு சின்ன குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஊராட்சி ஒன்றியத்துலேருந்து எல்லா இதுலேயும் சொல்கிறாங்க திறந்த வழியில் நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க மலத்தளம் கழிக்காதீங்க ஐ அதில் போய் உட்காரும் அதுக்கப்புறம் அப்படி என்ன செய்யும் பள்ளிக்கூடத்தில் சிறுவர்கள் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய பண்டங்களில் போய் உட்காரும் எவ்வளோ விழிப்புணர்வுகள் இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க மக்கள் இதையெல்லாம் ஆயிரத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அப்போ ஏன்றவரை இஸ்லாம் கூடும் ஒழுங்குகளை நாம் ஃபாலோ பண்ணாலே பல்வேறு நோய் நோய்கள்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நோய்கள் கொள்ளை வியாதி பரவுது இப்படி நோய்கள் பரவிக்கிட்டு இருக்கும்போது நோய்கள் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அதை சபிக்கக்கூடாது அதை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அதை நாம் மரணத்தை விரும்பக்கூடாது அதே போல் வந்து நாம் வந்து நமக்கு நாமே வந்து அழிவை தேடக்கூடாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குறித்து இஸ்லாம் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லிடுது அந்த விஷயங்கள் அதை நம்ம எப்படி அணுகணும்னு சொன்னால் இது இப்படி இது மாதிரியான ஒரு கொள்ளை நோய் பரவுது அப்போ என்ன செய்யக்கூடாது நாம் வந்து அந்த நோயை சபிப்பதோ அல்லது நமக்கு வந்துருச்சு நாம் ஒரு சாப விடுவதோ அந்த நோய்க்கு சாப விடுவதோ அல்லது நாம் வந்து மரணத்தை விரும்புவதோ நமக்கு எதிராக நமக்கு சாப சாபத்தை விடுவதோ அப்போ இந்த மாதிரியான காரியத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது மூணு ஈடுபடக்கூடாது ஒரு நோய் வந்துருச்சுன்னு வைங்க குடும்பத்திலே அல்லது உங்களுக்கோ அல்லது எனக்கோ ஒரு நோய் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் ஒரு நோயினை நம்ம தா தாக்கி விட்டது என்று சொன்னால் அல்லா நாடிட்டான் வைங்க ஒரு கொள்ளை நோய் நமக்கு வந்துருச்சு அப்போ என்ன செய்யக்கூடாது நமக்கு நாமே எதிராக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது நமக்கு மரணத்தை அல்லா இடத்துல அழிவை கேட்கக்கூடாது சாபத்தை கேட்கக்கூடாது இது விஷயமாக இஸ்லாம் தெல்ல தெளிவாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது பொதுவாக வந்து நாம நமக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சகிக்கணும் அதை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அதை வந்து நம்ம சபிக்கக்கூடாது சகித்து தான் உணர்வே தவிர சபித்து சபித்து கொள்ளக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு மக்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு க நோய் வந்துச்சுன்னா எனக்கு தான் இந்த நோய் வரணுமா யாரெல்லாம் உனக்கு கண் இல்லையா யாரெல்லாம் ஏற்ற வீட்டுக்காரன் வட்டி வாங்கி சாப்பிட்றான் ஏற்ற வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தொழுகவே மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வரலை எனக்கு தான் இந்த கேடு எனக்கு ஏற்பட்ட கேடு இப்படியெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அது ஒரு அவநம்பிக்கையான வார்த்தைகளை உதிர்க்கிறான் இப்படி ஆனால் ஒரு மோசமான வார்த்தைகளை சாப வார்த்தைகளை தனக்கு எதிராகவே என்ன செய்கிறாங்க அந்த நோயை திட்டி திட்டுவாங்க இந்த இளவ நோய் எனக்கு தான் வரணுமா இப்படியெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க பண்ணுறாங்க அது நோயினுடைய தாக்கம் நோயினுடைய இது கூடிடுச்சு கூடி அந்த விரக்தியில் என்ன செய்வாங்கன்னா நோயினுடைய வேதனை நோவினை கூடிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதன் மூலமாக தங்களுக்கு தங்களே அழிவு அழிவுக்கு தங்களுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்வாங்க என்னை அழிச்சிரு யாரெல்லாம் இந்த நோயில் நான் வந்து இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் என்னை அழைக்க மாட்டியா என் சீக்கிரம் என் உயிர் எடுத்துரு இப்படியெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது சில வார்த்தைகளும் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு இஸ்லாம் தெல்ல தெளிவாக வழிகாட்டியிருக்கிறது இந்த நோய் வந்து வ வரும்போது சில நேரங்களில் நமக்கு முடியாமல
அந்த காலத்தை குறிப்பிட்ட காலத்தை நிச்சயம் திட்டுவாங்க ஒரு பத்து நாளாக நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தேன் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஒஸ்டான நாள் கெட்ட காலம் எனக்கு இப்படியெல்லாம் சொல்லுவான் இது குறித்து இஸ்லாம் வந்து கண்டிக்கிறது இந்த மாதிரியான அவநம்பிக்கையான வார்த்தைகள் பேசுவது திட்டுவது சபிப்பது பழிப்பது இதெல்லாம் வந்து என்ன இஸ்லாம் வந்து கண்டிக்கிறது யூதி நீ இவரு ஆதம் எசுப்புத்தக ஆதமுடைய மகன் நோவினை செய்கிறார் எப்படி நோவினை செய்கிறார் எசுப்புத்தகர காலத்தை இயேசுவதன் மூலமாக திட்டுவதன் மூலமாக எனக்கு நோவினை தருகிறார் நானே வந்து காலமாக இருக்கிறேன் நானே வந்து காலமாக இருக்கிறேன் காலத்தை மாறி மாறி வள வர 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 செய்கிறேன் நானே காலமாக இருக்கிறேன் வான தகு நானே காலமாக இருக்கிறேன் இப்போ எதில் அம்மு என்னுடைய கையில் தான் ஆட்சி எதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லாவை திட்டுவது போட்டு அல்லா என்ன செய்கிறான் சொல்லுவதாக நபீர் நாயம் சல்லாசம் சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரம் செய்ய இருக்குது அப்போ ஒரு காலத்தை சமிப்பது என்பது அல்லாவை சமிப்பது சமி அப்போ இந்த மாதிரியான நோய் காலகட்டங்களில் எந்த விதமான சாப வார்த்தையை என்ன செய்யக்கூடாது நாம் உதித்து விடக்கூடாது ஏன் அல்லா ஒரு முதல் அளவுக்கு தெரியும் அவன் நம்மளை சோதிக்கிறான் அதை பொறுத்து தான் கொள்ளும் சகித்து தான் கொள்ளும் என்கிற சபிக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் இல்லா யூ கல்லி ஃபுல்லா உன் அப்சன் இல்லா உஷாஹா எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் அல்லா ஒரு முதல் அளவு சக்திக்கு மீறி சிரமப்படுத்தவே மாட்டான் என்று அல்லா ஒரு முதல் அளவு சொல்கிறான் அப்போ சக்திக்கு மீறி எந்த ஆத்மாவையும் என்ன செய்ய மாட்டான் அல்லா சிரமப்படுத்த மாட்டான் அதனால தான் ஒரு நோயை தந்தால் கூட அல்ல சலுகை தான் ஒரு காய்ச்சல் வந்தால் கூட என்ன செய்ய நீ தண்ணியை தொட்டு நீ ஒழு செய்ய தேவையில்லை நீ தயவும் செய்து கொள் மாற்று ஏற்பாடு உனக்கு வந்து தீராத நோயா நீ நோம்பு வைக்க தேவையில்லை உனக்கு தீர்ற மாதிரியான பிரச்சனையா இதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ நோம்பு வை உனி பயணத்தில் இருக்கிறியா அது ஒரு நோவினு இருக்காங்களா சொல்ல அந்த நோய் அந்த நோவுனை கூட அதுக்கு சலுகை தான் அப்போ மனிதனுக்கு ஒரு நோயை தரும்போது அல்லா உறுப்பலாக நினைச்சிடலாம் சலுகையை சேர்த்தே இருந்தாலும் எந்த ஒரு மனிதன் சக்திக்கு மீறி அல்லா சிரமப்படுத்துவதே இல்லை அப்போ நாம் என்ன செய்வோம் இதை எதிர்கொள்ள ஆரம்பத்தில் சொல்கிறது போல இது நமக்கு நமக்கான சோதனை தான் என்று பொறுமை காக்கணுமே தவிர அவநம்பிக்கையான வார்த்தைகளை மறைச்சிக்கூடாது விற்றக்கூடாது அல்லாஹ் ஒரு பொருள் அலமீன் இதை பற்றி சொல்லும் போது பூமியின்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா அல்லதீனை இதா அசாபத்துக்கு முசீபா பூமியினுடைய தன்மை எப்படி இருக்குமா இந்த வசனத்தை பாருங்க அல்லதீன இதா அசாபத்துக்கு முசீபா ஒரு முசீபத்து ஒரு தீங்கு அவரை தொட்டு ஒரு பூமியின்களுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாலு இன்னால் இல்லாஹி வைனா இணைக்க ராஜிவோ அவர்கள் அல்லாவிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அல்லாவிடமே திரும்பி செல்ல இருக்கிறோம் என்று தான் சொல்லணும் இப்போதான் சொல்லுவாங்க பூமியினர் இதான் பூமியினுடைய பண்பு அப்போ ஒரு பூமியின்களுக்கு ஒரு நோயை வந்து இது மாதிரி தாங்க முடியாத ஒரு வேதனையை சந்திக்கும் போது எந்த மாதிரி வார்த்தையை சொல்லணுமா இன்னால் இல்லா இவ இன்னா இலைக்கு ராஜ்யூ என்ற ஒரு வார்த்தையை தான் அவங்க சொல்லணும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தையை தான் வார்த்தை பிரயோகங்கள் நம்ம பயன்படுத்தணுமே தவிர வேறு எந்த விதமான வார்த்தைகளும் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நமக்கு எதிரான அழிவுக்காகவோ அல்லது அந்த நோயை திட்டியோ அல்லது காலத்தை திட்டியோ இறைவனை திட்டியோ அவநம்பிக்கையான வார்த்தைகளை சொல்லியோ இது மாதிரியான உதித்து விடக்கூடாது மரணத்தை வேண்டியோ மரணத்தை வீர் அந்த மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம வார்த்தைகளை உதித்து விடக்கூடாது இதற்கான சம்பவத்தை நம்ம வீழ்நாயம் சல்லாசம் அவங்க சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்யாதீங்க அல்லா இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க மரணத்தை வேண்டாதீங்க என்று ரசூல் அலி சல்லாசம் என்ன செய்யறாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் நோய் வந்துருச்சுன்னா அதனால என்ன செய்யாதீங்க நீங்கள் வந்து மரணத்தை கேட்காதீங்க அல்லா இடத்துல என்று சொல்கிறாங்க ஒரு சந் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நபித்தோழர் என்ன செய்கிறாரு நோய்வாய்ப்பட்டுருக்கிறார் அப்போ அவங்கள ரசூல் அரசன் அவங்க வந்து பார்க்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க கூடாரம் போடப்பட்டுருக்குது அங்கே போய் என்ன செய்கிறாங்க நலன் விசாரிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க அப்போ பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர் பார்க்கக்கூடிய நிலையை பார்க்குறாங்க சுமாகந்தெல்லாம் என்ன இந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த ஹதீஸ் ரபி வருது ஒரு கோழி குஞ்சை போன்று சுருங்கி விட்டார் இந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பாக நோய் தாக்கமாக இந்த அளவுக்கு ஒரு நோயின் வீரியமாக கோழி குஞ்சு மாதிரி நீங்கள் சுருங்கி சுருங்கிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரசூலா கேட்குறாங்க அப்போ கேட்குறாங்க அந்த சாப்பிட்ட நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு எதிரான ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறா எல்லா இடத்துல நீங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு எதிராகவே எது இதுக்கு தேடிக்கிட்டீங்களா அப்படிங்கும் போது அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் யார சொல்லலாம் நான் வந்து ஏதோ சில தவறுகளை அறியாமை காலத்தில் பண்ணிட்டேன் அல்லா ஒரு பொருள் அளவு என்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்கலாம் என்ன ஆகும் நான் இப்போ இறந்து போய் என் நோய் வந்திருக்கு நான் இறந்தால் அல்லா இடத்துல தான் போக போகிறேன் அப்போ அல்லா என்னை வந்து மன்னிப்பானா அதனால் எனக்கு எல்லா தண்டனையும் இங்கே கொடுத்துரு நான் என்னென்ன தப்பு செஞ்சனோ எல்லா தண்டனையும் எனக்கு இங்கே கொடுத்துரு எனக்கு மறுமையில் போனால் தண்டனையும் இருக்கக்கூடாது சொர்க்கம் மட்டும் தான் வேணும்
வார்த்தைகளை <laughs> இப்படி ஒரு நிலம் வந்துருச்சுவீங்க உங்களுக்கு மரணம் தான் தீர்வு இந்த வழியை தாங்க முடியல செத்து தான் ஆகணும்னா அப்படி கேட்கக்கூடாது ரசூலா நினைச்சிருந்தாங்க அழகான துவா கட்டுதா அல்லாக அஹிதி மா காலத்தில் ஹயாதி ஹைரல்லி மற்றும் ஒஃபனி இதா காலத்தில் ஒஃபாத்து ஹைரல்லி என் இறைவா நான் வாழ்வது சிறந்ததாக இருந்தால் என்னை வாழச்சு நான் மரணிப்பது தான் சிறந்தது என்றால் என்னை மரணிக்கச்சு மரணம் அடையச்சு ரசூலா எவ்வளோ அழகான ஒரு துவாவை கட்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்க கோழி குஞ்சு மாதிரி சுருங்கி போன அந்த நம்பிக்கையோட உங்களுக்கு எதிராக நீங்க பிரார்த்தனை செஞ்சீங்க அல்லாவிடத்த நம்பிக்கை இல்லையா அல்லா வந்து அருளாளன் அதனால நீங்க இம்மையில மறுமையில சிறந்ததை தான் கேட்க சொல்றாங்க பொதுவா ரசூல் அனுசுறாங்க மரணத்திற்கு நிகரா ஒரு துன்பம் வரும்போது நான் செத்துதான் ஆகணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது ரசூல எப்படியான துவாக்களை சொல்லி தராங்க நான் வாழ்வது சிறந்தது என்றால் என்னை வாழ செய் நான் மரணிப்பதால் சிறந்தது என்றால் என்னை மரணிக்க செய் அப்படிங்கிறான் அப்ப இந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயம் சலாசமாவும் வந்து துவாக்களை வந்து நமக்கு சொல்லி தராங்க அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயம் இது ஒரு அடிப்படை அடுத்தபடியாக ஒரு நோயாளி இப்ப நமக்கு வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு விடுகிறோம் அல்லது பிறர் நம்மை சார்ந்தவர்கள் குடும்பத்தார்கள் அண்டை விட்டார்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் அந்த நோயாளிகளை நாம் எவ்வாறு அணுக வேண்டும் இந்த அடிப்படையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நோயாளியை சந்தித்து அவருக்கு ஆறுதல் கூறி அவரை நலன் விசாரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையை இஸ்லாம் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறது ஒரு நோயாளி அவர் சிறிய துன்பம் முதல் பெரிய அளவிலான ஒரு கொள்ளை வியாதிக்கு ஆட்பட்டு கடுமையான அவஸ்தைகளை சிரமங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவரை சந்தித்து அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவரை நலன் விசாரித்து அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு சந்திப்பை குரான் மற்றும் சுன்னா நபிகள் நாயம் சல்லாசிரம் அவர்கள் நமக்கு தெளிவாக வழிகாட்டி தந்து இருக்கிறார்கள் இதற்கு இஸ்லாத்தில் ஏராளமான சிறப்புகளையும் அல்லா உறுப்புறாலுமே நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார் இந்த நலன் விசாரணை என்பது ஒருவர் நோயாளியை போய் சந்தித்து நலன் விசாரிப்பது இஸ்லாத்தில் வந்து ஒரு அல்லா உறுப்புறாலுமே நமக்கு கட்டளையாக இட்டிருக்கிறான் கடமையாகவும் ஆக்கியிருக்கிறான் எந்த அளவுக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லா உறுப்புறாலமின் ஒரு சில விஷயங்கள் இஸ்லாத்தில் சிறந்த காரியம் எது என்று அல்லாவின் தூதரத்தில் கேட்கப்படும் போது ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நபி அல்லாஹ் சலாசம் அவர்கள் அதற்கு பதில் அளித்திருக்கிறார்கள் ஒரு சில விஷயங்களும் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது ஒரு சஹாபி வந்து கேட்கும்போது இஸ்லாத்தில் சிறந்தது எது என்று கேட்கும்போது அதாவது இஸ்லாத்தில் சிறந்தது எது என்று சொன்னால் பசித்தோருக்கு உணவளிப்பதும் அதே போல அறிந்தோருக்கு அறியாமல் சலாத்தை பரப்புவதும் என்று சொன்னார் இது மாதிரி ஒவ்வொரு நேரத்தில் இஸ்லாத்தில் சிறந்தது என்று எது கேட்கும்போது அல்லா வித்து ஒவ்வொரு விதமான பதில்களை சொல்லியிருக்கிறான் அதில் சொல்லும் போது ஊதுல் மரியில அதாவது வந்து நோயாளிகளை வந்து நலன் விசாரிங்கள் நோயாளி நலன் விசாரிக்கிறது என்பது இஸ்லாத்தில் சிறந்த ஒரு காரியம் அதிமுல் ஜாயே ஃபுக்குல் ஆனிய அதாவது பசித்தோருக்கு உணவளிப்பதும் விடுதலை அடிமை விடுதலை செய்வதும் அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி புகாரி முஸ்லீம்ல இருக்கிறது அப்போ இதில் குறிப்பிட்ட ரசூலா ஒரு விஷயமா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நோயாளியை சந்தித்து நலன் விசாரிங்க அதுவும் என்னது இஸ்லாத்தில் சிறந்த காரியங்களிலே ஒன்று என்ற ஒரு கட்டளையே என்ன செய்கிறாங்க ரசூலா அஸ்லமாவும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு முஸ்லீம் முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையாகவும் ரசூலா சொல்கிறாங்க ஒரு மூமி நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தார் ஒரு கொள்ளை நோயால் பீடிக்கப்பட்டு பல நாட்களாக வீட்டில் முடங்கி கிடக்கிறாருனா அவரை போய் சந்தித்து நாம் நலன் விசாரித்தல் என்பது அவருக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமையான இஸ்லாம் சொல்லுகிறது பூமின்கள் பூமிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளாக ரசூல் அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்லும்போது சில விஷயங்களை பட்டியலிடுறாங்க தூமனா பதில் சொல்லுங்க அது அதுக்கப்புறம் சலாத்துக்கு பதில் சொல்றது ஜனாசால கலந்து கொள்வது அவங்களுக்கு வந்து அந்த அடிப்படையில வந்து ஒரு அஞ்சு விஷயம் சொன்னாங்களே அந்த வரிசையில ரசூல் அவங்க விஷயமா எது சொல்றாங்க அப்படின்னா நோயாளிகளை நலன் விசாரிங்க ஒரு மூமினான ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் அவரை போய் நலன் விசாரிப்பது அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்று சொன்னாங்க அப்ப இந்த கடமையை அல்லா உறப்புல அளவின் கட்டளையாகவும் நீங்கள் நோயை விசாரிக்க வேண்டும் அதான் இஸ்லாத்தில் சிறந்த காரியம் என்ற ஒரு அடிப்படையிலும் 
நீங்கள் விசாரிப்பது என்பது உங்களுக்கு வந்து ஒருவரவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ற அடிப்படையும் இஸ்லாம் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லி காட்டியிருக்கிறது அப்ப இந்த அடிப்படையிலே நாம் என்ன செய்ய என்னதான் செய்யணும் ஒருவர் வந்து ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் ஒரு டெங்குலே பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாரா அம்மா அவர் வீட்டுக்கு போனா நமக்கு என்ன செய்யும் நோய்வாய்ப்பட்டுருவோம் நம்ம போகக்கூடாது அவரெல்லாம் சரியாயிட்டு வந்து இப்ப பாத்துக்கலாம் அல்லது அவரை போய் சந்திக்க போனா வந்து நமக்கு நிறைய செலவாகும் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு ஹாலிச்சு வாங்கிட்டு போகணும் நம்ம போக வேண்டாம் அவர் வரும்போது பாத்துக்கலாம் என்று என்ன செய்யக்கூடாது இருந்து விடக்கூடாது அவரை நாம சந்திப்பது அவரை நலம் விசாரிப்பது நம்ம அவருக்கு சந்திப்ப அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை கட்டாயம் செஞ்சுதான் ஆகணும் என்று அவனுக்கு இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது மறுமை நாளில் அல்லா ஒரு பொருள் அளவில் ஒரு விஷயத்தை கடமையாக இருக்கும் போது அதை குறித்து அல்லா விசாரிக்கவும் செய்வான் அதே மாதிரி இந்த விஷயம் குறித்து விசாரிப்பன் இருக்கிறான் மறுமை நாளில் அல்லா ஒரு பொருள் அளவில் மறு இடத்த விசாரிப்பாரான் என்னுடைய அடியானே நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து பசின்னு வந்தேன் எனக்கு சாப்பாடு தந்தியா என்று கேட்கும்போது அந்த அடியா சொல்லுவாரா யாரெல்லாம் உனக்கு பசியா நீ என்ன இடத்துல உணவு கேட்டாயா நீ கேட்டு வந்துருந்தா நான் உனக்கு தந்திருப்பனேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்வாரா பதில் சொல்லுவார் பிறகு அல்லா ஒரு பொருள் ஆளுமையாக சொல்லுவானா இந்த நாள் இந்த தேதியில இந்தவர் வந்து பசிக்குதுன்னு ஒரு ஏழை வந்து கேட்டாரு அவருக்கு நீ உணவு அளிச்சிருந்தீங்கன்னா நீ என்ன பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னா ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை பார்ப்பது அப்படிங்கிறது இதுதான் அந்த உணவு அளிச்சு அந்த நன்மையை நீங்க பெற்றிருக்கிறான் அல்லா இடத்துல அல்லா அந்த இடத்துல நீ அவரை கண்ணியப்படுத்திருந்தா அல்லா ஒன்று இங்கே கண்ணியப்படுத்திருப்பான் நன்மை தந்திருப்பான் தான் அர்த்தம் அதே போல இன்னொரு அல்லா இன்னொரு கேள்வி கேட்பானா இந்த மாதிரி நான் தாகமா வரும்போது நீ எனக்கு வந்து தண்ணி தரல எல்லா உனக்கு தாகமா நீ தான் வந்து தான் தண்ணி தந்திருப்படையும் பாரா அப்போ அல்லா சொல்லுவானா இல்லை இந்த நாள் இந்த நேரத்தில் இந்த நபர் உன் இடத்துல தாகம் என்று தண்ணி கேட்டார அப்போ அந்த நபருக்கு நீ தண்ணி கொடுத்துருந்தா என்ன நீ இங்கே பார்த்துக்க அங்கே பார்த்துருக்கலாம் அப்படிம்பான் அல்லா ஒரு புலாள் அதே போல் அல்லா ஒரு புலாள் நிதியாக கேட்பானா நான் இந்த மாதிரி நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தேன் இந்த இடத்துல இந்த தெருவில் இந்த வீட்டில் நான் நோயாளியாக இருந்தேன் என்னை வந்து நல்லா விசாரித்தேன் யாரெல்லாம் நீ நோயாளியாக இருந்தியா உனக்கு நோய்வாய்ப்பட்டுமா இருந்த நான் உன்ன வந்து பார்த்துருப்பேன் எனக்கு தெரியாது அப்படிமாறம் இந்த நபர் இன்னார் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தார் அவர் பூமியாக இருந்தார் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்று சொல்லப்பட்டது உனக்கு கட்டளை இட்டுருக்கிறேன் நீ அங்கே வந்து அவரை பார்த்துருந்தா என்னை பார்த்துருக்கலாம் என்று அல்லா ஒரு பொருளாலுமே இது குறித்து விசாரிப்பதாகவும் சொன்னான் அப்போ நாம் இந்த மாதிரியான கட்டளைகளில் வந்து நம்ம புறக்கணிச்சுட்டு போகிறோம் அல்லா கண்டிப்பாக விசாரிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறோம் ஏன் இதுக்கு அவ்வளோ சிறப்புகளையும் அவ்வளோ நன்மைகளையும் அல்லா வச்சுருக்கிறான் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் ஒருவர் வந்து ஒரு நோயாளியை காலையில் நலம் விசாரிக்கிறதுக்கு சென்றான்னா மாலை வரையிலும் அவரோடு எழுபதனாயிரம் மரத்து மார்கள் புறப்படுகிறார்கள் வீட்டிலருந்து நான் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பக்கத்து தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் அவரை நான் நலம் விசாரிக்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறேன் நான் வந்து வீட்டிலேருந்து காலையில் புறப்படுறேன்னா என்னோடய எழுபதனாயிரம் மாணவர்கள் வருவார்கள் அவர்கள் காலையில் இருந்து மாலை வரைக்கும் எனக்காக பிரார்த்தனை செய்வார்கள் நான் மாலையிலே ஒருவரை நலம் விசாரிக்க சென்றால் அப்போதும் என்னோட எழுபதனாயிரம் மாணவர்கள் புறப்பட்டு வருவார்கள் அவர்கள் மாலையில் இருந்து காலை வரை எனக்காக பிரார்த்தனை செய்வார்கள் இப்படிதான் ரசூலா சொன்னான் மாணவர்களுடைய பிரார்த்தனை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவருடைய பாதுகாப்பாக அவருடைய பிரார்த்தனையினுடைய அந்த துவா பாதுகாப்புல நீங்க இருப்பீங்க அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பை நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறான் இதெல்லாம் நான் அந்த உரையில விரிவாக பேசியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது யார் ஒருவர் இந்த உலகத்திலிருந்துட்டே சொர்க்கத்து கனியை பறிச்சுட்டு இருக்கிறா தெரியுமா சகாபாக்கள் கேட்கும்போது தெரியல யார் ஒருவர் நோயாளி தன் சகோதரனை நல விசாரிக்க போறானோ அவன் விசாரிச்சுட்டு வர்ற வரைக்கும் சொர்க்கத்து கனியை பறித்து கொண்டிருக்கிறார் சொர்க்கத்துக்குள்ள காரியம் எது அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல காரியம் தான் இந்த நோலா நோயாளியை நலன் விசாரித்தல் என்பது அப்போ ஒரு கொள்ளை நோயோ அல்லது ஒரு சிறிய பெரிய நோயோ பாதிக்கப்பட்டு ஒருவர் பீடிக்கப்பட்டிருந்தால் அவரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி நலன் விசாரிக்க வேண்டும் அது நாம் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இதனால் ஏராளமான நன்மைகள் மறுமையில் இருக்கிறது என்பதை இஸ்லாம் தெளிவாக சொல்வது ஏன்னா இந்த உலகத்தில் கூட அந்த மாதிரியான ஒரு நோயாளிகளை நாம் சந்திக்கிறோங்கிறத இஸ்லாம் வலியுறுத்தியிருக்கிறதுல இந்த உலகத்தில் கூட ஏராளமான நன்மைகள் அது மூலமாக கிடைக்கலாம் நபீர் நாயம் சலாசம் அவங்க நல்லது விசாரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சஹாபிக்கு போய் பிரார்த்தனைலாம் செஞ்சாங்களே எத்தனையோ சஹாபாக்கள் நல்லது விசாரிச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் முஸ்லீம்கள் தான் முஸ்லீம் முஸ்லீம் செய்ய வேண்டிய கடமை தான் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒருபடி மேலாக போய் நபீர் நாயம் சலாசம் அவங்க வந்து யூத சிறுவர் தன் இடத்துல வேலை செய்த யூத சிறுவரை போய் நல்லது விசாரிக்கிறாங்க அங்கே
நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்லிக் கொடுத்த அந்த வார்த்தையை அந்த யூத சிறுவர் சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்கிறார் சிறிது நேரத்தில் அவர் மரணிக்கிறார் நபீர் நாயம் சல்லாசம் அவங்க இந்த வார்த்தை சொன்னாங்க தெரியுமா அலமதுல்லா இறைவனுக்கு எல்லா புகழும் ஒரு ஒரு உயிரை நரகத்திலிருந்து விடுவித்து சொர்க்கத்துக்கு செலுத்திய அல்லாவிற்கு எல்லா புகழும் என்று சொன்னாங்க சொர்க்கவாசியாக மரணிச்சாங்க அந்த யூத சிறுவர் அந்த நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் கூட நாம் போய் சில உபதேசங்கள் செய்யும் போது அவர்களுக்கு அது எடுபடும் எடுபட்டிருக்கிறது எத்தனையோ பல நோயாளிகள் நமக்கு வந்து நமக்கு கடந்த காலங்களில் நமக்கு விரோதிகளாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாம் அவர்களை போய் சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி அவர்களுக்காக நான் பிரார்த்தனை செய்தால் அல்லது அவர்களை நலம் விசாரிச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அல்லா எல்லாம் லேசாகி வைப்பான் ரசூலா ஒரு பிரார்த்தனை சொல்லித்திருந்தாங்களா இல்லை லா பாச தகூர் இன்ஷா அல்லா அவரை சந்திக்கும் போது இது இது மாதிரியான சில பல பிரார்த்தனைகளை ரசூலா சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க நோயாளிகளை சந்திக்கும் போது நலம் விசாரிக்கும் போது கவலைப்படாதீங்க அல்லா நல்லா விரைவில் குணப்படுத்துவான் இப்படி ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது எப்பேற்பட்ட விரோதியாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் பக்குவாடைவான் நம்ம சொல்ல விஷயங்கள் நாலு வார்த்தையை கேட்பான் ஒரு தர்கா சொல்லவராக இருந்தாலும் ஒரு இணைய வைக்கக்கூடியவராக இருந்தாலும் அல்லது இஸ்லாத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியவராக இருந்தாலும் நாம் சொல்லக்கூடிய சில சத்தியங்கள் அவருக்கு பலனளிக்கக்கூடும் அதன் மூலமாக அவர் நேர்வழி பெறுவார் அதன் நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் இந்த நலம் விசாரிக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படையில் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுகிறது இதை நாம் முறையாக பேணும் அதே போல ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய நோய் வந்து சிறுவீங்களே நாம் வந்து பொறுமையாக பொறுமை காத்துருவோம் சபூர் செஞ்சிருவோம் பிறகு நாம் அதை சோதனைன்னு நினச்சி அதை நினச்சிக்குவோம் நாம் எதிர்கொண்டுருவோம் துவாவும் செஞ்சிருவோம் துவா செஞ்ச பிறகு அதுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை தவறான வார்த்தைகளை உதிர்க்காமல் அவநம்பிக்கையான வார்த்தைகளை உதிர்க்காமல் நாம் வந்து அல்லாவிடத்தில் துவா செய்தாலும் அதிகமாக அல்லாவும் அதுக்கு நன்றி சொல்லுது ஏன் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம முதல்லேருந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பட்டியலிட்டுருக்கிறோம் இதனால் வந்து இது சோதனையினால எவ்வளோ நன்மை அதை பொறுத்து கொள்வதனால நமக்கு எவ்வளோ மறுமையில் கூலி அதுக்கு பிரார்த்தனை செய்தால் நமக்கு என்ன மாதிரியான க கூலிகள் கிடைக்கிறது அது எப்படி அணுகணும் இஸ்லாம் சொல்ல அடி அடிப்படையில் நம்ம நல்ல வார்த்தைகளை ஒதுக்கணும் கெட்ட வார்த்தைகளை ஒதுக்கக்கூடாது பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் தந்ததுக்காக அல்லாவும் நன்றி செலுத்தணுமா இல்லையா கண்டிப்பாக நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பை தந்து நான் எப்படியோ போயிருக்கக்கூடிய என்ன ஒரு நோயை கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்தி எனக்கு நன்மைகளை தந்து என்னுடைய பாவத்தையெல்லாம் மன்னிச்சதுக்காக உனக்கே எல்லா புகழும் சொல்லி அல்லாவை அதிகம் அதிகமாக பெருமைப்படுத்தணும் நன்றி செலுத்தும் ஏன்னா ஒரு இன்பத்தில் நன்றி செலுத்துறது அல்ல உண்மையான இறை விசுவாசம் ஒரு கொள்கைவாதிக்கு அது அழகாக இல்லை ஒரு துன்பத்தையும் நாம் அல்லாவை புகழ்ந்து நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்லாஹ் ஒரு பொருள் ஆரம்பி திருமலை சொல்லுத்து நம்மளில் சொல்லும் போது அவனுக்கு ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கும்போது என்ன செய்ய நான் மனிதன் நல்ல அல்லா அல்லா என்று அழைக்கிறான் அதுவே ஒரு துன்பத்தை அவனுக்கு நம்ம ஒரு சோதனையை கொடுத்துட்டோம் சொன்னால் நன்று கெட்டவனாக அவன் மாறி விடுகிறான் என்று அல்லா சொல்கிறான் அவன் நாம் ஒருபோதும் என்ன செய்யக்கூடாது அல்லா அவருக்கு நன்றி கெட்ட அடியார்களாக மாறிவிடவே கூடாது இதை உணர்த்தும் விதமாகவே சில நோயாளிகளை அல்லா ஒரு புலாலமீன் கடந்த படி சிறுவேலர் காலத்திலே வைத்து சோதித்து நமக்கு அதன் மூலமாக ஒரு பாடம் படிப்பினை தருகிறான் இது பனி சிறுவேலர் காலத்தில் நடந்த சம்பவம் ரசூலாக நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க எடுத்து சொல்கிறான் அவர்களை பற்றி அல்லா ஒரு புலால் அப்படின்னு சொல்லுகிறான் அன்றைய காலகட்டத்தில் பனி சிறுவர் காலத்தில் வாழ்ந்த மூன்று நபர்களை பற்றி ரசூலாக என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதில் ஒருவர் வந்து வழுக்கை தலை அப்படிங்கிற மூடியெல்லாம் இருக்காது அந்த மூடி உதிர்தல் பிரச்சனை ஒரு நோய் தானே அந்த வழுக்கை தலை என்ற ஒரு வியாதி அவருக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு இருந்திருக்கு அதே மாதிரியாக ஒருவர் வந்து குருடு பிறவி குருடு அது ஒரு நோய் அது மாதிரி தொழு நோய் அது ஒரு வியாதி இந்த மாதிரியான மூன்று ஒரு நபர்களை என்ன செய்யணும் அல்லா சோதிக்க விரும்புகிறான் எந்த வார்த்தையை அல்லா சொல்கிறான் ரசூல் எப்படி சொல்கிறாங்க அந்த மூன்று நபர் அல்லா சோதிக்க விரும்பி என்ன செய்கிறான் ஆணவரை அனுப்பி அவனை டெஸ்ட் பண்ணுறான் அந்த ஆணவர் என்ன செய்கிறாரு வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் கேட்குறாரு உங்களுக்கு எது விருப்பமான செல்வம் கேட்குறாரு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை சொல்லுவாங்க இது பெரிய ஹதீஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து அந்த வழக்கை தலையோடைய உரையும் சொல்லுவார் எனக்கு வந்து முடியெல்லாம் வந்து பழைய மாதிரியாக என்ன செய்யணும் நல்ல காசை எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி வந்தாலே எனக்கு போதும் என்னுடைய முடி பழைய நிலைமைக்கு மாறணும் என்று சொன்ன பிறகு அந்த வானவர் பிரார்த்தனை செய்து இந்த தலையில் கை வைக்கிறாரு அந்த முடி பழைய மாதிரி மாறுது பிறகு அவர் என்
அவ இது மட்டும் எனக்கு போகணும் பழைய மாதிரி எல்லார் மாதிரி ஸ்கின் வந்து நல்லபடியாக வெள்ள வெள்ளைன்னு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது தோள்களெல்லாம் மாற்றப்படுது ஒட்டகம் கேட்குறாரு ஒட்டகம் சினையுற்ற ஒட்டகத்தை கொடுக்கப்படுது பிறகு அந்த பண்ணை என்ன செய்யப்படுகிறது அவ பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க ஒரு பெரிய பண்ணையாக உருவெடுக்கிறது இதே போல் அந்த குருடட்டை வந்து கேட்கும்போது எனக்கு கண் பார்வை தெரியணுங்கிறாங்க தடவி கொடுக்குறாரு கண் பார்வை வருகிறது பிறகு உனக்கு என்ன செல்வம் பிடிக்கும்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஆடு தான் பிடிக்குங்கிறாங்க அப்போ ஆட்டு சினையுட்ட ஒரு ஆட்டை கொடுக்குறாங்க அதில் எல்லாம் வறக்க செய்யும் துவா செய்கிறாங்க அந்த ஆட்டு பண்ணை கிடைக்குது அதை கொண்டுட்டு போகிறாங்க அப்போ இந்த மூன்றும் எல்லாம் என்ன செய்கிறான் கொடுத்துட்டான் அவங்களுக்கு வேண்டிய அந்த நோயை நீக்கிட்டான் அவங்களுக்கு வேண்டிய செல்வத்தையும் எல்லாம் கொடுத்துட்டான் கொடுத்துட்டு பிறகு அந்த மூன்று நபர்கள்டையுமே அவங்க பழைய இருந்த தோற்றத்திலே எல்லாம் என்ன செய்கிறான் அதே வாழை வேறு திருப்பி அனுப்புகிறான் தொடு நோயாளிகிட்ட வர்றாரு வந்து அவருக்கும் சொல்லி சிறங்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன செய்கிறார் இவரும் வந்து என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறார் வந்து சொல்லும்போது இந்த மாதிரியாக வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பயணத்தில் வந்து வரும்போது என்னுடைய வாழ்வாதாரம்லாம் போயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு ஒட்டகத்தை தந்தீங்கன்னா நான் போயிடுவேன் அப்படிங்கும்போது இல்லை நான் தரமாட்டேங்கிறேன் எப்போ நீ ரொம்ப ஏழ்மையாக தானே இருந்த உனக்கு வந்து இந்த மாதிரியாக இருந்தானே ஸ்கின்னு உனக்கு இருந்துச்சு அல்லா தானே உன்னை இப்படி ஆக்கணும் உனக்கு செல்வந்தன் ஆக்கணும் அல்லாவின் பேரால் ஒன்று தாங்கும் போது இல்லை இது வந்து நானாக சேர்ந்தது பரம்பரை வரப்பே எனக்கு இருந்துச்சு என்னுடைய காலம் என்னுடைய பாட்டம் உப்பாட்டம் எல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்ச சொத்து இந்த ஒட்டகம் பண்ண அதனால் இந்த நிறமும் இந்த தோலும் வந்து நான் பிறக்கும் போதே எனக்கு இருந்துச்சு நான் அழகனாக தான் இருந்தேன் என்று அவர் சொல்லி மறுத்து விடுவார் அந்த அல்லா கொடுத்த அந்த விசுவாசத்தை அல்லாவுடைய பேரை சொல்லியும் நன்றி கட்ட தரமாக ஆகி அல்லா நம்ம கஷ்டப்படும் போது இவ்வளோ கொடுத்தானே இந்த மாதிரியான கஷ்டப்படுற ஒன்று கொடுப்போம்னு கொடுக்காம அல்லாவுக்கே சார் ஒரு நன்றி கட்ட தரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அல்லாவில் எனக்கு தரல நானே சம்பாதிச்சேன் என்னுடைய பரம்பரை சொத்துங்கிறேன் அப்போ அந்த வானவர் திருப்பி பிரார்த்தனை செய்தார் நீ சொல்வது வந்து பொய் முதல்ல நீ எப்படி இருந்தியோ அல்லா உன்னை அப்படியே அழித்து நாசமாக்கணும்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரியே அவருடைய அந்த பண்ணைகள் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது இழப்புக்கு உள்ளாகிறது அவர் பழைய மாதிரியாகவே தொழு நோயாளியாக மாறி விடுறார் இதே மாதிரி தான் மாட்டு பண்ணை வைத்திருந்த அந்த வழுக்கை தலைவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க அவரும் என்ன செய்கிறாரு பெருமையாக பேசுகிறார் இது கா ஆண்டாண்டு காலமாக எனக்கு இருந்த சொத்து தான் என்னால் அப்படி இல்லை எனக்கு முடியலாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு நீ போய் சொல்கிற நான் தரமாட்டேன்னு மறுக்கிறாரு அதே மாதிரி வானவர் பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க மீண்டும் அதே மாதிரியாக மாற்றப்படுகிறார் பிறகு ஆடு வைத்திருந்த அந்த குருடத்தை வந்து சொல்ல கேட்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் ஆடு தந்து உதவுங்க என் பயணத்தில் வரும்போது எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி தானே இருந்தீங்க அல்லா உங்களுக்கு உதவி தந்தானா இல்லையா என்று கேட்கும்போது அந்த ஆடு வழங்கப்பட்ட அந்த குருடர் சொன்னார் உண்மைதான் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே உண்மைதான் நான் வந்து ஏழையாக தான் இருந்தேன் குருடனாக தான் இருந்தேன் அல்லாவை எனக்கு பார்வையை தந்தான் அல்ல அல்லா மிகப்பெரியவன் நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு கண்ணை அல்லா வந்து தந்தான் நான் ஏழையாக இருந்தேன் எனக்கு ஆட்டு பண்ணையை தந்தான் அதனால் எனக்கு வந்து அல்லா கொடுப்பலாம் நான் முடியாமல் இருக்கும்போது எனக்கு உதவி புரிந்த அந்த உலகத்தில் தந்தது எல்லாமே அல்லா உடைய தான் அதனால் நீ விரும்பிய ஆடுகளை நீ எடுத்துகிட்டு போ நீ திருப்பி தரணும்னு நான் கேட்கவே மாட்டேன் தந்தால் தான் தராட்டாக நீயே வச்சுக்க கஷ்டமாக இருந்தால் நீயே வச்சுக்க ஏன்னா அல்லாவுக்கு நான் நன்றி ஒரு விசுவாசம் முடியாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அல்லாவே அவர் நன்றி செலுத்தினார்னு அந்த ஹரீஸில் ரசூடா மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது அல்லா உறம்புலாக மீன் நமக்கு தந்த செய்த அந்த உபகாரங்களுக்காக நாம் அவங்க நன்றி செலுத்தும் அல்லாவுக்கு அதிகம் அதிகமாக தொழுக சாதாரணமாக இருந்துச்சா நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் இன்னும் அதிகமாக தொழுகணும் அல்லா இதன் மூலமாக என்னுடைய பாவத்தை அழிச்சிரு இதன் மூலமாக நான் உபரியாக நான் நல்ல வணக்க வழிபாடுகள் செஞ்சு உங்கள்ட்ட நெருங்குறேன் என்னை பழைய நிலைக்கு கொண்டு போயிடாத எப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் பழைய நிலைக்கு போனாங்க அதே மாதிரி என்னை பழைய நிலைக்கு கொண்டு போயிடாத நான் பழைய மாதிரி என்னை நோய்வாய்ப்பட்டுறக்கூடாது இன்னும் என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியம் நல்லா வரணும் அல்லா உறுப்பினர் நம்ம சிவாவை தந்து மீட்டுட்டானா உடனே நன்றி கிட்ட தன்மையை வந்துடக்கூடாது நாம் ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அதுலேருந்து மீண்டு வரும்போது இன்னும் அதிகமாக நன்றி செலுத்த வேண்டும் அப்போ இந்த அடிப்படையிலேருந்து அந்த நன்றி செலுத்தக்கூடிய அந்த பண்பை நாம் என்ன செய்கிறோம் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை நாம் பார்க்குறோம் அடுத்தபடியாக இது மாதிரி கொள்ளை நோய்கள் பரவும்போது பேட வேண்டிய இன்னொரு ஒழுங்குமுறைகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஊர் பகுதியில் ஒரு நோய் கொள்ளை நோய் பரவுதோ அந்த ஊர் பகுதியிலிருந்து நாம் என்ன செய்யக்கூடாது வெளியேறக்கூடாது எந்த ஊரில் இருந்து கொள்ளை நோய்
அந்த ஊருக்கு உள்ளே வருவதோ அல்லது ஊரை விட்டு வெளியேறுவதோ வேண்டாம் என்று ரசூல தந்தார் இது புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது புகாரி முஸ்லீம் ரெண்டுலேயுமே என்ன செய்யுது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ரசூலா சொல்றார் இந்த நோய்கள் வந்து மனித சேவைகள் செய்த பாவத்தினால் நோய்களை பத்தி ரசூலா கிட்ட போய் கேட்கறாங்கன்னு சொன்ன ஒரு ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸினுடைய தொடர்ச்சியில வந்து எதனால அந்த நோய்கள் பரவுதுன்னு கேட்கறாங்க அப்ப ரசூலா சொல்றாங்க மனித சேவைகள் வந்து அவங்க கடந்த காலத்துல செய்த கடந்த காலத்துல மனித சேவைகள் அதிகமாக பாவங்கள் செய்யும் போது அல்ல இந்த மாதிரி நோய்களை இறக்கலாம் அப்ப ரசூலா என்ன சொல்றாங்க அப்படி இப்படி இந்த மாதிரி நோய் பரவும் போது ஒரு ஊர்ல இருந்து வெளியே யாரும் குறிப்பிட்ட நபர்கள் வெளியே போக கூடாது வெளியில இருந்து யாரும் ஊருக்குள்ள வர வேண்டாம் என்று தடுத்தாங்க அப்ப இந்த மாதிரியாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒழுங்குமுறை இன்றைக்கு என்ன செய்யறாங்க இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அது மாதிரியாக வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க சில இடங்கள்ல அது மீறப்படுகிறது இதை ஃபாலோ பண்ணிருக்கலாமோ என்றெல்லாம் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க மக்கள் இன்னைக்கு சொல்றாங்க இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் இவ்வளவு விசுவரூபம் எடுத்துச்சு அப்படின்னா காரணம் என்ன உடனடியாக ஆளை வெளியேற்றிட்டாங்க அதான் காரணம் இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் இங்க ஆளு பத்து பேர் சாப்பிடணும் அதுக்குள்ள அமெரிக்கால அங்க ரெண்டு பேர் சாப்பிடலாம் என்ன காரணம் கண்டை விட்டு கண்டை எப்படி தாவச்சு உடனே சீனாவில் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவன் வந்து என்ன செய்ய அமெரிக்காக்காரன் என்ன செய்யறான் சீனாவில் இருந்து உடனே அமெரிக்காவுக்கு போறான் இங்கிருந்து அந்த வைரஸ் என்ன செய்யறான் அவன் உடம்புல ஏற்றிக்கிட்டு அங்கே போறான் அங்கே போய் என்ன செய்யுது அஃபெக்ட் ஆகி அங்கே இறந்து போகிறான் அங்கே என்ன செய்யுது வைரஸ் வந்து அப்படி பர ஆரம்பிக்கிறது அப்ப இன்னைக்கு இப்ப கூட சமீபத்தில் கூட தமிழகத்துல ஒரு ஒரு சீனால இருந்து வந்து ஒரு மரணம் சொல்லி போட்டுருந்தாங்க அப்ப அதை வந்து மறைக்கிறாங்க அப்படி அப்ப என்ன காரணம்னா ஒரு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இஸ்லாம் அழகான தீர்வு சொல்லுது ஒரு பகுதியில வந்து ஒரு கொடிய ஒரு கொடிய கொள்ளை வியாதி பரவுகிறதா அப்ப என்ன செய்யணும் அந்த நாட்டு அரசாங்கம் இது மாதிரியா வெளியே ஏற்றக்கூடாது வெளியிலிருந்து யாரும் ஊர்க்காரங்க வர்றாங்களா ரிட்டன் உள்ள நோ நின்றி ஒரு மாசத்துக்கு என்ன செய்யக்கூடாது அந்த ஊர்ல வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் ஒரு மாசத்துக்கு யாருக்கு வந்து உள்ள விசா கிடையாது அல்லது இங்கிருந்து யாருக்கும் என்ன செய்ய மாட்டோம் விசா ஸ்டாம்பிங் வெளியில பண்ண மாட்டோம் டிக்கெட் அடிச்சு கொடுக்க மாட்டோம் யார் இந்த வீட்டை விட்டு இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது இங்கே இருங்கன்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும் அன்னைக்கு அப்படிதான் ரசூலா காலத்துல வந்து இருந்தாங்க ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியோட அந்த நோய்கள் என்ன செய்யும் அந்த தாக்குதல் பிறகு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படும் பிறகு அதுக்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் மாற்று சிகிச்சைகள்லாம் வரும் அப்ப இது இதனால என்ன ஆகும் மற்றவங்களும் சேர்ந்து பாதிக்கப்படுவோம் மற்றவங்க என்ன செய்வாங்க சேர்ந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆயிஷா அலிலாங்க அவர்கள் நினைச்சிறாங்க ஆயிஷா அலிலா கேட்கும் போது ஆயிஷாவே அப்போ நல்லவங்களும் சேர்ந்து அழிவாங்க இந்த ஹதீஸ் படி பார்த்தா பாவம் செஞ்சவங்களுக்கு தான் வந்து அல்லா வந்து வேதனையாக இறக்குறான் அப்படின்னா அப்போ நல்லவங்களும் சேர்ந்து அழிவாங்க ஒரு ஊரில் இறக்குறான் ஒரு நோயை இறக்குறான் அப்படின்னா ஒரு பாவம் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்காக ஒரு தண்டனையாக ஒரு நோயை வேதனையாக அல்லா இறக்குறான் அப்படின்னா அப்போ இவங்க இப்போ நல்லவங்களும் சேர்ந்து அழிவாங்கன்னா ரசூல் நினைச்சாங்க கண்டிப்பாக நல்லவங்களும் சேர்ந்து அழிவாங்க ஒரு சோதனை அல்லா ஏற்படுத்தும் போது தீயவர்களுக்கு மட்டும் வராது தீயவர்களோடு நல்லவர்கள் இருந்து அவங்களுக்கு சேர்ந்து தான் வருவோம் என்று ரசூலா சொன்னான் இன்னும் வேற வேறு அறிவிப்புகளையும் வேற வேறு செய்திகளையும் இந்த கருத்துக்கள் அப்படி வருகிறது ஜைனப் பின் ஜக்ஷ் அலிலா தான் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி புகாரில் வருகிறது நபி அல்லாம் சல்லாசம் அவங்க என்ன செய்வாங்க திடீர்னு பதற்றத்தோட வீட்டுக்குள்ளே வந்து சொல்லுவாங்க ஜைனப் பின் ஜக்ஷ் அலிலா அவங்கள்ட வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் மிகப்பெரிய பதறிக்கிட்டே வந்து என்ன செய்வாங்க அல்லாஹ் புகழ்ந்து விட்டு சொல்லுவாங்க அல்லா இல்லாஹ இல்லல்லா வணக்கத்திற்குரிய நல்லா வித்தவர் யாரும் இல்லை என்று சொல்லியவர்களாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிகழ்ந்து விட்ட ஒரு தீங்கின் காரணமாக என்ன ஆகப்பட்டது யஜூஜ் மாஜூஜினுடைய அந்த தடுப்பில் இன்றைக்கு ஒரு துளையிடப்பட்டு விட்டது இன்றைய தினம் யஜூஜ் மாஜூஜினுடைய அந்த சுவர் தடுப்பு சுவரானது திறக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லிவிட்டு இந்த அளவு திறக்கப்பட்டு விட்டு சிறாங்க தன்னுடைய கையை வந்து வளையும் போல் வைத்து காட்டினாங்களாக ஹதீஸில் வருகிறது அப்போ அவங்க கேட்கும்போது ரசூலா ஜான ஜெயனபின் ஜக்ஷ் அலிலா நாட்ட சொல்லும்போது நல்லவர்கள் அப்போ நாங்கள் அழிஞ்சிருவோமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த ரசூலாவுடைய மனைவி மகன் உருவான ஜெயனபின் ஜக்ஷ் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியாக வந்து அழிசா வந்து அழிவுன்னா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து நல்லவங்களும் சேர்ந்து அழிக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஒரு சோதனை அல்லா தரன்னு ஆடிட்டான்னா ஒரு தீங்கு அல்லா ஏற்படுத்துறான்னா தீவர்களுக்கு மட்டும் ஏற்படாது அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த நல்லவர்களுக்கு சேர்த்து அந்த அழிவு வரும் என்று சொன்னாங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் சில ஒரு தீங்குகள் ஒரு
வெளியிலிருந்து உள்ளே வந்தீங்க என்ன ஆகும் தேவையில்லாம நீ வந்து பாதிக்கப்படுவேன் அதனால தான் அரசு அழகாக சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இரு அப்போ அந்த ஊரை இரு அல்லா உனக்கு விதி அதில் நாடி இருந்தான்னா உனக்கு என்ன செய்யும் அந்த அழிவு வரும் நீ நல்ல வேலை இருந்தாலும் சரி தீங்க தீயவனாக இருந்தாலும் சரி இந்த நோயை அல்லா இறக்கும் போது உனக்கு அந்த நோயின் மூலமாக அல்லாஹ் வந்து விதியை நாடி இருந்தானா உன்னுடைய மரணம் அதுதான் சரி இந்த ஊரில் இருந்து நீ போனிய போய் அங்கே போய் உயிர் பழக்க முடியுமா ஒரு நோய்க்கு பயந்து நான் கேட்குறேன் நோய்க்கு பயந்து நம்ம ஊரை விட்டு ஓடினா தப்பிக்க முடியுமா உங்களுக்கு இப்படி நம்ம கொரோனா வைரஸ்னு வைங்க சைனா உகான் மாகாணத்தில் அல்லா இறக்கியிருக்கலாம் அல்லா அங்கேருந்து பறவை செய்திருக்கிறோம் வைங்க இந்த உகான் அந்த கொரோனா வைரஸுக்கு நாலாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் சாவணும்னு அல்லா வீதியில் எழுதிட்டு தான் வைங்க நீங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து சிட்டாக பறக்குறீங்க உலகத்துடைய எந்த மூலைக்குலாம் போகிறீங்க தப்பிக்க முடியுமா உங்களுக்கு அல்லா அந்த வைரஸில் இந்த வருஷம் நீங்கள் ம மரணிக்கணும் எழுதியிருந்தான்னா அல்லாஹுடைய நாட்டுப்படி நடந்து தீர்த்து ஐநமா தக்கூடு எதிரிக்கும் மவுத் வலோ குடுத்தும் ஃபீ புருஜிமு செய்யதா நீங்கள் வந்து மரணத்தை விட்டு விரண்டு ஓடுறீங்க தப்பிக்கலான்னு தப்பிக்கலான்னு விரண்டு ஓடி என்ன செய்வீங்க போய் இப்போ எங்கேனாலும் ஓடுங்க ஆனால் அது மரணம் நிச்சயமாக உங்களை சந்தித்தே தீரும் எப்படி நீங்கள் பலமாக பூட்டப்பட்ட இரும்பு கோட்டையில் இருந்தாலும் சரி மரணம் உங்களை சந்திக்கும் ரசூலா சொன்னான் அப்போ இந்த நாள் மரணத்துக்கு பயந்து ஓடினீங்கன்னா அந்த மரணம் மூலமாக உங்களை தாக்க வேண்டும் என்று அல்லா நானா த தாக்க தான் செய்வோம் அதனால் ஊரை விட்டு போகிறது ஊருக்குள்ளே வர்றது இருக்கக்கூடாது இந்த ஒழுங்குமுறையை இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதே போல் ரசூல் அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க கொள்ளை நோயினால் இறந்தால் வந்து ஷகீதுடைய அந்தஸ்து கிடைக்கும் என்ற அந்த ஒரு செய்தியும் முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சில மக்களை பார்த்து ரசூல் அலிஸ்லாம் அவங்க இவன் இன்னா நின்னார்னா ஷகீத் லிஸ்ட்டில் வருவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த தீ மூலிகை இறந்தவங்க தீயில் கருகி இறந்தவங்க இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க விபத்தில் இறந்தவங்க இந்த மாதிரியான பட்டியல் சொல்லும்போது கொள்ளை நோயினால் இறந்தவரும் ஷகீதுடைய பட்டியலில் வருவார் ரசூலாக சொல்கிறாங்க அந்த பட்டியலில் இந்த கொள்ளை நோயில் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவரையும் சேர்க்குறாங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் வரும்போது நாம் ஒரு கால் கடுமையான ஒரு கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இது மாதிரி பரவக்கூடிய ஒரு கொள்ளை வியாதியில் நாம் சிக்கிட்டு அதில் இறந்து போயிட்டோம்னு வைங்களேன் அல்லாவுடைய நாட்டம் நமக்கு இருந்தால் நாம் வந்து ஷகீதுடைய வேட்கையில் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாவிடத்தில் மரணத்தை எதிர்பார்த்தா ஷகீதுடைய மரணத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அந்த சிந்தனையிலே நம்முடைய எண்ணம் ஷகீதாக இருந்தால் அல்லாஹ் நாடினால் நிச்சயமாக நான் நோயில் இருந்தாலும் ஷகீதாகத்தான் அல்லாஹ் ஒரு மலாலுமே நம்ம எழுப்புவோம் ஏன் இன்னமெல்லாம் அழமாறு மின்னியா நம்முடைய எண்ணத்தை பொறுத்து செயல் அல்லாஹ் யாருக்கு வந்து ஷகீதுடைய அந்தஸ்தை தர வேண்டும் என்று அவருடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப அல்லாஹ் அவருடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்ப எழுதியிருப்பான் அந்த அடிப்படையில் உன்னுடைய விதி கொள்ளை நோயின் மூலமாக வந்தாலும் நீ ஷகீத் அப்போ நம்ம ஷகீத் ஆகுன்ற வேட்கையில் இருந்தோம் நீங்க ஊருக்குள்ளே நோய் பரவுது நான் ஊரை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் இங்கேருந்து நோயை எடுத்துகிட்டு நான் வெளியில் போக மாட்டேன் அநியாயமாக யாரையும் அழி அழிக்க அழி அழி அழிஞ்சு போக வேண்டாம் நான் இங்கே இருப்பேன் அல்லா என்னை நாடினானா என்னை பாதிக்கும் என்னை நாடலைன்னா அலகந்துலாம் நாடி நான் போகணும் இருந்தால் நான் வந்து ஷகீத் ஆகிட்டு போகிறேன் என்ற எண்ணத்தில் இருக்க வேண்டுமே தவிர அதனால் பெரும் பெரும் பாக்கியம் நமக்கு இருக்குது அதனால் ஊரை விட்டு போகக்கூடாது இது ஒரு ஒழுங்குமுறை இறுதியாக நாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸை வந்து இன்றைக்கி என்ன செய்கிறாங்க எப்படி இல்லாமல் பார்க்குறாங்க அது என்னென்ன காரணங்களாமல் சொல்கிறாங்க இஸ்லாம் வந்து தெளிவாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பயங்கரமான தொற்று நோய் என்று சொல்கிறாங்க ஆனால் இஸ்லாத்தில் தொற்று நோய் என்பது இல்லை அப்படின்னு ரசூலா சொல்கிறாங்க ரசூலா என்ன சொல்கிறாங்க இஸ்லாத்தில் தொற்று நோய் என்பது கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க இல்லை அதுவே ஒலா துயரத்தை ஒலா ஹாமத்தை ஒலா பிசப்ப ரசூல் அரசம் அவர்கள் சொன்ன சரியான செய்தி இஸ்லாத்தில் தொற்று நோய் கிடையாது பரவ சகனம் கிடையாது அந்த சகனம் கிடையாது சபர் மாத பிறை கிடையாது ரசூலா தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறான் நம்ம பார்க்குற மக்களுக்கு நமக்கு தே தோணும் இஸ்லாத்தில் வந்து தொற்று நோய் கிடையாதுங்கிறீங்க இஸ்லாத்தில் வந்து தொற்று நோய் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஊரை ஊட்டியே வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஊருக்குள்ளேயே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க தொற்று நோய் இருந்தால் தான் நீ வெளியே போகக்கூடாது தொற்று நோய் இருந்தால் தான் நீ உள்ளே வரக்கூடாது தடுக்கணும் எதனால் வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அப்போ ரசூல்லா வந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக சொல்கிறாங்களா ரசூல்லா வந்து இஸ்லாம் வந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுதா அல்லா தப்பு தப்பாக சட்டத்தை சொல்கிறாளா என்ற ஒரு எண்ணம் என்ன செய்யக்கூடாது நமக்கு வரக்கூடாது முதல்ல தொற்று நோய்னா என்ன அப்படிங்கிற விளக்கத்தை நாம் தெளிவாக விளக்கணும் ரசூலா
மக்கள் மத்தியில இன்னைக்கு தொற்று நோய் என்றால் எப்படி பார்க்கப்படுகிறது இஸ்லாம் தொற்று நோய் இல்லை என்று எதை சொல்லுகிறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சாலே தொட்டால அவர் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் வீட்டிலேயோ அந்த பகுதியில் இருந்தாலே எனக்கு தொத்திக்கிறோம் அவருக்கு என்ன வியாதி இருக்குதோ அதே வியாதி எனக்கும் வந்துடும் நான் என்ன செஞ்சாலும் சரி எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் சரி அவர் பக்கத்தில் இருந்துட்டா அவர் மகளால் இருந்துட்டா அந்த வியாதி எனக்கும் வந்துடும் இது வந்து தொட்டால் பரவும் பார்த்தால் பரவும் பேசினால் பரவும் பக்கத்தில் வாழ்ந்தால் பரவும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறத இதுதான் வந்து இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இதே போன்று தான் ஐயாமல் ஜாகிர காலத்து மக்களிடத்தில் இருந்தது ரசூலா காலத்துக்கு முந்தைய மக்கள் மூட நம்பிக்கையில் மூடி இருந்தாங்களா இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஐயாவில் ஜாகிய காலத்து மக்கள் எப்படி இருந்தது தொற்று நோயில் எப்படி நம்பினாங்கன்னா இதுதான் தொற்று நோய் நம்பினா ஒரு ஒரு நோய் வந்தால் உடனே நமக்கு வந்துடும் பக்கத்தில் இருந்தாலே வந்துடும் தொற்றி கொடும் நினைக்கிறான் இதை தான் ரசூலா சொன்னாங்க இல்லை அதுவ ஒலா தீரத்தை ஒரா ஹமத்தை ஒரா பேசப்ப இஸ்லாத்த தோல் தொற்று நோய் பரவ சகுனம் ஆந்த சகுனம் சபர்மாத பீடு எதுவுமே கிடையாதுண்ணா ரசூலா எதை சொன்னாங்க தொற்று நோய் இல்லைன்னு இந்த மாதிரி பார்த்தாலே பழகினாலே பக்கத்தில் இருந்தாலே வருங்கிறத இது கிடையாதுண்ணா ஆனால் அதுக்கு என்ன காரணியை இஸ்லாம் வைத்திருக்கிறதோ ஒரு நோய் ஒருவருக்கு வர வேண்டும் என்றால் எந்த வழிமுறையை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருக்கிறானோ அந்த அடிப்படையில் அவருக்கு வருமானம் வரும் அதை இஸ்லாம் தடுக்கல இப்போ ஒருவருக்கு ஒரு வியாதி வருதுன்னா அந்த வியாதி அவருக்கு எப்படி வந்ததோ அதே போன்று எனக்கு வருவதற்கான முகாந்திரம் வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அப்படி எனக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு அது இந்த மாதிரியான தொற்று நோய் நாம நம்புறமே அந்த அடிப்படையில் வராது தொற்று நோய் இல்லை என்று சொன்னால் நாம இருந்தாலே பார்த்தாலே இப்போ ஒட்டிக்கிடுவோம் பத்திக்கிடுவோம் நம்ம நினைக்கிறமே அதுவல்ல தொற்று நோய் தொற்று நோய் பரவுறதுக்குன்னு சில காரணிகள் இருக்கும் நோய்கள் பரவும் முறையும் இருக்கும் அதில் காரண காரியம் அதற்கான சூழல் அதற்கான வழிமுறையை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருப்பான் அப்போ அல்லாவினுடைய எல்லாத்துக்கு மேலே அல்லாவுடைய நாட்டம் ஒன்று வரும் அப்போ எல்லாம் இருந்து அல்லாஹ் எனக்கு வரணும்னு ஒரு நாட்டம் இருந்துச்சு என்று சொன்னால் என்னுடைய விதியில் அல்லாஹ் ரொம்ப ஆகமே இந்த வியாதி இவருக்கு வரணும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு இவருக்கு வரணும் இன்னென்ன காரணத்தினால இப்போ நான் ஒரு தவறான ஒரு உணவு பழக்கத்தை எடுக்கிறேன் எனக்கு வருது அதே மாதிரியான ஒரு காரணத்தினால இன்னொருவருக்கு அது அமெரிக்காவில் தானே அவருக்கு வரத்தானே செய்யும் இது தொட்டுணும்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ ஊரில் ஒரு கொசு கடிக்குது அவருக்கு வந்து ஒரு டெங்கு கிருமி வந்து அவருக்கு வரப்போகுது அதே கொசு தான் என்னையும் கடிக்குது ஆனால் எனக்கு டெங்கு கிருமி வர எனக்கு டெங்கு பரவாயில்ல என்ன காரணம் அப்போ இது எப்படி விளங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ரத்தம் ரொம்ப கம்மி அவருடைய ரத்தத்தில் கழிவுகள் அதிகமாக இருக்குது அவர் வந்து ரத்தம் கெட்டு போச்சு அவருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி போச்சு அவருடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை இணக்கள் கம்மியாகிடுச்சு இரத்த தட்டுக்கள் ச கம்மியாகிடுச்சு சிவப்பணுக்கள் கம்மியாகிடுச்சு கவுண்டிங் குறைவாக இருக்குது ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கிறாரு ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறாரு ரொம்ப சத்து குறைபாடான ஆளாக இருக்கிறாரு சத்தான ஐட்டங்கள் எதுவுமே சாப்பிடல அதனால் அவருக்கு ஏற்கனவே கிருமி தொற்று இருக்குது அதனால் இந்த வீரியமிக்க இந்த வைரஸ் வந்து இந்த வைரஸை வந்து கொசுவின் மூலமாக செலுத்தும் போது அவருக்கு அது பாதிச்சிருச்சு எனக்கு அதை விட அதிகமான கவுண்டிங்கில் ஆன்டிபாடி இருக்கிறதுனால அந்த கொசு என்னை கடிக்கும் போது அந்த கிருமிகளை எல்லாம் என்னுடைய உடம்பு எடுத்து ஃபைட் பண்ணிடுச்சு எனக்கு அல்லாஹ் அப்படி நாடலை அதனால எனக்கு நோய் வரல இதுதான் காரணமே தவிர இதுவே தொற்று நோய் இருக்குது என்று அந்த காலத்து மக்கள் நம்பி இது போன்று நாமும் நம்பினா அவருக்கு கடிச்ச கொசு எனக்கு கடிச்சா எனக்கு நோய் வரணும் ஒரே வீட்டில் இருக்கிறோம் ரெண்டு பேருக்கு டெங்கு இருக்கு ரெண்டு பேருக்கு டெங்கு இல்லை அப்ப தொற்று நோயின்னா என்ன நம்ம நம்பிக்கை அப்படி பார்த்தா அந்த ரெண்டு பேர் வீட்டை விட்டு போவோம் நாலு பேருக்கு வந்திருக்கணுமா இல்லையா நாலு பேருக்கு வரல ஏன் அந்த ரெண்டு பேருக்கு வந்துச்சு அவங்க குழந்தைகளா இருக்கலாம் அல்லது வயது முயந்த பலகீனமானவர்களா இருக்கலாம் அவங்களுடைய உடம்புல சக்தி இல்லை குழந்தைகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் வயதானவருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் அதனால இந்த கிருமி எளிதாக அவருக்கு என்ன செஞ்சிச்சு போயிருச்சு அதனால அல்லா அவர்களுக்கு இந்த வியாதியை நாடிட்டா இதை ஒரு காரணியாக்கி அல்ல அப்படி ஒரு கருவியாக்கி அந்த வியாதியை நாடிட்டா இதன் மூலமா சோதிக்கப்படணும் உயிர் போடணும் நாடி இருக்கிறான் எனக்கு அல்லாஹ் நாடல அதனால என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியமா அல்ல ஆக்கி இருக்கிறான் அதனால அந்த பாதிப்பு எனக்கு வரல ஏன் விதியில இல்லை ஏன் நன்மையை தரல அவ்வளவுதான் இந்த இந்த அடிப்படை மருத்துவ ரீதியா இந்த அடிப்படை தொற்று நோய்னு சொன்னா அவருக்கு நான் வீட்டுல அவருக்கு இருந்தா எனக்கும் வரணும் அதுதான் தொற்று நோய் 
அந்த தொற்று நோய் தான் இஸ்லாத்தில் இல்லைன்னு ரசூலா சொன்னாங்க தவிர பரவுவதற்கு என்ன காரண காரணிகள் சூழல்கள் அல்லாவுடைய நாட்டு அப்படி ஏற்பாடுகளை அல்லா வந்து உலகத்தில் இந்த இயற்கையில் ஏற்படுத்தியிருக்கானோ அந்த ஏர் இயற்கை நிதியின்படி நமக்கு வந்து சத்து குறைவாக இருந்தால் இந்த கிருமி வந்து அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய கம்மியான வெள்ளையில் கொண்டு உள்ளே வந்து அவர் தாக்கம் செலுத்திடும் என்ற ஒரு நியதி இருந்தால் அதே மாதிரி குறைவான ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும்போது இந்த கிருமி கூட அவருக்கு வரத்தான் செய்யும் அல்லாவுடைய நாட்டம் அப்போ இதை தான் நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம இருக்கணும் இதுலேயுமே சில விஷயங்கள் என்ன ஆகும் சிற்கான விஷயங்கள் பேசுவாங்க கண்ணுவடி பரவும்ல அது ஒரு வியாதி தானே பெட்ராக செய்யும்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து பார்த்துருவேன் காற்றின் மூலமாக பரவுது தண்ணீர் மூலமாக பரவுது அதை நம்ம கழுகுறோம் குடிக்கிற தண்ணியில் சூடு பண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க தண்ணீர் மூலமாக பரவுது அதே மாதிரி தூசிகளில் இருக்க இல்லை பொருட்களை தொட்டால் பரவுது அதனால் கையை கழுகுறோம் அதே மாதிரி பார்வையிலே பரவும் காற்றுல என்ன செய்யும் பார்வையிலே வரும் அந்த பார்வையிலே இருக்கும்போது அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆன அந்த கிருமி இப்போ அந்த தூசிகள் டஸ்ட்டுகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த டஸ்ட்டில் பார்ட்டிகளில் அந்த கிருமி ஓட்டி அந்த வைரஸ் ஓட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணை திறந்து மூடும்போது நம்ம கண்ணிலே போடும் அதனால தான் வந்து இதை தவிர அவங்கள பார்த்ததுனால வரல மக்கள் என்ன செய்வாங்க ஒன்னால தான் எனக்கு என் கண்ணு வழி வந்துருச்சு இது சிற்கான வார்த்தை அபத்தமான வார்த்தை அல்லா உனக்கு நாடியதுனால வந்துச்சு நாலு பேருக்கு வீட்டில் ரெண்டு பேருக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்கு வரலாம் என்னுடைய கண்ணுடைய பவர் நல்லா இருக்கு அல்லது என்னுடைய எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கு எனக்கு அல்லா நாடலை தொற்று நோயாக இருந்தால் எல்லாருக்கும் வந்துடும் அப்போ இந்த அடிப்படை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ரசூலா சொன்னாங்க தொற்று நோய் என்பது இஸ்லாத்தில் இல்லை நாம் நினைக்கிற தொற்று நோய் என்பது இஸ்லாத்தில் இல்லை ஆனால் எப்படி பரவ வேண்டும் என்று அல்லா எதுக்காக சூழல்களை காரணங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கானோ மருத்துவ முறைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கானோ அந்த மருத்துவ முறைக்கு மாற்றமாக விழிப்புணர்வு இல்லாமல் உடல்நிலை குறைவாக இருந்தால் அல்லா நாடுகள் கண்டிப்பாக வரும் அதை நாம் என்ன நம்பிக்கை உள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் அல்லாவுடைய நாட்டம் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து நிச்சயம் நாம் வந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதே மாதிரி ரசூலாட்டையும் வந்து கேட்டாங்க யார் ரசூலா இஸ்லாத்தில் தொற்று நோய் இல்லைங்கிறீங்க இந்த ஹரீஸை வந்து ரசூலா சொன்னாங்களா இல்லையா இஸ்லாத்தில் தொற்று நோய் இல்லைங்க இதையுமே ரசூலாட்ட மக்கள் வந்து கேட்டாங்க யார் அல்லா யா அல்லாவின் தூதரே தொற்று நோய் இல்லைங்கிறீங்க அப்போ எப்படி நல்ல பாலைவனத்தில் வந்து துள்ளி ஓடக்கூடிய மான் மாதிரி அழகாக மேய்ஞ்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டகங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு சொறி பிடித்த ஒட்டகத்தை கொண்டு உள்ளே விட்ட பிறகு எல்லா ஒட்டகமும் மந்தையில் உள்ள எல்லா ஒட்டகத்துக்கும் சட்டு சட்டுன்னு என்ன சொறி பிடிக்கிற என்ன காரணம் என்ன காரணம் அப்போ தொற்று நோய் இல்லைங்கிறீங்களா இது என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூலா தெளிவாக சொல்கிறாங்க அதை அப்படி விளங்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து அந்த மண் ம மந்தையில் வந்து துள்ளி குடிக்க மாதிரி ஓடக்கூடிய அந்த மந்தைக்குள்ளே இந்த சொறி பிடிச்ச ஒட்டகம் தானே கொண்டு விட்டீங்க அதுக்கு பிறகு எல்லாத்துக்கும் வந்துருச்சே அதனால தொற்று நோய்ங்கிறீங்க அப்போ முதல் முதலாக அந்த ஒட்டகத்திற்கு அந்த நோயை வர வச்சது யார் எப்படி வந்துச்சு அது எங்கேருந்து தொட்டுருச்சு ரசூலா இருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய நாட்டம் அல்லா அந்த வைரஸை உலகத்தில் வச்சுருக்கிறான் இது வீக் ஆகும்போது அல்லா உறம்பு ஆலமின் அந்த வைரஸை வந்து ஏதோ ஒரு காரணியில் அதனுடைய மூக்கு பக்கத்துலேயோ வாய்ப்பு பக்கத்துலேயோ சந்திக்க வச்சுருக்கிறான் அது உள்ளே போயிருக்குது அதனால் அது பாதிப்பு அடைந்து அதனுடைய ரியாக்ஷன் எதிர்விளைவு உடம்புல காட்டியிருக்குது ஸோ இதே மாதிரியான ஒட்டகங்கள் இங்கே இருக்கும்போது இது வாய் வச்சு குடிக்கிற தண்ணியில் அது வாய் வச்சு குடித்தா அதே மாதிரியான எதிர்ப்பு சக்திகள் குறைய உள்ள ஒரு ஒட்டகங்கள் வாய் வைக்கும் போது அதுக்கும் வரும் இதை அப்போவே நான் சொல்ல விளக்குறேன் தொற்று நோய் இல்லை என்று சொன்னால் எந்த பார்வையில் இஸ்லாம் சொல்கிறது ஒருவர் பார்த்தா ஒருத்த தொட்டா அப்படி பரவாது அல்லாவுடைய நாட்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் பரவும் அதுக்கான காரணிகளை சூழ்நிலை அல்லா நாடி இருந்தால் மட்டும்தான் பரவும் அல்லா ஒரு கொள்ளை வியாதி மூலமாக சோதிக்க விரும்பினால் தான் அந்த காரண காரியில் அல்லா ஏற்படுத்துவார் அப்படி தான் பரவும் அவ இந்த அடிப்படை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால அல்லா இடத்துல நாம் உறுதியான இயக்கின் வைக்கணும் லை யுசீபனா இல்லாம கதபல்லாகுனா ஹுவ மௌலானா மூமினுடைய பண்பை அல்லா உறுப்பினால் திருமறையில் சொல்கிறான் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்க எந்த ஒரு துன்பம் வந்தால் லை யுசீபனா எந்த ஒரு முசீபத்தாக இருந்தாலும் சரி நம்மை வந்து அணுகாது எந்த துன்பம் நம்மளை அணுகாது இல்லாம கதவல்லா குலனா அல்லாவுடைய அனுமதி இல்லாமல் என்னை எந்த தீங்கும் அணுகாது இப்படிதான் நம்பணும் ஹுவ மௌலானா அவனே எங்களுடைய பாதுகாவல இப்படிதான் ஒரு மூமினுடைய எண்ணம் இருக்கணும் அப்ப இப்படி நம்பக்கூடியவர்கள் தொற்று நோயே அறியாத காலத்தில் நம்புற மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க நம்ப மாட்டாங்க அதனால தான் ரசூல்லா தொற்று நோய் என்பது இஸ்லாத்தில் இல்லைன்னாங்க ஆனால் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அதுக்கான காரணகாரிகள் வந்து நாம் என்ன செய்யணும் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் சொல்லிக் கொள்கிறோம்
மக்களுடைய பார்வை முன் வைக்கிறாங்க இதுக்கு அவங்க சில காரணங்கள் வந்து முன் வைக்கிறாங்க அப்ப அதை தான் நான் கடைசியில் சொல்லுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு ஏராளமான காரணங்கள் சொல்லப்படுது சைனால வந்து கடுமையான முறையில முஸ்லீம்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குறாங்க ஒடுக்குறாங்க அதனால தான் வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லா வந்து இப்படி போட்டு சோதனையை தந்திருக்கிறான் அதனால தான் அல்லா வந்து அங்கே குரான் ஓதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நோம்பு வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அங்கே வந்து கடுமையான முறையில் மக்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க சட்டங்களை முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக கடுமையான இருக்கிறாங்க அதனால தான் அல்லா பற்றியா எல்லாரையும் பாதிப்புள்ளாக்கிட்டான் என்று சொல்கிறவன் இது முழுக்க முழுக்க தவறான ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு காரணம் என்ன என்பது அல்லா மட்டும் தான் அறியும் இஸ்லாம் சொன்ன காரணங்கள் ஒரு காரணத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் நாம வந்து இது கூட காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூட நம்ம பேசலாமே தவிர இதுதான் காரணம் என்று எதையும் என்ன செய்ய முடியாது அல்லாவோ ரசூலோ சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை அறுதிட்டு உறுதிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது இது மார்க் அடிப்படையில முரணான அல்லாஹ் தான் அறிந்தவர் அதை இவர் ஒரு கார நோய் பரவுதுன்னு சொன்னா அதுக்கான காரணங்கள் இஸ்லாம் ஏதாவது தீர்வு சொல்லியிருந்தா ஏதாவது காரணங்கள் சொல்லியிருந்தா அதை நாம என்ன செய்யலாம் ஒருவேளை இப்படியா இருக்கலாம் நாம நினைச்சுக்கணும் அல்லாஹ் ஆலம் அல்லாஹ் அறிந்தவன் ஒருவேளை இதை முடிவு நாளுக்கு முன்னாடி கொள்ளை கொள்ளையா மக்களை கொண்டு போகணும் அல்லாஹ் நினைச்சிருக்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் ஆக்கியிருக்கிறான் அதனால அல்லாஹ் எடுத்துட்டான் என்று தான் நினைக்கணும் அல்லது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு தவறுகள் செஞ்சிருப்பாங்க அல்ல அந்த மக்கள் என்ன செஞ்சிருப்பான் சோதிச்சிருப்பான் அப்போ நல்லவங்களோட கெட்டவங்களோட சேர்ந்து நல்லவங்களும் அழியலாம் அல்லது என்னுடைய உயிர் இந்த மாதிரி ஒரு வியாதியை தந்து அல்ல எடுக்கணும்னு நினைக்கலாம் இப்படிதான் நான் ஒரு ஊமின் நம்மணும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்ப இந்த மாதிரியான காரணங்கள் அல்லாவும் ஆயிடும் அல்லாம் தான் அறிந்தவன் என்று சொல்லி இஸ்லாம் எப்படி பார்க்குதோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இல்ல இவங்க இந்த பாவம் பண்ணிட்டாங்க படிக்க சொல்ல பாவம் பண்ணதுனால அல்ல அழிச்சானா அதனால இவங்க சட்டம் போட்டதுனால அல்ல அழிச்சிட்டான் சட்டம் போட்டதுனால தான் அல்ல அழிந்தன் என்று உங்களுக்கு வகி வந்ததா ரசூலா வந்து சொன்னாங்களா இல்ல புதிய நபி யாரா வந்தாங்களா இல்லையே வாய்ப்பு இல்லையே முகாந்திரம் இல்லையே அப்ப அல்லாம் ரசூலும் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை மனைச்சை பின்படுத்தி நினைச்சு கூட நம்ம நம்மளா ஒரு முடிவு கோரக்கூடாது இன்ன காரணத்துக்காகத்தான் அவனுக்கு வேதனை வந்தது என்று முடிவு கோருவது இதுக்காக நான் நோன்பு வைக்கிறேன் அதுக்கு விளக்கத்தை சொல்லியிருந்தேன் இப்ப இந்த மாதிரியான தவறான ஒரு உணர்ச்சி ரீதியாக நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில முடிவெடுத்து விடக்கூடாது அப்ப இந்த விஷயத்தை நாம தெளிவாக நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி இதுல ஏராளமான நோய் நோய் மூலமாக ஏராளமான நன்மைகள் நமக்கு இருக்கிறது சோதனை இருக்கிறது அந்த சோதனையை பொறுத்து கொண்டால் அல்லா சொர்க்கத்தை தாராம் இந்த உலகத்துல நன்மையை தாராம் நமக்கு நிறைய பக்குவத்தை தாராம் பாவம் பண்ணிப்ப தாரா நிறைய நன்மை இருக்கிறது அல்லது கொள்ளை நோய் செத்துட்டா நமக்கு சகீதோட அந்தஸ்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக யா அல்லா எனக்கு நல்ல ஒரு பெரிய கொடிய கொள்ளை நோயை தாத்துரு என்ன அதுல சிக்க வச்சிரு நான் அதுல மௌத்தா போகணும் என்று யாரு கேட்டாரு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் நமக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது ஒருவர் எனக்கு எல்லாத்தையும் இங்கே தான் கேட்டார் அப்படி கூடாது சாவுற நிலைமை இருந்தா கூட எனக்கு வாழ்வது நல்லா இருந்தா தான் வாழ்வதா சாவுறது நல்லா இருந்தா எனக்கு இறப்பை தான் தான் கேட்கணும் இம்மையில சிறந்தது தான் மறுமையில சிறந்ததா தான் கேட்கணும் ரசூலா பிரார்த்தனை கட்டுத்தா எல்லாம் பார்த்தோம் அப்ப அந்த அடிப்படையில் நம்ம இருக்கணும் தவிர எனக்கு நோயை தா எனக்கு சகிதோடைய மரணம் கிடைக்கிறதுக்கா கொள்ளை நோயில் என்ன மௌதாக்கு என்று பிரார்த்தனை யாரும் செஞ்சு விடாதீங்க முடிந்த வரைக்கும் அல்லா இடத்துல பாதுகாப்பு தேடும் எல்லாம் நோய் வரக்கூடாது பாதுகாப்பு தேடுங்க வந்துருச்சுன்னா என்ன எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையை தான் இவ்வளவு நேரம் நாம விளக்கி இருக்கிறோம் இறுதியாக இந்த அடிப்படையை பொறுத்து இப்போ புரிந்து கொண்டு என்னென்ன விஷயங்கள் நாம சொன்னோமோ மேல மேல இருந்து பட்டியலிட்டமோ அது நன்மை அதை எப்படி சந்திக்கணும் அது ஒரு சோதனை அதை நம்ம எப்படி பிரார்த்தனை செய்யணும் எப்படி பொறுமை காக்கணும் எல்லாத்தையும் நாம என்னென்ன பாசிட்டிவ் இஸ்லாம் சொன்னதுன்னு சொன்னோமோ அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தணும் நலன் விசாரிக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தணும் எதை எதை செய்யக்கூடாது இந்த தடுத்ததோ அதையெல்லாம் விலகி இந்த நோய்களிலே லாய்லா இல்லா மோமர் சுல்லா இந்த கொள்கை என்ற மூமின்கள் இது மாதிரியான கொள்ளை வியாதிகள் வரவும் போது அதை எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற அடிப்படையை இயன்றவரை குரான் சுன்ன அடிப்படையில் பார்த்துக்கிறோம் நம்முடைய காரியங்களை அல்லாத சூழ் உட்பட்டு அவர் தடுத்து விட்டு விலக்கி வாழ்ந்து நம்முடைய இம்மையும் மறுவையில் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணி மறுவையில் அல்லா இடத்துல நன்மையை பெற்றவர்களாக மரணிக்க வேண்டும் மறுவையில் அல்லா சொர்க்கத்தை தர வேண்டும் என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாகிருதான் அலமீன் அலாமின் 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 அலா